Wakati shangu na vigirigere vilipokuwa vikiendelea kumbini pale Mini kwa niko bize tu kumtizamu wa na mke ule alikuwa kavikwa na sura ya huzuni sana Mkuno ni kwake mda wote alisheka kitambacha kufutia machozi Na ni kama vila ni kuna mtu alikuwa kichatina haya kwenye simi yake Hiyo siku buwana alikuwa ni siku ya sherehe ya ndoa yangu Mimi na mume wangu Lorenzo Mda mfupi MC alitoa tangazo Mabibi na mabwana ni mda wa bibi na bwana harusi kusogia hapa mbele kwa jiri ya kuja upokea zawadi zao kutoka kwa ndugu jamani na marafiki waliohudhuria katika shule yao hii ya ndoa Mr and Mrs Lorenzo tunaomba msoge hapa mbele DJ wakaribisha tafadhali Yalikuwa ni matangazo machache kutoka kwa MC baada ya MC kuturuhusu tusogee pale stejini Mume wangu Lorenzo alisimama huko mkononi kwake akiwa ameishika simu yake. Ah, alafu najua mimi sikupenda, ni siku muhimu kama ile alafu mwenzangu tu kabebe alisimu tu muda wote. Ah. Alafu ni kama vile kuna mtu ani alikuwa akimwandikia message. Basi bwana, mwenzenu mimi nikaanza kuwa na wivu. Baby, una chat na nani? Nilimuuliza huku nikiwa nasogeza mkono ili ni mnyakue ile simu yake. Oh daring. Usijali kuna mtu hapa kuna kuna vitu tu hapa nilikuwa naviweka sawa. Nakupenda sana mke wangu. Alinikis kisha alinishikilia mkono tukawa tunasogea pale stejini mdogo mdogo. Baada ya kufika pale stejini tulianza kucheza mziki taratibu. Wageni walikwa nao walinyanyuka wakaja kujiunga nasi. Walikuwa wanacheza na kututunza pesa nyingi sana. Wakati bado zoezi likiwa linaendelea mimi muda wote macho yangu yalikuwa kwa ile mwanadada ambaye alionekana kabisa kukosa furaha kumbeni pale. Hata wakati ambao watu wote walikuwa wanaserebuka yule mwanadada alibakia tu kwenye kiti chake na alionekana ni kama mtu aliyeyapangusa machozi yake muda wote. Yuko ni nani? Na kipi kinachomdiza? basi niendelea kumtizama kwa kuibia ili asije nigundua kuwa na mtizama watu waliendelea kuja kutuzawadia walicheza na asiki dogo kisha wakawa narudi kwenye siti zao ili kuwapisha wenzao nao waje kutoa zawadi zao ilifikia hatua yule dada ambaye kwa muda huo bado siku nimelitambua jina lake alinyanyuka na wapambo wake kwa ajili ya kuja kututunza zawadi alifika na kibunda chake cha pesa DJ ne hakuwa mzembe. <laughs> Alimsindikiza na nyimbo fulani hivi amazing. Basi mwana dada yule. Aitusogelea bwana. Akaanza kutumwagia mipesa. Nilishtuka kidogo kwani mwana dada yule kila aliponiangalia alionesha tabasamu lakini kila alipomtizama mume wangu Lorenzo alionekana kukosa amani moyoni kwake. Hata tabasamu na nuru viliondoka kabisa usoni kwake. Sasa sijui ni kwa nini moyo wangu yani ulikuwa unashtuka kumuona yule dada. Na hata hivyo kila muda nilikuwa namwangaza yeye tu na moyo wangu ulikosa amani juu yake. Doh, ni siku ya furaha lakini kwangu iligeuka kuwa ya wasiwasi. Alivomaliza kutumwagia pesa mwana dada yule. Alisimama nasi tukapata picha pamoja. Baada ya hapo airudi kwenye siti yake. Mume wangu kuna namna alikuwa anamtizama mrembo yule. Elintia mm-hmm. kawivu lakini sio mbaya bwana. Nijikaza. Na ukimtazama ni mdada mweupe pea, ni mzuri kikweli. Mimi na yeye tumetofautiana rangi. Mimi ni chocolate color na yeye ni brown skin. Sherehe ile endelea baada ya zawadi. Ilifuatia ratiba msose. Walipofika muda wa chakula, nilimuona yule mdada ametoka kuelekea washing room. Sasa na mimi nilikuwa na hamu sana kumfahamu. Nilisimama nikaelekea kule kule washing room. Nilifika kule chooni nikamkuta yule mdada akasimama kwenye kioo. Mkono ni kwake alikuwa kashikilia tisho na alikuwa anajifuta machozi machoni kwake. Nilimgonga kwa makusudi tu kisha nikamwambia, "Oh, sorry miss. I'm so sorry." Nilijiombesha msamaha huku nikiwa na mtizamo yule mwanadada usoni. Aligeukea upande mwingine akafuta machozi haraka kisha akaniangalia huko akiwa na smile. Ainaambia wow, hongera sana kwa kufunga ndoa. 
Nilimwambia asante. Nikamuonesha na smile pia. Aniambia yeye anaitwa Brandina. Wow, Brandina. Nice to meet you. Mimi naitwa Fiona. Nijitambulisha alifurahi kunifahamu. Tuliagana akatoka. Nilizuga pale nami nikatoka kule chooni wala hata sikwenda kufanya chochote zaidi tu ya kwenda kumwangalia huyo mdada anachokifanya huko chooni. Yaani nafsi yangu ilianza kumuhisi tu kuwa si mtu mzuri ndio maana sikuacha kumfuatilia. Nirudi pale meza kuu nikaendelea kugonga diko. Sasa bwana baada ya kurudi pale meza kuu mume wangu Lorenzo aniuliza baby are you okay? Nilimwambia ndio habi niko poa. Alinikiss kisha alinyonyuka aliniambia yeye tayari ameshashiba. Kuna wageni anatoka kuagana nao nje mara moja. Kwa hiyo alipiga hatua mbili mbele nikamuita Hani. Aligeuka huko akiwa ameacha tabasamu. Alisogea karibu akanisogezea sikio lake mdomoni kwangu ili nimnongoneze. Nilimwambia baby naomba unisubirie nimalize kula ili twende sote kuaga hao wageni wako. Okay, ni saa wife. Alinjibu hivyo kisha akaketi wakati mimi sasa nakula yeye alikuwa yuko busy sana na simu. Kiwivu kilizidi kunishambulia lakini ah nijishikilia tu. Nilikula, nikamaliza, nikanawa. So baada hapo nilimwambia mume wangu kuwa niko tayari sasa twende tukawaage wageni. Mume wangu alicheka tu kisha akaniambia baby <laughs> tayari wameshaondoka. Ila usijali watakuja kutuona nyumbani alafu nikutambulisha kwao. Ni partners wangu kibiashara. Kwa hiyo watakuja tu nyumbani utawaona. Nilimwitikia nikamwambia sawa. <laughs> Nilijiuliza ni wageni gani hao waliondoka baada tu ya kusikia kuwa nami naenda kuaga. Basi sherehe ilihitimishwa. Mimi na mume wangu tuliondoka tukaelekea nyumbani. Ni katika mji wa Dodoma. Ndiko alikokuwa anafanyia kazi mume wangu na huko ndiko yalikokuepo makazi yake na hata sherehe yetu ambayo ilifanyikia huko huko. So baada ya kufika nyumbani mume wangu alinisaidia kunivua nguo kisha kanitaka twende tukaoge wote. <laughs> Mimi mwenzenu tangu nizaliwa yani nilikuwa sijawahi kuoga hata ni dudu na mwanaume wala sikwahi kufanya mapenzi kabisa yani. Sikuwa mkubwa sana msikilizaji. Ndio kwanza mimi nilikuwa na umri wa miaka 18. Unajua mimi ni wale wadada wale wapole waliookoka wangali bado wadogo. Ndio maana nisikuwa na mehemuko na wanaume hadi pale nilipofunga ndoa. Mimi nimezaliwa na kulea kijini. Mjini nilifika tu baada ya kuwa nimeolewa. So baada ya mume wangu Lorenzo kunitaka tukauge wote mimi niliyaficha macho yangu kwa aibu. <laughs> Wewe misijazo ya bwana haya mambo sijazo ya kabisa. So mwilini kwangu nilikuwa na kijikanga chepesi hivi. Unajua mimi mwenzenu nilifundwa ukiwa na mume chumbani vaa kinguo cha wazi mume avione viongo vya mwili wako. Basi Mayo wenu kile kijikanga chepese nilikifunga kifuani upaja sasa nikawaacha wazi. Nilificha tu nyonyo twangu kwa nisia zangu zote zipo huku. Mwana na mtu sasa akinigusa nyonyo aise uane na hisia nini kama vile anatekenya. <laughs> Ndio maana nivigandamiza na mikono ile Lorenzo asijanishika hapo. Mume wangu alivua nguo zake akamaliza akaja akanishika mkono wangu akaninyonyua pale kitandani. Nikasema majuu nikiwa namuonea aibu sana. Alimtoa bwana kile kijikanga kifuani kwangu nikabakia na chupi tu. Alianza kunitazama kila kona ya mwili wangu. Alintoa mikono machoni akaniuliza kwa nini unanionea aibu? <laughs> Nilinyamaza tu. Lorenzo alinikisi mdomoni kisha akaniambia Fiona, nakupenda. Natumaini utakuwa mke mwema kwangu, right? Nilimwitikia kwa kichwa kama ishara ya kukubaliana na kila hicho niambia. Mume wangu alianza kunipashauria kuuza ndani, yani nyumba yake, na kama mke wake alinitaka nizitii zote kama zilivyo. Nilimwitikia nikamwambia ni sawa mume wangu. Mimi nitafanya kila kitu kama ulivyoniamuru. Lorenzo aliniambia kuwa natakiwa kuwaheshimu sana wazazi wake 
ndugu na marafiki zake wote wa kike na wa kiume. Na alinitadharisha kuwa marafiki zake wengi ni wa kike. Na mara nyingi huwa wanamtembelea pale nyumbani. Hivyo alinitaka kuwapokea bila kuwa na kinyongo cha aina yoyote ile. Mume wangu aliniambia kuwa miongoni mwa marafiki zake naotakiwa kuwaheshimu sana ni huyo rafiki yake wa kike anaitwa Brandina. Oh. <laughs> Nilitoa macho baada ya kulisikia ile jina. Nilimkumbuka vyema huyo Brandina ni yule mwanadada aliyekuwa analia lia ovyo kule kumbeni. So Brandina nani? Na kwa nini Lorenzo anatoa tadhali mapema juu ya mrembo huyo? Msikilizaji, simulizi inaitwa Fiona. It was meant to be. Mtunzi. Ni baby love ninayekusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako wa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Max. Mimi nitakuta jana namba yangu ya WhatsApp kwa baadaye. So nilitikia vitu nikamwambia ni sawa mume wangu nitafanya hivyo. Unajua kusema kweli msikilizaji wasiwasi juu ya Brandina. Uliendelea kutawala moyo wangu. Nilikuwa najiuliza maswali mengi sana. Bila majibu. Nilijipa moyo nikajiambia hebu tulia huenda hata hakuna chochote. Basi bwana baada ya kuitikia masharti ya Renzo alinitaka sasa twende wote tukaoge. Nilifanya hivyo kabla hata ani hatujaanza kuoga nilianza kupapaswa mwili ni kwangu. <laughs> Minibakia kimya tu msikilizaji. Macho wangu lijawa na aibu sana pale nilipovuliwa nguo zote nikabakia utupu. Niviziba vinyonyo vyangu kwa mikono yangu kisha nikaendelea kutizama chini kwa aibu. Na nilikuwa natizama dudu ya Renzo. Aisele wewe msimama balabala. Na ilikuwa kubwa aswa. Nilikuwa naitizama kwa kuibia. Afu mimi sikutaka ni tukutanisha macho yetu. <laughs> sikutaka ise naibu. <laughs> Basi bwana. Lorenzo alinitoa ile mikono kwenye chuchu, akaanza kuninyonya. Vilikuwa ni vitu vigeni kwangu kikweli yani nilipagawa sana baada ya kunyonywa chuchu. Nitamani endelee tu kuninyonya. Alinipanua miguu kwa nguvu akaanza kunitomasa bwana pale kwenye kipo cha manyoya ya changu. Nilimwambia baby tukaoge kwanza. <laughs> Aliniambia nimpe kwanza mara moja then ndo twende tukaoge. Aliendelea kunichezea hadi paka Loana bwana. Palivyo Loana bwana akaanza kunisugua na ile dudu yake kwenye tam. Na alikuwa anasugua pale juu juu. I say mwenzenu sasa hapo nikatulia nikawa nasikia utambala na miguu yote yani nikaiachanisha kwa raha zangu. Tena sasa na miguu nikawa naitoa kwa sote fulani hivi ya kumtoa nyoka pangoni. We. <laughs> Lorenzo aliendelea kunichezea na fimbo yake kwa muda. Baada ya hapo alianza kujaribisha saa kuingiza. We, hey, nilisikia maumivu, nikabana miguu nilipiga kelele. <laughs> Lorenzo akaniziba mdomo akaniambia baby usiogope, mimi nakufanya taratibu, sikuumize eti, usiogope. Achanisha miguu ni kuingizie taratibu mke wangu. Sitokuumiza kweli. We, <laughs> Na kwambia nilitoka kule Bethlehem. Nikakimbilia chumbani, mume wangu alinifuata kule chumbani. Basi bwana, mtoto wa mama mkwe alinibembeleza sana tu. Hadi nikaiachia miguu yangu. Alianza tena kujaribisha kuniingizia. Nikawa naumia, kijaribu kubana miguu ananizoea. Do. No. Machozi alianza kunitoka kwa sababu ya yale maumivu. Do. No. Na hapo sasa ndo kwanza hata kichwa ni kilikuwa bado kijengea. Lorenzo aliendelea kuingiza dudu yake taratibu huku akiwa ananibembeleza nisilie. Aliniambia ninyamaze hata ni dudu taratibu na zawadi nzuri atanipatia. <laughs> Kwani ninyamaza sasa? Uwe niliendelea kulia lakini hiyo haikumzuia yeye eti kunisugua. Aliingiza ume nusu kwenye papuchi, yani nilihisi ni kama vile nimechana na viwembe. We alianza kunipamp taratibu lakini sasa mwenzangu unajua nilikuwa nasikia maumivu ni hadi nikatamani ni mngate eh mwenzangu ndo kwanza alianza kunisifia utamu wangu alianza kuingiza dudu yote akawa sasa ananisugua kwa speed nilipiga yoe niliona ni kama anataka kuniua huyo kumbe ndo alikuwa anakojoa eh <laughs> alivomaliza si ndo akaanza kunibembeleza na nyimbo ni kama naimbiwa nyie <laughs> Yaani ni kama katoto kadogo vile. Yaani hadi ni nyamaza make sio kwa kudekezwa kule. Nilikandwa, nikapewa na dawa za maumivu. 
nikakogesha nyie jamani kwa jinsi Lorenzo alivyokuwa romantic basi nijikuta na mzimikia hatari mzenu siku mzima ni ilazo kifani kwa mtoto wa mama mkwe basi nikaanza kujiuliza wale watu wanaosemaga ndoa chungu huwa anamaanisha nini au umezao sio huyu wa kwangu <laughs> Anyway, kesho yake bwana kulivokucha nikaandaliwa kifungua kinywa na mama mkwe wangu. Nye, jamani Lorenzo si akaambiwa kuwa naumwa. Siwezi hata kuamka. <laughs> Niliona aibu. Wale watu wazima nao si walijua kabisa kuwa tayari nimeshafanywa. Oh, tabia mbaya hii jamani. <laughs> Basi mwenzenu sikuwa Yaani unajua yani siku hiyo mimi nilikuwa ni nilipikiwa na mama mkwe hello yani sikuwa na shida yote sasa hivyo maliza kupika akampakulia mume wangu akaletea chumbani akaniliisha kinywani nikawa sana jiuliza kumbe mapenzi ndo matamu kiasi hiki <laughs> i say renzo alikuwa anandekeza jamani na mama yake akaan sasa ananijulia hali kila muda nyie Siku nzima tulishinda chumbani na mume wangu alitaka kunifanya tena. Jamani nilimwambia akinigusa tu namuita mama. <laughs> Kwa yale maumivu nilisikia usiku wa jana we sikutaka tena kuthubutu tena kumpata mume wangu. Lorenzo aliendelea kunibembeleza nimpe aingize kidogo nikakataa. Yaani alikuwa akinisogelea tu dudu yake yani na tuna kwenye surali. Alinyonya mdomo hadi ukawa mwekundu. <laughs> Alinisugua vichuchu hadi vikaanza kuuma. Nyie jamani nilijuta. Nilikaa kama siku tano hivi. Ndio nikaanza sasa kupata uweni vile vya homa homa na mafua ya ndoa yakawa yamepotea. Bwana tukarudia kujigijigi mara ya pili. Siku mia kama mwanzo japo vimaumivu kwa mbali vile sikika. Siku zilizozidi kwenda niliendelea kuzoea tena nikawa sasa addicted. <laughs> Nikawa nataka kila siku nyie. Kuna mdo unajua zikipanda nyege yani nikawa ninampigia Lorenzo simu anatoroka kazini. Anakuja ananitia. Nikitosheka anarudi zake kazini. So ilipita miezi kama miwili hivi. Mama mkuu akaniambia kwa kuwa tayari nimeshakuwa mzoefu wa nyumba na mazingira kwa ujumla basi nimruhusu naye arudi nyumbani kwake akamhudumia mume wake. Tulimruhusu mama kuondoka na tulimshukuru pia kwa hizo siku alizokuwa nasi kutolea na kutuelekeza namna ya kuilinda ndoa yetu kabla mama mkwe hajaondoka bwana alitusisitiza sana tusikilizane tuheshimiane na tupendane alinihusia machache muhimu akamsisitiza na mtoto wake anieheshimu na kunipenda mama aliondoka sasa tukabakia wili tu mimi na mume wangu Lorenzo sasa bwana mimi kipindi nimeolewa Sikuwa na simu. Na hata baada ya kuolewa sikuwa nayo simu. Kwa vile sasa mama mkwe alikuwa nami pale nyumbani mara nyingi. Nilikuwa natumia simu yake. Alipondoka nilimuomba Lorenzo aninunulie simu. Alikubali? Akaniambia usijali. Kesho nikitoka kazini nitakuja nayo. Na kweli bwana. Siku iliyofuata nikaletewa simu ila sasa ni kisimu kidogo cha button nilijua tu nitaletewa simu ya maana kwa sababu kipindi hicho mume wangu yeye alikuwa yuko na simu mbili kubwa iPhone na Samsung Galaxy so mimi sikukipenda kile kisimu cha button mnaita kisaswadu eh ya yeah, mimi sikukipenda ila nilikipokea tu tena nikamuonesha tabasamu kama lote na shukra nikampatia zilipita siku kadhaa nikamuomba mume wangu anipatie simu moja kubwa Akaniambia Fiona mambo ya mitandao sitaki kwa sababu unajua huko ndiko zitakapotokea fujo. Nimuuliza unamaanisha nini mume wangu? Akaniambia huko mitandaoni kuna magroupi ya wanawake afu mnakuwa mnafundishana ujeuri. Kwa hiyo sitaki umiliki simu kubwa. Hmm. Hmm. Inibidi niwe mpole tu nikanyamaza tu. Bwana wewe siku moja kuna jirani wa nyumba ya pili alikuja pale nyumbani kwangu kagonga geti nikaenda kufungua nikamkaribisha akaniambia sisi majirani na kaa apartment ya pili hapo naomba tufahamiane jirani nikamwambia sawa basi nilimkaribisha tukaelekea garden tukaketi zetu kwenye bembea tukaongea mambo mengi tukafahamiana tukaanzisha na urafiki basi imefika time jirani akawa ni anataka kuondoka 
akaniomba namba bwana nikampa akaniuliza si uko WhatsApp na mimi nikamwambia hapana mimi na kisim kidogo tu sina smart ile jirani alikuwa akasimama ikabidi arudi kukaa akaniita shoga nilijua tu hivi unajua nilijiuliza sana maswali ndo ikabidi nikufate <laughs> nye kwanza kama moyo kangu kalifanya pa nikajiuliza jirani kajiuliza maswali juu ya nini sasa ile jirani alitoa simu yake ni iPhone tena macho matatu akanambia dia kuna kitu nataka nikufungue macho namba ya mumeo si unaijua eh nikamwambia ndio basi mumeo kuna mwanamke kamposti WhatsApp tena amemposti WhatsApp status tena amemposti sasa hivi tu na caption ya vikopa kopa Nivona hivi sasa nikajiuliza mmm huyu jirani Sikaoa juzi tu huyu Nikasema hapana lazima nije nikupe ombea Bwana huyu mwenzenu nikaonyeshwa hizo status za mume wangu alikuwa kaposti huko WhatsApp status Sasa mtu alikuwa ameposti alikuwa ameposti brandina na caption za makopa kopa na jumbe za mapenzi kama zote Hebu hey, hey. hey, nilie kwanza mie ile jirani si ndo akaanza kunipa mkanda mzima kuhusu brandina na Lorenzo nye 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 <laughs> nilishoa nguvu <laughs> nilishoa nguvu nikatoka kwenye bembea nikaketi chini ardhini <laughs> kitu nilichokuwa najiuliza huyu jirani naye namba ya mume wangu kaipataje na ukizingatia ni binti sio mkubwa sana na ni mrembo hatari so yule jirani yangu bwana alifunguka vingi mno. Aliniambia kuwa Lorenzo na Brandina walikuwa akiishi wote na wana mtoto mdogo. Aliendelea kunichochea zaidi kwa kuniambia kuwa Lorenzo anakataa kununulia simu kubwa kwa sababu anahofia kukosa uhuru wa kumposti Brandina pamoja na mtoto wake. Basi mwenzenu siku nzima siku hiyo bwana skola hata chakula ni yani huh, oya nililia kama mtu aliyefewa. Chakula kilikuwa kipiti. Jioni mume wangu alipotoka kazini alinikuta nimevuta mdomo. Alafu <laughs> macho yangu alikuwa mekundu na alikuwa amevimba sana. Lorenzo aliniuliza mke wangu uko sawa? Nilimpokea tu vitu alivyokuwa navyo nikaondoka. Mimi sikumjibu swali lake. Alinifuata jikoni akaanza kujibebisha. Mi bado nikaendelea kunona tu. Lorenzo alizidi kunektia kama malaika vile ania asiyejua hata kutenda makosa. Nikiwaza cha kufanya <laughs> nikapata wazo la kumuomba simu yake ili ni hakiki kama kweli kamposti huyo mwanamke au la. Nilivyo muomba Lorenzo simu yake alishtuka mno akatuliza wife why unaitaka simu yangu? Wewe una simu yako? Kwa nini usitumie kwako? Nilimwambia kuna vitu kidogo nataka kuangalia kwa hiyo wewe nipatie tu simu. Lorenzo alikataa kunipatia simu. Aliondoka kule jikoni akaelekea nje. Nilisimama tu dirishani nikawa namchungulia anachokifanya huko nje. Yaani kama vile ni kuna vitu alikuwa anavifuta kwenye simu yake kisha akarudi kule jikoni akanikabidhi simu zake zote mbili. <laughs> Ainaambia shika simu hizo hapo. Nilipokea nikaangalia status hakuna kitu. Inbox hakuna kitu. Hakuna hata message moja ise. Nilijua tu ni lazima atakuwa amefuta kila kitu ili kuondoa shahidi. Unajua msikilizaji anasemaga za mwezi 40 eh? Mhm. Ipo siku tu nitamtia mikononi kwangu. Nijiambia hivyo kisha nikamrudishia simu zake. Nilimwandalia taulo, nikamwekea kitandani, alivua nguo, akaingia bafoni, mi muda wote tu nilikuwa natafakari ile maneno mazito. Alioniambia jirani yangu juu ya mume wangu. Nijiuliza mbona Lorenzo kanificha kuhusiana na mtoto wake? Na kwa nini ananiambia kuwa Brandina rafiki yake na ananisistiza ni mimi kumheshimu. Sasa hii inadhihirisha wazi kwa yeye na huyo mwanamke wake wanapendana kupita kiasi. Lakini kama wanapendana na wako na mtoto, kwa nini sasa kumooa? Hm? Mawazo yalikuwa mengi sana. Sasa mume wangu alipotoka bafuni tulielekea dining table. Tulikula chakula cha usiku na baada ya hapo nilimwomba tuongee, akaniuliza tuongee kuhusu nini? Sikutaka ukana alo moyoni. Nimuuliza Lorenzo, Brandina nani kwako? 
Lorenzo alionyesha kushangaa sana. Alinikata jicho la bila kupepesuka. Nami nikamkazia macho. Tuite zamana kwa muda maana baada ya hapo Lorenzo aliniuliza, umeshaanza kukata mitaa eh? Yaani kimaanisha nimeshaanza kuzurura kutembea tembea. Leo jashinda hapa nyumbani. Yaani kwa hiyo mimi nikitoka hapa nyumbani na unatoka si ndio? Lorenzo alionekana kuwa mkali sana na kilichonishangaza zaidi yani ni vile alivunigeuzia mimi kibao. Alianza kunihoji kwa ukali akiuliza ulikuwa wapi leo? Sasa ilinibidi nianze kujitetea maana mume wangu aliniwakia kama moto. Kwa mara ya kwanza nikashuka chini nikaomba msamaha wa kosa lake yeye. Sijui umenielewa vizuri msikilizaji? Yaani nilijishusha nikashuka chini nikaomba msamaha wa kosa lake yeye. Nijisikia vibaya sana. Kwa niliona fika kuwa mume wangu ananisalete. Siku anacha kufanya. Siku na ushahidi wa wote wa kuthibitisha juu ya zile status. Hivyo nikaona ni bora basi hata nisimuulize chochote kuhusiana na zile status. Niliona nikimwambia Lorenzo juu ya zile status zake nilizoziona itazidi kuniletea uhasa makwani angehoji ni wapi nilikoziona na ili hali mimi sina simu kubwa. Basi mimi nijifanya mjenga tu msikilizaji. Kwani kila chenye mwanzo hakikosi nini? Hakikosi mwisho. Sasa siku moja bwana usiku. Mume wangu alinitangulia kwenda chumbani kwa ajili ya kulala. Alidai kuwa kachoka sana. Na alihitaji kwenda chumbani kupumzika. So mimi nyanyuka ili tunguzane wote lakini ainaambia usijali waifu. We malizia kwanza tamthiria yako kisha utakuja tu. Basi nilimkiss, nikamwacha, ya kalale, mi nikawa naangalia TV. Kuna tamthilia nilikuwa napenda sana kuifuatilia. Haikuchukua muda nilizima TV. Nikaelekea chumbani. Nilimkuta mume wangu akiwa anaongea na simu. Alionekana mwenye furaha sana. Na alikuwa akiongea sauti fulani hivi akimahaba sana. Alivoniona bwana alitaka kuikata ile simu lakini tayari nilikuisha muona hakuwa na ujanja. Alianza kujikoresha tu kama mtu mwenye mafua makali na kisha hata sauti yake alibadilisha akaanza kuongea kawaida. Nilimtizama tu kwa muda bila kumsemesha. Moyo wangu ulikuwa unaniuma sana. Nilibakia nimeganda kama sana mtu pale mdangoni. Lorenzo aliniita, "Darling, njo, sogea wange na huyo mtu. Anasema kesho kwa kuwa ni weekend basi atakuja hapa nyumbani kwetu kututembelea." Nilijiongea hadi pale kitandani nikaipokea ile simu kutoka mkononi mwa Lorenzo niliweka sikio nikisha nikaita hello Alitikia mwanamke akanambia hello to Fiona how are you Nilijibu kwa kujilazimisha tu yule mwanadada aliniambia mini Brandina si unanikumbuka eh siku ile ya harusi yako tulikutana kule washing room <laughs> Msikilizaji nitamani kuikata ile simu kwa sababu baada ya kugundua kuwa yule mwanamke aliyekuwa akiongea na mume wangu siku wote ule ni Brandina huyo hey, mwili wote ulianza kutetemeka kwa hasira Nijikuta tu nimeuliza Brandina unawezaje kuongea na mume wangu siku wote huko kwenye simu kipi kinachoendelea kati yenu Kabra Brandina hajanijibu Lorenzo ainiambia Fiona please stop this nonsense. Sinishakwambia huyo rafiki yangu sasa unauliza vitu gani? Lorenzo aliongea kwa kunikaribia vibaya mno hadi nikajihisi kutothaminiwa. Niliitoa ile simu sikioni kwangu, nikairudisha mikononi kwa Lorenzo. Nilikimbilia sebleni huku nikiwa nimechukia vibaya mno. Lorenzo alinifuata kule sitting room akajishusha akaniomba radhi kwa sababu ya kunikaribia nikamuelewa Turudi chumbani mume wangu akaanza kuziongelea tena habari za Brandina yani kila alipomzungumzia yani mimi nilikuwa nazidi tu kujisikia vibaya Lorenzo alianza kumsifia Brandina mbele yangu Akaniambia kwa Brandina ni binti mcha Mungu anajeheshimu alishanisaidia vitu vingi na ni rafiki yangu wa muda wote kwenye shida na raha hajawahi kunitenga Aliendelea kumsifia hadi roho aisee kaniuma. Mwisho wa yote, Lorenzo alisema kuwa huyu binti inatakiwa uwe naye karibu mke wangu. Anafaa kuwa rafiki yako kwa sababu hana mambo mengi. Hebu ongea naye umkaribishe nyumbani. 
kajisikia vibaya sana uliposhindwa kuongea naye ila usijali tayari nishamweka sawa kwa hiyo hutakiwi kumuhisi vibaya huyu ni rafiki yangu tu Nilimwambia Lorenzo mimi siwezi kuongea na huyu mwanamke wako ongea naye we mwenyewe kabla sijamalizia sentensi yangu Lorenzo aliniwasha kibao kimoja shavuni oya nilihisi kuchanganyikiwa Nilimtizama mume wangu huku nikiwa nalia nikamuuliza mbona unanipiga kosa langu ni nini mume wangu Mume wangu aliniambia we mwanamke ni mshenzi sana Kwanza na hisi kuna mwanaume kuna wanaume huko wameshaanza kukupa kibori. Haiwezekani ni kuelewesha kitu zaidi ya mara moja, alafu kashinda kunielewa. Hivi unataka kunipanda kichwa ni sio? Na naomba nikwambie kitu. Mimi mwanamke hawezi kunipanda kichwa ni. Na haipo siku hata na moja. Utakao nitenganisha na marafiki zangu. Kama nyumba imekushinda, rudi nyumbani kwenu. Du. <laughs> Msikilizaji, mume wangu aliongea bila kuweka kituo. Nilijifanya mjinga tena nikapiga goti nikaomba radhi kwa kosa lisilokuwa la kwangu. Naomba unielewe msikilizaji. Nilijifanya mjinga tena nikapiga goti nikaomba radhi kwa kosa lisilokuwa la kwangu. Nijiuliza. Lorenzo mbona anakuwa mkali sana kwangu? Shida ni nini kwani? Yaani kisa tu brandina tu. Alafu nimenaswa vibao. <laughs> Yote Harry Niliendelea kuyasoma na kuyahifadhi. Alipiga simu kwa huyo mwanamke wake. Akanipa niongee, akaweka loud speaker na akawa nasikiliza. Sikongea sana kwa sababu wala sikupenda. Brandina alianza kunielewesha kuwa yeye na mume wangu ni marafiki wa kitambo sana. Na wameshasaidiana vitu vingi sana. Nilimwitikia kila kitu. Mume wangu akawa sasa ananisemesha kwa kunongona akaniambia changamka bwana usioneshe huzuni hivyo unataka kila mtu ajue kuwa tumegumbana basi nikaa najichekesha pale maongezi yakaendelea Lorenzo akaniambia mkaribishe mwenzio simesha kuambia kuwa kesho atakuja kututembelea ikabidi nimkaribishe Brandina akajichekesha tu pale kisha akaniambia maiwi kesho nitakuletea zawadi nzuri sana <laughs> Nye, unafiki huu. <laughs> Imagine nikaanza kuitwa my we. Basi tuliagana pale, nikakata simu. Lorenzo akaanza kuniambia marafiki wa kuwa nao ni kama Brandina. Sitaki au marafiki zako kuambia wambea tu hapa nyumbani kwangu. Hata au majirani siwaamini, yani sitaki kukuona nao. Nikamwambia sawa baba. Basi kesho hiyo bwana ikafika. Brandina akaja pale nyumbani na mtoto wake. Nye 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 nikatoto ka mwaka mmoja na nusu kamefanana na mume wangu kila kitu. Na kibaya zaidi mtoto namuita Lorenzo daddy. Na anajua kabisa yule ni baba yake. <laughs> Niliwakaribisha bila kinyongo. Brandina akanipatia kimfuko kilichokuwa na kiboxi ndani akaniambia kuna zawadi yako humo ndani. Nilipokea nikaelekea chumbani nikawaacha sitting room. Walikuwa na salimiana tu nilienda nikafungua ile zawadi nikakuta ni simu ya iPhone macho matatu. Mm, mbona zawadi ghali kiasi hiki? Nijiuliza mwenyewe kichwa ni kwangu. Sasa muda kidogo mume wangu aliingia kule chumbani akiwa amembebea yule mtoto wa Brandina. Nikatoto ka kiume kanaitwa Patrick. Mume wangu alipofika pale chumbani alinikuta nikiwa najiangalia kwenye dressing table. Nilikuwa naiangalia ile sehemu alionipiga kibao usiku wa jana. Alama za vidole vyake zilibaki zimejichora shavuni kwangu. Alivofika nilificha ile sehemu kwa mkono kisha nikabakia tu kimya. Lorenzo alimweka yule mtoto kitandani kisha kanuliza vipi uko sawa? Nikamwambia yes, I'm okay. Mume wangu Lorenzo alinisogelea kisha akaniuliza unaficha nini? Nilipiga hatua kurudi nyuma lakini alinishika kwa nguvu akaotoa ile mkono shavuni ndipo alipozishuhudia alama nyekundu za vidole vyake zikiwa zimejichora shavuni kwangu Alichukua dawa ya kuchua akanipaka kisha akaniomba radhi nikakaa tu kimya Ainuliza vipi umependa zawadi aliyokuletea Brandina Nilitikia kwa kichwa tu Lorenzo aliniomba niangalie namna ya kufanya ili nilificha lile doa usoni nisionekane basi 
nikachukua foundation nikapaka zile alama za vidole zikapotea mume wangu akanitaka niende nikamshukuru mwenzangu <laughs> ati mwenzangu <laughs> sikuuliza kwa nguvu ni yani nijiuliza tu kwa moyo tu mwenzangu mwenzangu hiyo kwiyo <laughs> tulitoka kule chumbani bwana tukarudi sitting room tukamkuta brandina yuko busy tu na simu basi nilimpa asante kwa zawadi akasimama akanikumbatia aliendelea kuniita wifi na mimi nikawa naitika tu tulikula tukanywa tukapiga story ilipofika jioni brandina na mtoto wake wakawa wameondoka alipoondoka tu brandina yule jirani yangu akaja bwana mimi nikiwa ndani kengere ya geti ilianza kuita kwenda kufungua na mkuta yule jirani eh shoga hebu naomba niambie imekuwaje kuaje hadi ukamkaribisha hawala wa mumeo nyumbani kwako hivi huogopi kurogwa wewe eh <laughs> na mtoto umemwona lakini si umemwona alivyofanana na mumeo ndio ujue umbea wangu mimi ni wa kweli shoga yangu kuwa makini hapa ni mjini acha kukaribisha hawala wa mume ndani utakuja kulia na kusaga meno do <laughs> jamani dada yule anaongea mara kidogo bwana Saka niona pale shavuni nilipopigwa kibao. He he he. Hebu kwanza shoga. He. Na vibao umeshaanza kuzibuliwa Mungu wangu. Na ndoa bado changa. Mm. Wewe mume mbona kaanza mapema? Hmm. Basi bwana. Ile jirani yangu Mariam akawa anashangaa huko ananigusa pale shavuni. Mara nikasikia sauti ya Lorenzo akiwa anauliza, "Nini kinaendelea hapa?" <laughs> Tulishtuka, Mariam sasa akataka kukimbia. Lorenzo akamdaba akamuuliza ni mara ngapi nimeshakuzoea kufika hapo nyumbani kwangu. Mariam akabakia kimya na tetemeka hatari. Lorenzo bwana akaanza kujibizana na Mariam pale, yani akawa anamuuliza ni kitu gani unachokitafuta kwenye maisha yangu? Kila mwanamke naye kwa naye lazima tu mlishe sumu. Hivi kitu gani unatafuta kwenye maisha yangu wewe mwanamke wewe? Lorenzo aliongea kwa hasira na sauti ya juu sana. Sa Mariam bwana alichukia naye akapandisha sira zake akamuuliza Lorenzo unajitoa ufahamu sio Na kuuliza wewe kidume cha mtaa unajitoa ufahamu sio Unataka niongee kila kitu hapa mbele ya mkeo si ndio Baada ya Lorenzo kusikia vile mm-hmm. akawa mpole Akaanza kuniambia eti oh, niwapishe mimi niende ndani Nikamwambia ndani siende hebu niambie nini kinachoendelea kwanza maana nashindwa kuelewa <laughs> Msikilizaji simulizi inaitwa Fiona. Mtunzi. Baby love, naye usimlie mimi rafiki kwa muda wote. Lucas, Lumbas kutoka hapa simulizi mix. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 20 Nane moja. Ni tano. Baada ya Lorenzo kuniomba niingie ndani niwaache peke yake na Mariam pale nje. Nilikataa Mwambie nani siendi? Na naomba ni mniambie kitu gani kinachoendelea kati yenu. Walibaki tu kutazamana kwa sira sasa niliwauliza ninyi wawili mna nini? Hakuna linjibu. Waonekana kama watu wanaofahamiana. Na kilichonishangaza zaidi yani ni vile walivyokuwa akiangaliana kwa chuki sana. Lorenzo alimsukuma Mariam nje ya gate kisha akafunga gate. Baada ya hapo alinivuta mkono hadi ndani. Akaanza kuniuliza ni mara ngapi Mariam kaja pale nyumbani? Nikamwambia ni mara moja tu mume wangu. Sasa mume wangu alionekana kuhofia kitu ambacho sikukujua ni kitu gani. Alianza kunihoji vitu gani Mariam kaniambia. Nikamuuliza, "Huyu Mariam kwa nini nani?" Eh? Lorenzo akaniambia Fiona. "Huyu mwanamke ni mchawi. Usithubutu kumsogelea wala kumsikiliza. Ni muongo sana. Sijui hata ni kwa nini yani ananifatafata tu. Inabidi tuhame hapa." Lorenzo alionekana kupaniki sana. <laughs> Nilishangaa habari za kuhama mbona ghafla. Mmeongo aliniambia usihofu waifu tutahamia sehemu nzuri zaidi ya hapa. Sitaki ushetani kusogele, ni hatari sana. Lorenzo aliniaga akatoka kwenda kutafuta nyumba nyingine bwana. Yaani nilibakia kutoa macho ni kama mtu niliangalia movie lakini nilichokuwa nakiona sio movie ni ukweli. Baada ya Lorenzo kuondoka, nilichukua simu nikaona acha ni mtafute Mariam niweze kumuuliza kipi kinachoendelea kati yake na mume wangu Lorenzo. Nilipiga simu mara akapokea bado alionekana kuwa na jazba. Nimuuliza kama yuko sawa akaniambia no. 
I'm not okay, Fiona. Can we talk later? Nikamwambia usijali, inawezekana pia ila natamani sana kujua kuna kitu gani kwako we na Lorenzo. Maria mwakaniambia usijali. Ipo siku nitakwambia ukweli wote lakini sio leo. Mariam alikata simu sasa nikabaki tu kujihoji maswali mengi bila majibu. Usiku Lorenzo aliporudi, aliporudi nyumbani, aliniambia tayari ameshapata nyumba nzuri na kubwa zaidi ya tunayoishi. Akaniambia kwamba kesho mapema tutaanza kufunga vitu kwa ajili ya kuhama. Nilimwambia sawa. Msikilizaji mimi sikutaka kuwa na haraka ya kumfuatilia. Siku zote wanasemaga polepole ndo. Mhm, polepole ndo mwendo. Nizidi kwenda naye taratibu tu ili niweze gundua kile kinachoendelea. Kesho yake tuliamkia kupaki mizigo yote, muda wa mchana likaja gari la kubeba mizigo, likabeba vitu vyote toka watume hama pale mtaani. Tuliamia kwenye apartment hizi za kupangisha hizo. Mume wangu aliniambia mke wangu hapa sasa ute enjoy kwa raha zako ukichoka kuangalia TV utakuwa unapanda juu orofani unaenda kujipiga picha mimi nilikuwa nacheka tu nilikuwa nacheka naye yani kama vile nisielewi kitu kumbe ninayo mengi nimeaja za moyoni so tulianza maisha mapya kwenye nyumba mpya yalikuwa na maisha raha lakini sikuwa na amani hata kidogo mume wangu alianza kuwa ni mtu wa kunikagua sana anaweza kaaga asubuhi anaenda kazini ghafla unashtukia karudi bila taarifa Akifika ataanza kukagua simu yangu hata ipe kuwa kila kona akimaliza anarudishia sasa ah, mimi siko na wasiwasi wote jua simu yangu kwa sababu wala hata siko na magendo yote basi bwana siku moja usiku mume wangu alichelewa sana kurudi nyumbani alichelewa sana na hata nilipojaribu kumpigia alikuwa hashiki simu na mwisho alizima simu kabisa nikawa simpati Nilika sebleni kumsubiri mpaka saa nne za usiku mtu haji. Nipiga simu haipatikani. Mm. Nikao na wasiwasi. Ikabidi sasa niwapigie marafiki zake lakini ulikuwa ni usiku sana. Hakuna hata mmoja aliishika simu. Nilika sitting room hadi nikapitiwa na usingizi. Nilishindwa hata kula mida ilizidi kusonga. Nami usingizi wa tabu kazidi kuninyemelea. Nilikuwa nashtuka shtuka kuangalia saa Mda mwingine nachungulia na dirishani uenda nikamsikia anagonga geti lakini wapi Sasa majira ya saa tisa za usiku nilisikia kengere ya getini ikiwa inaita kwa fujo sana ienda haraka kufungua nikakuta ni mme wangu aliingiza gari kwa kasi sana akashuka na kuelekea ndani bila hata kunisemesha chochote Nilisogea pale kwenye gari ili angalau nifunge mlango wa gari maana Alishuka akaacha mlango wazi. Alipoisogelea ile gari, ghafla nilianza kuhisi harufu kali sana ya pombe. Kichwa nikajiuliza, "Mm, lini Lorenzo ameanza kunywa pombe? Ni lini?" Nilichungulia kwenye gari, nikakutana na mizinga ya pombe kama yote. Nilifunga mlango wa gari, kisha nielekea ndani nikamkuta mume wangu kajitupia kitandani bila hata kuvua viatu. Nilijaribu kumuita alisikika akiwa anasema Brandina, "Una cha kunielezea nikakuelewa. Nakuchukia sana yeye mwanamke. Huwezi kunifanyia ushenzo aina hii katika nyumba yangu mwenyewe." Ha? He, he. Wewe anaongea nini huyu? Nilishangaa mno sasa nikabakia nimetoa macho tu ni kama fundi sali apoteza mshahara wa sekunde. Nilijaribu kumwamsha Lorenzo lakini wala hakuweza kuamka. Alikuwa yuko tungi ile mbaya sijui hata aliwezaje kuendesha gari. Mwana kwa jinsi alivyokuwa amelewa hata kuongea ni mdomo ulikuwa ni mzito sana. Mdoto alikuwa akifyonza tu na kuita Brandina. Alionekana ni mwenye hasira nyingi mno. Sasa nijiuliza kwa nini Brandina? Why Brandina? Mbona huyo mwanaume anashindwa kumuelewa? Eh Mungu wangu. Nilimvua mume wangu viatu, nikampunguzia na zile nguo mwilini kwake ili aweze kulala bila bugdha yote. Baada ya hapo nilimlaza vizuri nikamfunika nikamwacha alale. Nizichukua simu zake ili nifuatilie chochote kitu lakini kila nilipotaka kuziwasha zile simu za mume wangu zilikuwa na yani unajua ni sisi hata ni kwambeje lakini ilikuwa ni kama na hofu fulani hivi nilikuwa natetemeka sana ni kama mtu ambaye aliyepigwa na shoti ya umeme. Pressure ilipanda ise. Ilipanda na kushuka. Na mwisho wa siku Nilo sasa ni bora tu niendelee kutojua kitu chochote. 
Nilibaki na amani yangu ya moyo. Nilihofia kule kwenye simu naweza nikakutana na bomu litakalo ondoka na uhai wangu. Nirudisha simu zake kwenye draw kisha nikajilaza kitandani. Nilikuwa nauza vitu vingi sana. Siku hiyo mimi sikuweza kusinzia. Nilijilaza kitandani lakini nilishia kujigeuza geuza tu bila kusinzia. Kwanza tu ile hali ya Lorenzo kufyonza kila muda na kulitaja jina Brandina Oya ilinitia hofu na woga. Woga leo nifanya nishinde hata kupata usingizi. Hebu msikilizaji just imagine mtu yuko usingizini na koroma na kukoroma lakini kila akijigeuza lazima afyonze zaidi ya mara tatu. Huku akiwa anataja Brandina umenikosea sana na kuchukia asiweze kukusamea. Eh? Alionekana kulaumu na hadi mwenzeni ukimoyo changu kikawa kina umatari. Kila alipokuwa analitaja jina la Brandina ilikuwa naamka kwa hasira nini kana natamani hata kumziba na mtu lakini roho ya Mungu ikawa inanizuia kufanya unyama wote ule nijigeuza kitandani hadi paka kucha niliwahi kuamka nikaelekea jikoni kumwandalia mume wangu supu ili kuondoa ile nguvu ya pombe mwilini basi bwana nikiwa zangu jikoni naangaikia msosi wa mume wangu ghafla nilisikia mungurumo wa gari nje nilivochungulia niliona gari la mume wangu alikuwa linaishilizia getini Nijaribu kuita lakini wala hakuitika. Nirudi chumbani haraka. Nikachukua simu nikampigia alipokea. Akaniuliza una shida gani Fiona? Niache siko sawa kama una shida yoyote angalia hapo kitandani kwenye drone nimekuachia pesa kutosha za matumizi. Kama una shida yoyote chukua pesa tumia. Sitaji usumbufu wote ule kutoka kwako. Aliongea hivyo na kukata simu. Muda kidogo ilingia simu ya Brandina. Nilipokea na kuita hello my way vipi uko poa Brandina aliniita Fiona mimi sio wifi yako leo nahisi ndio ile siku ya kuweka ukweli wote waze <laughs> msikilizaji simulizi inaitwa Fiona it was meant to be mtunzi ni bibi love na kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mexe ah unongea nini wifi Nilimuuliza Brandina alionekana kuwa na hasira za juu sana. Brandina alinuliza, "Huyo mumeo yupo?" Maana ninataka kuja kumumbua leo. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Aliongea Brandina huku akiwa analia kwa sauti ya juu sana. Mapigo yangu ya moyo yalizidi kunienda mbio sana. Ilikuwa najiuliza, "Kuna nini Mungu wangu?" Basi mwanadada Brandina inambia na kuja hapo nyumbani kwenu sasa hivi. Nikamwitikia sawa akakata simu. Nilielekea kabatini kwa ajili ya kuzikunja nguo za mume wangu zilizokuwa zimerusha tu ovyo ovyo. Simjeje tena wanaume wakijitafutia nguo wenyewe jinsi wanavyozivuruga eh. Uh -huh. Basi. Inibidi nitoe nguo zote kabatini ili niweze kuzikunja upya. Sasa bwana katika zile harakati za kondoa nguo kabatini mara nika kutafunguzi kiwa zimefichwa kwenye nguo. Nipo zangale zile fungu zile kwa nyingine machoni kwangu. Hata nipo zijaribisha kwenye vitasa vya ndani kwangu. Havikuingiliana. Sasa ningali bado nazishanga zile fungu wa ghafla. Nilimsikia msichana wangu wa kazi akiwa ananiita. Nilimwitikia nikamuuliza kuna shida gani? Akanambia dada kuna mgeni wako getini nje. Nilitoka haraka haraka nikamkuta Brandina na mtoto wake. Ili wakaribisha ndani wakakaribia kabla hata tujaanza kuzungumza. Lorenzo alingia kule ndani. Alifika kaza kumfokia Brandina. Akimuuliza, "Wewe malaya, unatafuta nini ndani kwangu?" Sasa Brandina baada ya kuitwa malaya, akachukia akamwambia Lorenzo, "Malaya mwenyewe. Hivi mimi na wewe malaya nani? Eh? Uko na mke wako? Afu niachi tu na maisha yangu. Hebu. Ah, unanifuatilia nini? Naomba uchukue mtoto wako. Uniache na maisha yangu. Nipatie funguo, nikatoe vitu vyangu kule ndani." Uwezi kunizuia mimi kuwa na mwanamume ili hali we uko na mke wako. Brandina alikuwa amepaniki sana. Aeropoka vitu vingi sana. Sasa Lorenzo si akachukia, akamkunja Brandina, akaanza kumzabua mabao. Oya, nilitoa macho. Yaani nilishindwa hata cha kufanya nifanye nini. Ilibidi nianze kuachanisha. Lakini ghafla nami nikashikwa na kizunguzungu. Nikawa nimedondoka chini. Lorenzo alinyanyua pale chini huko akiwa ananiita kwa nguvu Fiona. 
Fiona mke wangu, simsikilize huyu malaya ni muongo tu. Siamini kila anachoongea ni uongo. Una shida gani mke wangu? Alinyanyua akalaza kwenye sofa. Akaleta maji ya kunywa. Nilianywa yale maji kabla hata sijamaliza, nilianza kutapika nyongo. Hali yangu yani ilichenge ghafla. Yaani ikawa mbaya. Nilishiwa nguvu mwilini. Mume wangu bwana ikabidi aniwaishe tu kwenye gari, tukaondoka kwenda hospitali. Nimefika hospitali nikalazo, nikatundikiwa drip la maji. Kisha ndo nikaanza kuojiwa kwa ajili ya kufanywa vipimo. Nilichukuliwa vipimo, mume wangu Lorenzo akalipia. Alionekana kuwa na wasiwasi sana, muda wote ani alishia kuniita tu na kuniuliza najisikiaje. Nikawa namwambia tu niko sawa. Aliendelea kuniomba nisiamini kile alichokisema Brandina. Nikanyamaza tu. Lorenzo aliniaga kuwa anatoka kidogo kwenda kuomba ruhusa usini kisha atakuja kunichukua. Mimi nikanyamaza tu, akaondoka, akaniacha kule hospitali. Niko nasubiria majibu. Basi bwana majibu ya vipimo alitoka. Niipatikana na malaria pamoja na ujauzito. Nipatiwa dawa nikaendelea kusubiria drip liishe. Ningali bado niko pale hospitali bwana yule binti wa kazi alinitumia message ya kunijulia hali kisha akaniambia mume wangu pamoja na Brandina wameondoka alidai ya kwamba Lorenzo ndo amewachukua na mtoto akaondoka nao. Nimuuliza kama kuna chochote amewasikia akiongea akasema Brandina alikuwa anangangania apewe funguo na alikuwa anamwomba Lorenzo amwache na maisha yake. Na ni binadamu ana hamu zake hawezi kuwa nalala peke yake kila siku. Niliumia baada ya kusikia hivyo. Kwa nilijua fika kuwa huenda Lorenzo atakuwa na mahusiano na Brandina na huenda hata alimfumania ndo maana akaamua kunywa pombe na kuchelewa kurudi nyumbani. Sasa nilijiuliza hizo funguo ni zipi? Au ni zile nilizozipata zikiwa zimefichwa kabatini? Hivi ni kweli mume wangu na Brandina wana mahusiano? Kwa hiyo yule mtoto wa Brandina amemzana Lorenzo? Na kama ni kweli, ni kwa nini sasa alimwacha yeye akaja kunioa mimi? Na kama hampendi kwa nini bado anamfuatilia? Na mbona mume wangu anidanganye kwetu Brandina na rafiki yake na rafiki wao sijui umeshafikia kwenye viwango vya undugu kumbe ni wapenzi wa muda mrefu? Sasa kwa nini aseme ukweli? Kwa nini anumiza? Eh? Mbona anampatia vizuri? Simba ni nampa yote. Why ana nisaliti? Anawezaje mimi kunifanyia hivi? Ah. Inaanza kuvuta kumbukumbu za siku ya harusi yetu. Nikamkumbuka Brandina siku hiyo hakuwa na furaha. Alikuwa akilia tu muda wote kwani hawa wili wana nini? Mbona anifanya mimi kama mjenga? Kwa hiyo Renzo kampangishia Brandina nyumba ya kuishi. Sasa nikiwa bado nipo kwenye dimbu la mawazo, mume wangu aliingia kule wadini, akaniuliza mai unaendeleaje? Nilikaa kimya sikumjibu kitu chochote. Machozi yalianza kunitoka tayari nishaanza kuhisi yani harufu ya usaliti kwenye ndoa yangu. Lorenzo ainiambia wife, nishakwambia usiamini maneno ya yule mwanamke. Lengo lake anataka tu atukusanishe tu. Niamini mimi wife na kupenda wewe peke yako. Usiamini maneno ya watu. Mimi nilelea kwa kimya bila kumjibu chochote. Sasa ile drip hatimaye iliisha nikaruhusiwa daktari alimpatia mume wangu majibu akampatia pamoja na ushauri na saa wa namna ya kumlinda mjamzito. Basi Renzo alionyesha kufurahia ujauzito wangu, alinishikilia mkono hadi kwenye gari tukaondoka kuelekea nyumbani. Aliendelea kujiongelesha lakini mimi sasa nilivuta mdomo nikanuna bala, nikawa hata sitaki kuongea naye. Tulipofika nyumbani bwana nizitafuta zile funguo siku zipata. Nikajua tu moja kwa moja zile funguo ndo zilikuwa za Brandina. Sasa zilifikaje umdani? Nije hoji maswali hadi kichwa kikaanza kuniuma. Mwisho siku uvumilivu kanishinda bwana. Nikaamua kuvunja ukimya, nikamuuliza Lorenzo, "Jana usiku ulikuwa wapi?" Hadi ukachelewa kurudi nyumbani. Ni kwa nini mlizima simu zako? Na funguo zilizokuepo kwenye kabati lako la nguo ni za nani na zilifikaje hapa? Nijekuta nauliza maswali zaidi ya matano bila kuweka kitu wenyewe. <laughs> Alafu unajua nilikuwa na hasira yani kichwa kilikuwa kinawaka moto kwa hasira. Sasa mume wangu aliniomba ninywe dawa kisha nipumzike. Hali ulionayo mke wangu utakiwa kuwa na stress. Nishakwambia usimsikilize Brandina ni muongo. Hmm. 
Msikilizaji hakuna kitu kinachouma kama mtu kukataa ukweli. Tena akawa na anakana na kuapia. Lorenzo hakunielezea kitu chochote cha kuni cha kunifanya mimi ni muelewe zaidi. Ila tu aliendelea kunsistiza ninywe dawa nipumzike. Kama kawaida ya ndoa nyingi za Kiafrika msikilizaji wanawake huwa tuna mazoea ya kuvumilia na kusamehe. Sasa nitafanya nini sasa ili hali mwanaume hataki kunielezea kitu chochote kila siku tu yani wanajitokeza tu wanawake wanaomjua? Na nikimuuliza hana cha kuniambia. Brandina na Mariam ndo watu waliokuwa wakiniumiza kichwa sana. Niliendelea kujenga ukaribu wa kisirisiri na Mariam. Kwa sababu alionekana dhahili kuwa kuna jambo zito sana analo ila hajawa tayari kuniambia ni jambo gani. Niliendelea kuwa nampigia na kumtext kila time lakini kila nilipomuomba kunielezea kitu gani kinachoendelea kati yake yeye na Lorenzo alikuwa akinipatia tu ahadi za kwamba ipo siku nitakwambia kweli wote. Nisubiria zile ahadi zisizotimia hadi nikachoka nikajiuliza hivi nafuatilia nini? Iweje ni umie na kitu gani ninachohitaji jamani? Ah, niliamua tu kumbroke Mariam nikawa simtafuti tena. Kwa hiyo maisha yaliendelea na Brandina alipunguza kunitafuta na mimi nikapunguza mazoea naye. Siku moja bwana asubuhi Brandina alinipigia akaniambia kuwa kuna kitu anataka kuongea na mimi ila sana nataka tuongelee nyumbani kwangu. Nimuuliza ni kitu gani akaniambia nitakuja tuongee ana kwa ana. Nimechoka kufanya siri. Nilishtuka baada ya kusikia neno siri. Nikajiuliza ni siri ipi hiyo iliyomshinda Brandina? Brandina anataka kuniambia kitu gani? Ana siri gani hiyo aliyochoka kuificha? Niliwaza bila majibu na muda kidogo tu. Ulisikika mlio wa kengere ya gete ikiwa naita nitoka haraka nikaenda kufungua. Sasa baada ya kufungua geti nilikutana na uso kwa uso na Brandina. Alinisalimia huko akiwa anaingia ndani. Nilifunga geti. Nikambatana naye huku nikiwa na muoji shida ili umleta nyumbani kwangu ni ipi. Brandina alimtazama kwa muda kisha akaniambia hongera sana kwa ujuzito. I wish uko tumboni kwako. Umembeba mdogo wake Patrick wa kike. Ha? <laughs> Nilistajabu huyu kajuaje kama mimi ni mjamzito. Nijihoji kimoyo moyo. Brandina aliniita Fiona, nilimwitikia na kumwambia aeleze shida alionayo ni ipi. Yule mwanamke bwana ananiambia eti nimekuja tupange zamu za usiku. Yaani kama vile sikuelewa kitu alichoniambia, ikabidi nirudie kumuuliza, una maana gani kuniambia hivyo? Brandina akacheka. Kisha akasema, nimekuja tupange zamu za kulala na mume wetu. Nilitoa macho kama fundi saa. Tena yule fundi aliyepoteza mshahara wa sekunde. Nimuuliza Brandina hivi unajisikia kweli? <coughs> Yaani unavyoongea unajisikia? Sasa nilivomwambia hivyo arudia kucheka tu kinafiki sana. Kisha kaniambia ukiona huwezi basi ondoka, utuache kama ulivyotukuta. Nilipandwa na hasira, nikamsugira Brandina. Huku nikiwa namuuliza, kumbe nilichokuwa nakiwaza siku zote ni cha kweli? Nilinyanyua mkono wangu nikataka kumnasa kibao. Lakini Brandina alinisukuma kwa nguvu sana nikawa nimedondoka chini. Nilianza kutukana matusi ya kila rangi. Nadhani mnaelewa kusalitiwa kuna viuma eh? Mhm. Nilipagawa yani nikatamani hata kujimaliza. Yule mwanamke bwana alibaki tu akinitazama kwa dharau. Huku akiwa ananyoshia kidole kuwa mimi ni mwizi. Nilibuibia nilimwibia mwanaume wake na sasa mdo umefika wa kumchukua kutoka kwangu. Aliongea mno mwisho yeye akaniambia, "Muulize mumeo, akusimlie. Mimi na yeye ni wapi tulikotoka." Hakuna mtu akutenganisha wala kutuachanisha. Nyie wote mnojileta mtakuwa ni mnapita tu kama upepo unapopita ukienda zake. Aliropoka akuropoka baada ya hapo aliondoka bwana. Hakuna siku ambayo nilivurugwa msikilizaji kama siku ile. Niliingia chumbani ili nlale nikashindwa. Yanza kuzungumza huku na kule ili kusogeza muda mume wangu atoke kazini lakini niliona kabisa muda hausogei. Niliamua kumfuata Lorenzo kazini. Nilifika ofisini kwake. Nikai play ile audio ya yale maneno yote aliyoniambia Brandina. Baada ya ile audio kuisha nilichukua simu yangu nikawa naondoka kule kazini kwake. Sikutaka kuongea chochote kwa sababu nilikuwa ni nina hasira sana. Niliogopa kumletea drama pale kazini kwake. Yaani Mda huo ni machozi tu ndo alikuwa anantireka mashafuni kwangu. 
ilikuwa inayapangusa bila kupumzika lakini hata ya, ku, ya kuacha kunitoka ivuanza kutoka pale ofisini Renzo alianza kunikimbilia nyuma nyuma huko akiwa anaita wife please nilipanga kuelewesha jua hili tafadhali nakuomba unipe muda nijelezee ah na mimi nikaona sio tabu nikasimama nikamwambia wewe kafanye kazi jioni ukirudi nyumbani tutaongea alinama akanipigia goti lakini kabla hajafika chini limnyonyoa nikamkumbatia sikutaka kumwaibisha mbele ya staff mate nikiwa nimemkumbatia nilimnongoneza kwa sauti ya chini nikamwambia sijaja huko ofisini kwako kuleta drama weke endelee na kazi ila tu tambua huna cha kunificha tena Niliongea kwa uchungu leo Peter Nitamani hata yani kumngata ili tu nishushe jezi lakini sasa unajua mwanamke kujishikilia ni muhimu eh. Nilipambana na hasira zangu wala sikutaka kundhuru yeyote. Nilipomaliza kumnongoneza Lorenzo nilimwachilia mimi niko na zangu. Msikizaji wanasemaga pombe hutuliza mawazo. Na mimi siku hiyo nikasema hebu wacha nijichukulie mbili tatu. Nikazibugie nyumbani. Hakuna kitu kinaomba msikilizaji kama ugundua kuwa yule uliyetambulishwa kuwa ni rafiki na ndugu wa karibu na mumeo ndiye mke mwenzako unaeshia naye tamu ya mwanume wako. Nilikumbuka siku ya harusi yangu vile Brandina alivyokuwa anateseka alionekana ni mwenye machungu kama mtu aliyesalitiwa kumbe moyo wake ulikuwa unasononeka kwa sababu yangu. <laughs> Ilikunywa pombe huku nikiwa na lea tu kama mtoto. Nikumbuka vitu vingi toka siku ya kwanza aliponitembelea nyumbani kwangu akiwa na mtoto wake Patrick sura ya mtoto wake ili niacha kinywa wazi lakini lipo Fikiria sana nikaona tu ngoja nipoteze kwa kuwa watu ufanana bwana Aliniletea simu ya bei ghali sana nikamwona kama rafiki wa maana kumbe hiyo ni njia tu walioitumilia kuniingia Nilikunywa sana pombe bila kujali ujauzito niliokuwa nao Mume wangu Lorenzo siku hiyo bwana ilibidi tu aombe ruhusa kabla muda wa kutoka kazini au jaisha ili aje kurekebisha pale alipokosea. Alipofika nyumbani alinikuta nikiwa nimepombeka vibaya mno. Alinyang'anya grasi ya pombe kisha akanibeba hadi chumbani akalaza kitandani. Msikizaji kama unavujua mara ya kwanza kunywa lazima pombe zikuzingue. Mhm. Sasa nigeuka nikawa kituko siku ile jamani. Alhamdulillah usingizi ulinipitia ukao umenipumzisha. Palipokucha bwana Lorenzo aliwahi sana kuamka. Akielekea jikoni kuniandalia supu. Siku hiyo sasa niliamka nikiwa na umwa kichwa vibaya mno. Nilitapika mfulizo hadi nikaisi kuiaga dunia. Mume wangu aliogopa mno. Yaani alikuwa anapiga magoti na kutembea magoti huko akiwa naomba msamaha. Alikiri kweli yeye na Brandina ni wapenzi wa muda mrefu sana na wamejaliwa kuwa na mtoto mmoja. Nimuuliza Lorenzo, ni kwa nini ulikuja kuniharibia maisha yangu na ile hali unatambua kabisa kuwa huku mjini tayari kuna mwanamke uliyekwisha kumzalisha? Lorenzo hakuwa na majibu zaidi tu ya kuomba radhi. Alinielezea kwamba alipotoka kumuoa mchumba wake ambaye ni Brandina, wazazi wake walimkataa Brandina kwa sababu ya kabila la kwao, walidai ya kwamba hilo kabila si zuri kwao. Hivyo akamtaka aje anyoe mimi. Harusi yangu na Lorenzo ilipelekwa haraka sana. Kama unavyojua kijana tajiri na aliyetokea katika familia kitajiri akirudi kijini kutafuta mke, mambo huwa ni ya chap chap. Hatukupata hata muda wa kuchunguzana. Shangazi yake Lorenzo ndiye mtu alinichagua mimi kuolewa na Lorenzo kwa sababu yeye alikuwa anakaa jirani na nyumbani kwetu huko kijini Mbeya. Na nimekuwa ni akiniona ni ananifahamu vyema kuwa ni binti niliyetulea na alinihakikishia kuwa kijana anayekuja kunioa ambaye ni Lorenzo ni kijana mstarabu mwenye utu na utulivu Sikuwa na kipinga mizi mimi nilikubali nikakutanishwa na Lorenzo tukaelewana na baada ya kuelewana akawa mentolea mahali ndoa ikafungwa yani mambo yote yalikamilika ndani ya wiki mbili tu Nilianza kujutia kuolewa na mwanume ambaye sikuijua historia yake ya nyuma ipo vipi. Yaani nilijuta ni kwa nini sikumchunguza kwanza. Wasema geti kwamba usichunguze no. Kuchunguza ni muhimu lakini sio kivile. Ila mimi sikupata hata muda wa kuchunguza kidogo. 
haraka haraka siku zote haina baraka mtawezaje kungania mume wangu wa ndoa na ex girlfriend wake hmm? mtafanya nini ili niweze kuwatenganisha na ile hali tayari wana mtoto wanaye waunganisha <laughs> nililia mno Lorenzo aliendelea kuniomba radhi ya kwamba ni msamee kwa kutenda kosa sio kosa bali kurudia kosa ndio kosa Ainedia kwamba hatarudia tena kwenda kwa ex wake ambaye ni Brandina na ikiwezekana atamchukua mtoto wake ambaye tetuishi naye. Nilimsamia kwa sababu nami moyo ulishamfia Lorenzo maisha aliendelea mume wangu alijirekebisha akawa ni mtu mwema sana. Asubuhi akiamka na niandalia akiamsha kinywa kabla kwenda kazini. Yaani kila mda alikuwa ananipigia kunijulia hali viji zawadi vya kila siku au za mara kwa mara ni <laughs> zikanifanya ni asahau makosa yake yote nikaurudisha upendo wangu kwake kama mwanzo Niliamini kuwa huenda kweli mume wangu kashaachana na Brandina kwa sababu hata yale maamuzi ya kila siku ambako anafanya kwangu ya kuniudhi makusudi kali yalipungua kwa asilimia kubwa sana Sasa siku moja bwana usiku baada ya chakula cha usiku mume wangu alitangulia chumbani akaniacha mimi Sebrena malizia kuangalia tamthilia moja hivi nilikuwa gana pena sana kuifuatilia. Haikuwa tamthilia ndefu ya kuchukua muda mwingi no, ni ya nusu tu na ilivyokwisha moja kwa moja niliamka nikaelekea chumbani kwangu. Nilipofika kule bwana chumbani nilimkuta mume wangu akiwa amesinzia. Ila simu iko sikioni na iko hewani. Msikilizaji sijawahi kuchunguza simu ya mume wangu tangu anioe lakini siku hiyo kuna nafsi tu ilinisukuma nikajikuta nimechukua ile simu kwa lengo la kuikagua. Wanasemaga za mwezi ni 40 eh. Ehe, sasa na za mume wangu Lorenzo zilishatimia baada ya kuitoa ile simu bwana sikioni kwake nilishangazwa na jina iliyosaviwa ile namba aliyokuwa anawasiliana nayo Alikuwa kai save my lifetime <laughs> Ilikata haraka ile simu huku nikiwa natetemeka mwili mzima pressure ilikuwa inapanda na kushuka Nilikuwa najiuliza huyu my lifetime ni nani kumbuka msikilizaji simulizi inaitwa Fiona It was meant to be Mtunzi baby love ne usimbe simulizi hii ni rafiki yako kwa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mix So nijiuliza huu ni nani anayewasiliana na mume wangu usiku wote huu na kwa nini amesaviwa kwa jina hili Nivandika namba yangu kuone jina lilosaviwa <laughs> Na duniani 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 kuna mambo msikizaji Hamwezi kuamini Lorenzo alikuwa kani save kawaida kabisa yani. Tena kwa jina langu Fiona. <laughs> Nilivoandika namba ya Brandina, si ndio likatokea lile jina la my lifetime. I say. Kwa nini amemsave hivi ex wake? Sasa ningali bado na itafakari hilo jina ghafla ilingia message kwenye simu ya mume wangu na ile SMS ilitoka kwa Brandina. Sasa ile message nilikuwa maandiko hivi daring najua mida hii kifuani kwako umemkumbatia mwanamke wako kwa mikono yako yote miwili mimi na mwanangu tuko peke yetu tu hatuna hata kutukumbatia Lorenzo kila nikijaribu kukusahau nashindwa niambie ni lini muda na wakati utakaotimiza ahadi yako ya kumwacha huyo mwanamke wako ili unioe mimi ahadi zako za kurudi kwangu na kunifanya kuwa mkeo na hisi ni kama nimeshazichoka nielekea kushindwa mwenzio Kumbuka nami nina wivu kama ulionao wewe na natamani kukumbatiwa kila siku kama unavyofanya kwa mkeo Lorenzo nakupenda fikiria mapenzi yetu kwanza Ni mchana tu umetoka kunidu Lakini sasa hivi nimesha misi tena Utanifanya mchana mpaka lini Tambua nami natamani huba la usiku. Natamani muda wote uwe kando yangu. Nataka ni tu tunalala wote na kuamka wote. Sitaki kufanywa kama mchepuko. Na ile hali mimi ndo nilianza. Please na kuomba mume wangu. Awamu hii ni kimovon sitoweza tena kufikiria kuhusu wewe. Nakupenda sana my lifetime. Nifikirie mimi na mwanao tafadhali. Upweke unatutesa. Baada ya kusoma huo ujumbe nililoa kwa jasho mwili mzima. Nilishiwa nguvu mwilini, nilijiuliza wapi napakosea? Hmm? 
ni sehemu gani ninapokosea kwa mume wangu au simridhishi kwa nini anisaliti lakini mbona huwa nampatia vile anavyotaka yeye na huwa nampa hadi anachoka mwenyewe nampenda na kumtii sasa kipi anachokosa kwangu eh kumbe ndo maana kawai kusinzeni kwa sababu mchana alikuwa anashuhulika nyi yani nilihisi hadi kinya raha ya kusalitiwa usijue kama unaibiwa hakuna kitu msikilizaji kinauma kama usalitiwa na kujua siku hiyo hiyo utatamani yani ulingoe tango la mtu wako yani hivi kipi kinachomvutia kwa ex wake kama yeye ni mtoto mbona nami nitamzalia tu hivi karibuni sasa kwa nini bado anaendelea kunichiti tu na ex wake hakuna kitu kinaumiza kama kusalitiwa na ule mpendaye na kibaza zaidi anakuchiti na mwanamke unemfahamu yani taswira ya lile tendo linakujia kichwani vile wanavyofanyana lo <laughs> niliumia mno nilimwangalia Lorenzo pale kitandani alipokuwa melala kachoka hana hili wala lile Nilichukua mtu nikataka kumziba nao akose pumzi lakini ujasiri huo ulinishinda. Nilibakia tu kuegemea ule mtu huku nikiwa natiriko na machozi mengi. Nilikuwa na mtizama Lorenzo kwa hasira sana. Kimoyo moyo nilimtukana matusi ya kila aina. Nitamani kumuua kwa sababu tayari kashaatia doa mapenzi yetu. Kasha ujerui moyo wangu. Hivi ni kweli natamani kufanya hivyo. Niliwaza na kuwazua. Sasa nijifuta machozi ile simu nikairudisha mahali pake kisha nikajituliza tu pale kitandani. Nitamani pakuchi haraka kwani sikuwa na usingizi hata chembe. Wakati mimi niko busy kujigeuza geuza kitandani, mwenzangu bwana alikuwa akauchapa usingizi na anakoroma juu. Nilishindwa kuendelea kubakia pale pembeni yake. Ikanibidi nitoke niende sebleni. Nikajilaza kwenye kochi hadi mida saa tisa hivyo siku ndo nilimsikia mume wangu Lorenzo akiwa ananiamsha na kuniomba tuende tukalale chumbani mke wangu kwa nini umelala kwenye koche? Aliniuliza huko akiwa ananibeba na kunipeleka chumbani. Alinifikisha chumbani akanilaza kitandani. Nadhani bado alikuwa hajaelewa kile kinachoendelea. Aliponilaza kitandani, alinifunika kisha akajilaza pembeni yangu akataka kunikumbatia lakini nikampush, nikajisogeza mbali naye. Kidogo sasa mume wangu akaanza kushtuka maana soka wida yangu kabisa kuwa katika alile. Ilibidi sasa amke aketi kitandani akaanza kunihoji. Kipi kichokwasisha? Nilikuwa kimya tu, sikutaka kuongea kwa sababu nilikuwa nina hasira. Nilihofia naweza nikamwongelesha vibaya alafu nikamvunjia heshima. Nitamani aishike simu yake. Akione kile nilichokiona. Ila hata wazo hakuwa nalo kwa sababu anajua kabisa mazoea na simu yake huwa sena. Niliona kuendelea kubakia kule chumbani nitapasuka kwa hasira. Ikabidi niamke kwa lengo la kurudi sebleni. Nilinyanyuka pale kitandani lakini kabla sijapiga hatua Lorenzo alinishika kwa nguvu akanituliza kifuani kwake. Aliniomba nimuelezee kama kuna chochote kitu kilichonisibu. Nilimwangalia tu kwa hasira sana. Kisha nikamuuliza kwa hiyo kumwacha imekuwa ngumu sio? Baada ya kuuliza hivyo Lorenzo alishtuka sana. Alivamiwa na kigumizi cha ghafla akakosa cha kuongea. Uh unaongea kuhusu nini wife? Nilimtazama tu vile anavotapatapa. Aibu ilimshika, hakuweza hata kunitazama machoni. Nilienda nikachukua simu yake, nikamuonesha ile message ya Brandina. Alisoma kisha akaniaminisha ya kwamba yeye hayuko tena kwenye mahusiano na Brandina. Na hiyo ndio sababu inamfanya Brandina alalamike kila mara. Sasa kama ndio hivyo, vipi kuhusu jina ulo msevo? Nambie. Niliuliza huku machozi yake yanantiereka. Imagine hawala kaseviwa my lifetime. Alafu mimi wife mwenyewe nimeseviwa kwa jina langu. Ndio, inauma sana. Lorenzo aliniambia jina sio kitu cha kukunyima amani mke wangu. Tambua we ni mke wangu na utabaki kuwa mke wangu. Nishasema huyo mwanamke siko naye. Kwa hiyo unapaswa tu kunielewa juu ya hilo. Kuhusu jina nilisahau tu kufuta kipindi tulipoachana. Sikuridhika na yale majibu yake sikuridhika kabisa. Lakini mtafanyaje sasa msikilizaji? Lorenzo ailifuta ile jina 
aka save jina la kawaida. Alafu jina langu akabadili, aka ni save love of my life. Kidogo kimoyo kiridhika lakini nijiuliza mbona kama vile na force eh? Mume wangu aliendelea kuomba msamaha akapiga hadi goti. Alinshawishi hadi nikamwamini. Alikula hadi viapo vya kunithibitishia kuwa hayo anayoongea Brandina ni ya uongo nami nikajaa bwana. Msikizaji sijui ni kwa nini nilikuwa namwamini kiasi kile na ile hali tangu mwanzo yeye alikuwa ni mtu wa kundanganya tu. Sasa baada ya kusolve tuerudi kitandani tukala kesho yake bwana asubuhi niliamka nikamwandalia mume wangu kiamsha kinywa baada ya hapo nilimwandaa kwa ajili ya kwenda kazini baada ya Lorenzo kwenda kazini nilichukua simu yangu nikamtafuta Brandena nikamwomba akae mbali na mume wangu tulianza kurushiana maneno machafu bwana Brandena aliniapia kuwa siku sio nyingi ataenda kunithibitishia kwamba yeye ndio anayependwa na Lorenzo na aliniapia kumchukua mazima kutoka kwangu kwa vile viapo alivoniapia Lorenzo siku ya jana kusiana na kutuniacha mimi vilinipa kiburi sana na viliniaminisha kuwa kweli Lorenzo kamwacha Brandina ndo maana natapata hapa tu nilimcheka Brandina kwa dharau na kumshauri atafute mwanamume ambaye anaona anaweza kumfaa ili upweke wa mapenzi usije kumtoa roho Alionekana kujiamini sana hadi nikatetereka bwana majibu aliyokuwa ananipatia Brandina yalionesha ni kwa kiasi gani anajiamini. Aina pia kuwa ipo siko nitakwenda kumpigia magoti nikimuomba angalau anipe pesa kumhudumia mtoto nitake mzaa. Kwani kwa muda huo yeye tayari atakuwa ameshambeba Lorenzo mazima na akaniapia kuwa siku akimchukua Lorenzo kutoka kwangu basi sitokaa nikapata hata sekunde ya kumuona wala kuwasiliana naye. Mm niliogopa jamani lakini jikaza ili asione madhaifu sasa hapa inanibidi niwe makini nisije tolewa mume nilishaanza kuwa na hofu juu ya mume wangu nilishaanza kuhisi yani ile kuhisi kwangu yupo tu kwa ajili ya msukumo wa familia yake lakini moyo wake upo kwa Brandina sasa kipi nifanye ili nimweke Brandina mbali na mume wangu nitafute mganga au nioeleze wazazi wa Lorenzo upuzi anonifanyia mtoto wao nishaanza kuziona nyakati mbaya za kulea zikiwa zinakuja kwa kasi sana sasa kipi nifanye inanibidi niamke na kama kuamka ni kwa aina gani <laughs> nilianza vitu vingi sana ikiwemo kutafuta mtaalamu atakayenisaidia kumweka brandi na mbali na ndoa yangu hivi ni kweli Nimedhamiria kushiriki kwenye ushirikina. Hapana, siwezi kufanya hivyo. Natamana nipende kwa moyo wake tu na si kwa kulazimishwa. Sio kwa nini achanganyikiwa juu yake na ile hali yeye hata haoni. Yaani kipi nifanye sasa? Au ni wampe wazazi wangu kuwa ndoa yangu haiko kwenye mstari ulionyoka. Lakini nahofia kuwapa pressure nyumbani kwetu. Itabidi niwaambie nyumbani kwao waongee naye. Hayo alikuwa ni mawazo msikilizaji alikuwa akizunguka kichwani kwangu. Niliwaza vingi. Mwisho wa yote sasa niliona ni vyema nimpigie mama mkwe simu niongee naye. Nimuelezea kila kitu mama mkwe wangu akaniahidi kuongea na mtoto wake waweke kila kitu sawa. Basi bwana alipita masaa kadhaa mama mkwe akanirudia. Alinipigia akaniambia tayari ameshamkemea mtoto wake na akaniomba kama Lorenzo asipoacha hayo mambo. Basi nisiache kumtarifu ili waandae kikao cha kifamilia wa muonye. Bwana eh. Jioni ya siku hiyo Lorenzo aliporudi kutoka kazini, hakuwa sawa. Alikuja akiwa amevuta mdomo <laughs> na alionekana kwenye yani ni mtu ambaye ni mwenye hasira nyingi sana. Yaani hata nilipomjulia hali wala hakuitekea. Nilimfuata kumuliza kama kuna shida yoyote alinjibu kwa hasira sana akaniambia, "Miongoni mwa vitu nisivyovitaka katika maisha yangu ni umbea. Siwezi kuishi na mwanamke mbea ndani kwangu na nakuonya fiona. Usitaki kunipanda kichwani." Mimi ni mwanaume na itabaki kuwa hivyo. Sio kila kitu tu cha kuelezea wazazi. Nilishakaa na wewe tukasolve. Shida sasa ile kuepo tumemaliza sasa kipi ambacho nataka? Eh? Na shindo kuelewa kulikuwa na dhumuni gani kumpigia mama yangu simu. Kwa nini lakini? Lorenzo alizidi kunibwekea. 
akisema nilikooa uje uwe mke na uendelezea amani uliyokuta kwenye familia yangu na si hivyo ninavyofanya kutaka kunigombanisha na wazazi wangu na kuuliza Fiona hiyo ruksa ya kumuliza mama mambo yetu ya ndani umeitoa wapi Lorenzo alikuwa anaongea kwa sauti ya juu sana mikono yake ilimtetemeka kwa hasira sasa ibaki kidogo tu anizibue makofi ilibidi mimi nipige goti chini niombe samahani lakini wala Lorenzo hakujali. Alichukua fungu za gari akatoka kwenda kusikojulikana. Nilidhani kumuelezea mama yake ndio njia sahihi ya kutatua mgogoro, kumbe ndo eh, nilikuwa na haribu kabisa. Sasa msikilizaji mimi hapa nafanyaje? Nafanyaje msikilizaji? Niliwaza bila majibu nilianza kupiga simu ya Lorenzo ikawa ipokelewe. Nilitumia message nyingi za kumomba samahani lakini sikujibiwa hata moja. Nilisema ni kama ule ndo mwisho ndo yangu. Kabidi sasa Nitafuta namna ya kujikomoa kiuchumi. Huenda hata zile dharau ndani ya ndoa zilichangiwa na mimi kuwa tegemezi kwa kila kitu. Hivi ikitokea kaniacha kwa wakati huu nitaishije? Nitaishije na huyo uzito ndio nao na ili hali sina hata senti wala kimradi chochote cha kuniingizia kipato. Nijiuliza maswali mengi mzito na magumu kupita kiasi. Baada ya kuwaza sana nilipata wazo la kutafuta rafiki yangu wa siku nyingi sana. Usiku ule nilimtafuta rafiki yangu Rosina. Ya naishi jijini Dar es Salaam. Aliolewa huko na mzungu. Ni rafiki yangu ambaye tumesoma wote huko jijini Mbeya. Baada ya kumtafuta Rosina, nilimsimulia vitu vichache. Vinavyokum, yani vitu ambavyo yani ninakutana ninaku, navyo kwenye ndoa yangu. Rafiki yangu alisikitika sana. Rosina alinipa ushauri mwingi sana. Kutokana sasa na zile changamoto nilizoziwasilisha kwa rafiki yangu Rosina. Yali ni shauri kuwa ni vyema ni amke kutoka usingizini niache kuendelea kubweteka. Ainaambia nifanye juu chini nipate mradi wa kuniingizia pesa. Kwa ni siku hizi wanaume huhitaji zaidi wanawake wanaojishuhurisha na sio wale tegemezi. Sasa nitafanyaje kazi na ili hali mume wangu ataki? Eh? Hawezi kukubali nifanye kazi. Nilishajaribu mara nyingi kumuomba, nifungulie hata saluni kwa sababu mimi na kipaji cha usuka. Lakini sasa alikataa. Akanambeti hajashindwa kunihudumia. Rosina inaambia kuwa Fiona, ukiona mumeo hataki ufanye kazi, basi tambua fika kuwa huyo hana malengo yote na wewe. Mwanaume anayekupenda na kukuthamini lazima apambane kukuendeleza na sio kukulemaza. Rafiki yangu Rosina aliniambia kama mume wangu akiendelea kunizuia kufanya kazi basi itabidi nitafute njia ya kujikwamua ikiwemo kufungua biashara ya siri ambayo nitaendeleza bila kumshirikisha mume wangu. Nimuuliza Rosina, hiyo biashara ya siri nitaendeleza na nini na ile hali hapa nilipo sina hata akiba yote ya pesa? Rosina alinondoa hofu, akaniambia usijali, mimi nitakupatia pesa ya kuanzia. Nilifurahi mno Rosina alinishauri nifungue account bank ili aweze kuniingizia pesa ya kuanzishia biashara. Nilimwaahidi kukikucha kesho nitafanya kama alivyoniahidi. Basi. Baada ya maongezi marefu na rafiki yangu Rosina, tuliagana nikawa nimekata simu. Nilikuwa nimeshangia saa sita za usiku. Mume ajarudi na kwenye simu apatikane. Saa sita usiku. Hana atakuwa kwa brandina tu. Na naisi hivyo. Nilishindwa hata kula. Nilielekea chumbani kwangu nikasali kisha nikalala. Nilimwambia rafiki yangu Rosina, Mungu amsimamie ili aweze kunitimizia hicho alichoniahidi. Nilimwambia na mume wangu popote alipo asinisahau mimi na mtoto wake aliyekuepo tumboni kwangu. Usiku ulikuwa ni mrefu sana. Nililala kwa matumaini ya kupokea taarifa yote ya dharura kutoka kwa mume wangu ili mfanya achelewe kurudi nyumbani. Lakini haikuwa hivyo. Sikupokea message wala simu ya kuntaarifu kuwa atarudi nyumbani au la. Kisha hiki mapema niliamkia kufanya usafi kwa kusaidizana na yule dada wa kazi niliyekuwa naishi naye baada ya usafi nikaingia zangu jikoni kuandaa kiamsha kinywa. Nilikuwa na mawazo sana siku hiyo msikilizaji. Nilikuwa na mwazia mume wangu ni wapi alikuwa lala usiku mzima hadi asubuhi hii kashindwa kurudi nyumbani na kwa nini hajatoa taarifa? Eh? Hmm? Mida ya saa mbili na nusu asubuhi Kengere ya getini ilita akaenda binti kufungua nilipochungulia dirishani niliona gari la mume wangu likiwa linaingia getini alishuka 
Lorenzo kwenye gari akaja ndani moja kwa moja hadi chumbani. Ilimfuata chumbani akakuta yupo anabadili nguo. Ilimsemesha lakini hakuniongelesha. Alibadili nguo akamaliza akarusha pesa za matumizi hapo chini kisha akaondoka. Nilianza kuiona ndoa chungu. Nililia vibaya mno. Nilimtumia message nikamuuliza mume wangu kwa nini unaniumiza? Sasa yeye alichonijibu kwamba wewe si ni bingwa wa kushtaki. Kashtaki tena. Nilishajua tayari Lorenzo ananichiti. Tena awamu hii kaamua kunionyeshea wazi wazi. Yaani kaamua kulala nje usiku mzima. Sasa kipi nifanye? Eh Mungu wangu. Nigombane naye? Je, kugombana naye kutanisaidia kitu chochote? Ningali bado nimegubikwa na simazi nzito iliyoambatana na machozi simu yangu iliita. Alinipigia Rosina. Alikuwa ananijulia hali tu na kunikumbusha nifanye kile tulichokipanga. Aliniomba nisilia kwani kulia hakuwezi kunisaidia chochote. Basi nijiandaa, nikatoka mpaka bank, nikafungua account ilivyokamilika Rosina akaniingizia pesa. Nilijua hata huenda anataka kuniwekea laki tano au nane lakini <laughs> msikilizaji Ah. Sijaje nisemeje? Hauwezi kuamini msikilizaji. Rosina aliniwekea kiasi cha pesa bank Tanzania shilling milioni kumi. Kwanza sikuamini. Nilihisi kupagawa. Nilimpigia simu nikamuuliza, "Nitakulipa nini rafiki yangu?" Alicheka tukisha kaniambia duniani tunapaswa kutenda wema kwa kuwa kesho yetu hatuijui. Nilimshukuru mno nikamwambia baraka kemkem ziambatane naye. Niliplani kufungua saluni kubwa sana ya kike yenye mahitaji yote yanayohusiana na urembo wa kike. Niliagiza mahitaji yote ya saloni. Kumbuka ni kwa siri sana eh. <laughs> yani hii ilikuwa ni siri baina yangu na rafiki yangu tu. Saluni nilifungua mtaa ambao sifahamiki mimi wala mume wangu. Nilifungua saluni nzuri sana yenye hadhi ya juu nikaajiri wafanya kazi wakaanza kazi bwana. Saluni yangu ilivuma sana mjini Dodoma tulipata wateja wengi sana maharusi wana viu na watu mbalimbali wa ndani na nje nchi. Pesa bwana zikaanza kuingia bwana. Nikapunguza kulialia. Sasa muda wa kumchunguza mwanaume mienendo yake nikawa sina. Yaani alikuwa akitoka tu kwenda kazini na mimi natoka kwenda kazini wangu. <laughs> Yaani hata ule muda sijua kwanza kufuatiliana. Siji leo Lorenzo siji kanipigia mara ngapi? Siji mara oh mbona siji ajanijulia hali? Huo mm-hmm. muda nikawa sina. Kazi iliendelea kufanyika, pesa nikawa na hifadhi bank. Jamani msikilizaji nilinawili mno. I say, hey, bwana we. Ah, pesa yako tamu asikwambie mtu mwanangu. Da, hey, nilipendeza. Sasa na kitumbo changu chenyewe sasa. <laughs> Mume wangu niliendelea kumheshimu sana tu lakini yeye aliendelea na mambo yake kiseresere ilifikia tu unajua simu zake akaziwekea password. Yaani nikawa siruhusiwi kuzisogelea wala kuzishika. Sasa vigomvi vya hapa na pale havikosekani kwenye ndoa lakini siku zote mimi yani nilikuwa ni mtu wa kujishusha yani naomba msama hata kama sijakosea. Ili mradi tu maisha endelee. Wanasimaga kujifanya mjinga ili maisha endelee ndivyo nilivyofanya na mimi sasa. Lorenzo alibadilika akawa na gugu sana. Akifika tu ndani ni kelele kufoka, kugombana kila wakati kususa, yani ni tafrani. Niliendelea kuwavumilia yote na nashukuru Mungu tu. Lorenzo hakuwahi kunigundua kama nina biashara kwa sababu hata baada ya mimi kuanza kuingiza pesa, unajua sikwahi kubadilika eh? Yaani sikwahi kubadilika hata siku moja wala sije tu kumuonyeshea dharau. No. Ujauzito ulipofikisha miezi tisa mume wangu alinitaka niende nikajifungulia nyumbani kwao sikuwa na kipingamizi nilifungasha vitu vya muhimu vya kuondoka navyo Lorenzo akawa amenisindikiza kwao yeye akukaa sana alinifikisha akalala tu siku tatu baada ya hapo airudi Dodoma mimi nikabakia morogoro nyumbani kwao nilikaa pale ukweni kwangu kama wiki moja hivi na siku chache bwana nikajifungua katoto ka kike baada ya kujifungua nilitarajia ujio wa mume wangu kuja kumuona mtoto wake lakini hakutokea alisha tu kunipigia simu akanipa hongera ainiaidi kuja kutuona lakini kila siku akawa ni mtu akunipigia tu yani tarehe siku zikazidi kwenda bwana mwezi wa kwanza wa uzazi ukaisha wa pili nao kakatika yani kila siku napigwa chenga na mume wangu 
Nikimwambia nataka kurudi analizuia eti oh sije nisubiria hadi atakapokuja kumuona mtoto ndo atatuchukua ata turudi wote mjini Dodoma. Mm. Mm. Siku zikaendelea kupita bwana. Nami nikawa namsubiria tu mara mawasiliano na mume wangu akaanza kufifia. Nilipata wasiwasi sana. Ikabidi sasa nifunge safari kutoka Morogoro kuelekea jindo Dodoma bila kumtaarifu mume wangu. Nilifika Dodoma bwana. Ilikuwa ni usiku sana nikakodi taksi ya kunipeleka nyumbani kwangu. Nilienda hadi katika lile jumba la kifahari tu lokuwa. tumepanga mimi na mume wangu. Cha ajabu sasa ni kwamba kwenye ile nyumba nilimkuta mpangaji mwingine. Lorenzo hakuwepo. Mm. Nilishangaa mno. Nijiuliza hivi ni kwa nini amehama bila kunitaarifu? Nijaribu kumtafuta kwenye simu akawa patikani. E Mungu wangu, mkosi gani huu sasa? Kumbuka ni usiku eh. Na mikononi kwangu nilikuwa nimekipakata kichanga changu cha miezi miwili kuelekea mitatu pamoja na mizigo yetu. Sasa Lorenzo yuko wapi? Eh? <laughs> Niliendelea kumtafuta Lorenzo bila mafanikio. Namba zake zote hazikupatikana. Yule mpangaji mpya alinionea huruma bwana. Vile nilivyokuwa nateseka nje na mtoto mdogo ikabidi sasa aje kunipatia msaada. Alianza kunioje vima swali vichache. Nikamwelezea tu kiufupi na alisikitika sana. Yaani alikuwa ni mkaka tu lika la mume wangu. Ila ye sasa hakuwa mtanzania, alikuwa ni Mwarabu, kwao ni Dubai. Alinomba tuingie ndani ili mtoto asiendelee kungatwa na umbo pale nje. Nilimshukuru sana, alibeba mizigo yangu, ye yeah, pamoja na mlinzi wakaipeleka ndani, nilikaribishwa ndani kwangu kama mgeni. <laughs> Nyie maisha haya. Yaani jumba nilikuwa najitawala kwa raha zangu eti leo hii nakaribishwa kama mgeni. Lo, maisha haya hapa anachezea. Mai wenu njabu analikuwa ananiuma balaa, mtoto naye si akaanza kulialia. Akawa analilia tu nyonyo. Kila nikimpa nyonyo maziwa hamna. Basi, akawa anaishia kunyonya tu hewa ni Akiona maziwa hayatoki analia huyo. He. Sangapi bwana na mimi machozi yasianze kunitoka. Yule kaka alizidi tu kuniangalia kwa huruma, alinitazama kwa muda huko akiwa anachezea chezea simu yake kisha akasogea karibu, ainiomba mtoto ili anisaidie kumbembeleza. Nilimpatia. Alimbeba yule mtoto, akaanza kumbembeleza, alianza kumwimbia mtoto nyimbo za Kiarabu huko akiwa anambembeleza kwa mikono yake. Basi na mimi nikajikuta sana mwangalia tu mawazo yakaenda mbali zaidi. Nikaanza kuimagine kuwa yule mkaka ni mume wangu bwana. <laughs> yani namfanisha ni kama ni namfanisha ni kama mume wangu Lorenzo. Basi akili ikaendelea kuimagine hivyo. Mdomoni nikacheta basamu, mwanangu naye kilio kikakata. Akabakia kimya, akaanza kusinzia. Baada ya mtoto kusinzia bwana, yule mkaka akamrudisha mikononi kwangu, akaniambia melala, hatukusumbua tena. Ongera, ni mtoto mrembo kama mama yake. Baada ya kuongea hivyo, <coughs> si ndio nikazinduka kutoka kwenye ile ndoto iliyonipeleka yani mimi yani kuhisi kuwa kule ndani nipo mimi na mume wangu Lorenzo pamoja na baby girl wetu. Nye. <coughs> Yule kaka baada ya kunipatia mtoto, aligundua kuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Aliniita kisha akaniambia, "Don't worry. Ukitaji chochote, please tell me, nitakupatia." Nilimshukuru kisha nilimpokea mwanangu, nikamlaza kifuani kwangu. Yule kaka bwana aliniita, "Hey miss." Unajisikia kula chakula gani? Mm. <laughs> Baada ya kuulizwa hivyo kama moyo kakafanya mwemwere mwemwere. Ayo ya, nilikuwa na njaa kisenge yani. Nilijaribu yani nifikiria haraka haraka hapa nijibu kitu gani hapa cha haraka. Nikamtajia msosi nao uhitaji maana I say. Njaa ilikuwa inanikunguta tare. Basi baada ya kumtajia msosi ambao na uhitaji alinionyesha chumba nikajipumzishe yeye yeah, akatoka kunitafutia chakula. Nilekea chumbani nikamosha mtoto nami nikakoga muda kidogo aligongea yule mkaka akaniambia tayari chakula changu kisha letwa nishuke chini nikale Nilimshukuru kisha nikambatana naye hadi dining table akaniandalia chakula kisha akanikaribisha nyie jamani alikuwa ni masotoji ya kutosha mai wenu sikujivunga siku nilipakia msosi wa kutosha Unajua bwana kwenye kula misi unagi aibu. Nilikula chakula chote baada ya hapo nilimwambia yule mkaka, "Asante kaka yangu, nakushukuru sana." <laughs> Yali tabasamu tu kisha akaniambia niite Amer. Wow. <laughs> Nikajichekesha tu kidogo kisha nikamwambia thank you. Nilikaka kidogo nikamwaga kwa ajili ya kwenda kulala. Kani wish a good night. Nikaondoka kuelekea juu chumbani kwangu. Kabla sijafika chumbani kwangu bwana, ilisikika sauti ya Amer akiwa ananiita "Hello Miss." Niligeuka nyuma nikamwona Amir akiwa nakuja kule nilipo. Mkononi kwake alikuwa kashikilia kitu. 
na mdomoni kwake alikuwa kaachia tabasamu. Basi nami bila kukawia nijikuta na tabasamu kisha nikaendelea kuangaliana na Amir. Yule mwanakaka bwana <laughs> Ainambia sorry miss kwa usumbufu. Nimeleta maziwa kwa ajili ya mtoto. Utampatia akiamka. Wow. Niliapokea. Nikamshukuru sana. Baada ya hapo tuliagana tena. Ya karudi sitting room. Mimi nikaenda chumbani kwangu. Nilimwamsha baby girl wangu Myla. Nikamnyonyesha baada ya hapo niliwapigia simu ukweni kwangu. Nikawapa taarifa juu ya kijana wao Lorenzo. Walisikitika mno ikabidi sasa ndio taarifa na nyumbani kwetu. Wali nifariji tu wakaniomba nirudi kule ukweni niendelee kukaa ili wao wafanye jitihada za kumtafuta mume wangu. Mimi sasa nichoajibu ni kwamba kisicho ridhiki akiliki. Lorenzo ni mtu mzima na najua kile anachokifanya. Mimi nyumbani sirodi. Nitapambana kutafuta namna ya kuishi mimi na mtoto wangu. Sasa ni hoji nitaishi vipi mjini bila pesa? Nikaondoa shaka jua hilo baada ya kuweka msimamo wa kutokurudi nyuma mama mkwe wangu na baba mkwe wakaniambia kukikucha watanitumia pesa kidogo za kuanzia maisha nikamwambia sawa basi bwana baada ya maongezi nilekata simu nikasali baada ya hapo nikajileza kitandani unajua kusema kweli bwana sikupata usingizi hata kidogo kulipamba zuka nikiwa macho tu asubuhi na mapema niliwahi kuamka kabla ya mwenye nyumba Nilifanya fanya usafi kule ndani, Amira alipoamka alinikuta nipo na malizia kudeki. Alinjulia hali akaniambia usijichoshe mama, kuna mtu wa usafi atakuja kusafisha, weka endelee tu kupumzika. Basi kwa vile tayari sasa nilikuwa nimeshaanza kudeki, ah niliamua tu kumalizia. Baada ya hapo nilimfuata Amir nikamuomba tuongee, alinikubalia. Nilimuomba anipe hifadhi ili nipate muda wa kutafuta apartment yangu. Amir alinondoa shaka, ainiambia nisijali, yata nisaidia kutafuta nyumba. Ainuliza nyumba ina gani inayotaka nikamwambia, "Basi, tulitoka mimi nikaelekea kule ofisini kwangu kwenda kupatembelea, niangalie na biashara inaendaje." Nashukuru Mwenyezi Mungu biashara yangu ilikuwa sawa, wafanyakazi wangu nao walikuwa wazima wa afya, walinipokea, japo wao walikuwa hata wajui changamoto wanazopitia maishani. Nilifurahi kuonana nao. Sasa nikawatoa ranch kwa bili yangu tukapiga story nikapiga na hesabu faida nikatunza bank pesa nyingine nikaagizia vitu vya saloni basi nikawaomba na wale wasaidizi wangu wazidi kuwa waminifu wazidishe ubunifu na roho nzuri kwa wateja walinondoa shaka jua hilo nishinda nao siku nzima mida jioni hivi bwana nirudi kule nyumbani kwa Amir Nilimkuta Amiri akiwa yuko busy na laptop yake. Aliponiona tu aliweka kando akaja kunipokea. Mtoto kama kawaida alianza kumwimbia mtoto na kumbembeleza haja akasinzia bwana. <laughs> Jamani. Nilienda kumlaza mtoto kisha nikarudi sitting room. Tulianza kupiga story mbili tatu na Amir. Ainaambia kuwa hapa Tanzania kuna course kaja kuisomea katika chuo kikuu cha Udom. Akishamaliza atarudi nyumbani kwao huko Dubai. Nimuuliza kuhusu nyumba yangu ya kupanga kama kashaipata akaniambia bado. Ainaomba nisiwe na hofu na kama ikinipendeza basi niendelee kuishi naye tu kule ndani kwake kwa sababu nyumba ni kubwa na yuko peke yake. Nikamwambia hapana, sitaki kukubana kwa sababu ulipanga nyumba nzima kwa malengo yako binafsi. Kwa hiyo nitafute tu sehemu yangu nipange. Akakubali ila akaniomba kuwa na subra. Basi nilikaa pale nyumbani kwa Amir kwa kama kama mwezi mzima hivi. Nikapata nyumba yangu bwana nikawa nimehamia, nilipanga nyumba nzima kwa sababu Wazazi wa mume wangu ndio waliosimamia mambo ya kodi pamoja na kila kitu na walinitaka niishi sehemu nzuri yenye mazingira mazuri kwa mjukuu wao. Sasa urafiki wetu na Amir ulizidi kushamere. Mara nyingi alipendelaga kunitembeleaga nyumbani kwangu. Na kila alipotoka chuoni alipita nyumbani kwangu kuja kutusalimu mimi na mwanangu. Alikuwa akituletea zawadi na mazaka zake ya kutosha. Mimi na Amir tulitokea kushibana sana. Yaani Tulikuwa ni washikaji ile kinoma mwanangu. Yaani ni mtu ambaye yani alikuwa anatenga muda wake kunifanya mimi yani nijisi ni mwenye furaha na wathamani kubwa. So, ilikuwa hivyo na hakuwahi kunitongoza wala kunitamani kimapenzi. Najua hapa kwa wanaume ni wachache sana ambao angeweza ku kufaulu mtiani. Kwa hiyo hakuwahi kunitongoza wala kunitamani kimapenzi. Kila siku yani alikuwa akiniambia tu kuwa anajihisi mwenye bahati kuwa na rafiki kama mimi. Kikweli tulikuwa tunapendana sana tu. 
watu wengi waliofanikiwa kutufahamu wengi wao walijua sisi ni wapenzi lakini no haikuwa hivyo niliendelea kumtafuta mume wangu Lorenzo bila matumaini yote yale niliendelea kumlea mtoto wangu kama single mother ninayejitegemea kwa kila kitu nilijiuliza hivi light kama ile biashara isinge kuwepo mimi ningeishi vipi tena nina mtoto ningeishije Naomba niwashauri wanawake wenzangu hata kama umeolewa na bilionea usibweteke fungua mradi wako wanaume ubadilika muda wote tu. Yaani unabadilika muda na wakati usiotarajia. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu angalau nilipata wazo la biashara mapema kabla sijatelekezwa. Yaani bila biashara maisha yangu yani hey, hey. <laughs> yangekuwa ni magumu sana. Nizidi kumwambia rafiki yangu Rosina endelee kubarikiwa kwani yeye ndo mtu alienipa wazo la biashara na mtaji pia. So baada ya Lorenzo kugoma kujitokeza ndugu zake nao wakanichoka bwana wakaanza kunipa ushirikiano. Ilifikia hatua wakaniambia we angalia tu namna ya kuishi na mtoto. Ukitaka kuolewa sawa, ukitaka kurudi kwenu pia ni sawa. <laughs> ah. Yale matumaini ya kwamba sijeti kwamba ipo siku Lorenzo atarudi, aniombe msamaha. Mm. <laughs> kwamba eti ni msamee tuisho wote tumlee mtoto wetu naye akapotea wewe <laughs> nilikuwa na stress msikizaji nikabakia kichwa tu <laughs> yani bicho tu ndo lilibaki sasa nikajiuliza hivi nimeachwa nimeachwa jacha jo kiboya hivi eh <laughs> bwana sasa siku moja usiku nilipokea simu kutoka kwenye namba ngeni baada kuipokea ile simu ilisikika sauti ya kike ikiwa ananisemesha kwa nyodo sana sasa kwa jinsi alivyokuwa ananiongelesha mwanadada yule nilishindwa kuendelea kumsikiliza ikabidi sana nikae nini nikate tu simu oh ni nani na kwa nini ananisemesha kwa kujisikia kiasi hicho sipendi dharau bwana na kipiga tena sipokee labda tu atume message kujielezea Niliwaza hivyo kichwani na sura yangu sasa nilikunja kwa hasira. Yule mwanadada alijirudia tena kunipigia. Sikupokea bwana. Aya nilikia message tata sana akaniambia Fiona mke wa Lorenzo. Hivi <laughs> unajua mmeo aliko. Na vipi unajiandaaje kuhusu kupokea talaka yako? Hivi unajua ni kwa sababu gani wako nao wanakuacha njia panda? Eh, ni kwa sababu mume wangu Lorenzo kawaambia kuwa mimi Brandina ndo mke wa maisha yake wasiponitaka naye hata wataka. Sasa message inaenda kusomeka kwamba wako zangu wamenipokea mimi Brandina kwa mikono yote miwele. Na sasa tunapanga mipango ya ndoa yangu na Lorenzo. Nimekutafuta kukutaarifu tu kuwa siku sio nyingi tunaenda kufunga ndoa mimi na Lorenzo. Hivyo basi ujiandae kupokea talaka yako. Uliingilia mahusiano yangu ukanifanya niishi kwa maumivu sana. Hivyo nakumbuka siku ya ndoa yako na Lorenzo ni machuzi kiasi gani iliyokuwa na mwaga? Eh? <laughs> Nomba ni kutarifu tu. Kuwa mpira umesharudi kwa kipa. Jiandae kwa lolote lile. Nitakaloenda kulifanya ama litakaloenda kutokea muda na wakati wote kutokea hivi sasa. Am Brandina, mke mtarajiwa Lorenzo. Baada ya Brandina kunitumia hiyo message bwana. <laughs> Msikilizaji nikwambie kitu, nilishindwa nilie ni cheki au nifanyaje? Unajua <laughs> vyote hivyo niliona ni havitaweza kunisaidia kitu chochote. Mimi nilichokifanya nilimpigia Brandina simu bwana. Nikamuomba ampe Lorenzo simu nionge naye angalau hata sekunde tu nisikie sauti yake. Nilimuomba pia kama hatojali aweze kuniruhusu nionane na mume wangu angalau hata niweze kuongea naye maneno ya mwisho tu ili kama kuna chochote nicho hai kumkosea niweze kumuomba radhi nitamani amuone hata mtoto wake baada ya kumwambia hivyo bwana Brandina alicheka sana kisha kaniambia nilikwambiaga kuwa ipo siku utakuja kunililia ukiniomba angalau nikupe muda wa kuweza kuonana na Lorenzo <laughs> msikilizaji kumbuka simu lizi inaitwa Fiona it was meant to be mtunzi baby love nenda kusimulia simu lizi mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mexi. Alafu msikilizaji unajua nini? <laughs> Ni kawaida ya michepuko akimmiliki mumeo na akafanikiwa kukupindua ukweni. Basi kitakachofuata hapo ni dharau za kila rangi.
Kwa siku zote nilikuwa nikimtafuta mume wangu kwa marafiki zake na ndugu zake wa karibu bila matumaini. Msiku wa kufikiria kamete Lorenzo yuko kwa mwanamke na anaishi vizuri tu bila kuniwazia mimi na mtoto. Sakile kitendo kilinumiza mno. Lorenzo ni mwanaume niliyempenda na moyo wangu wote. Yaani ni mume niliyetamani tujenge familia pamoja. Sasa kwa nini kanifanyia hivi? Nilia mno na nilaani sana tu. Nitamani kuongea naye nimuulize. Sababu ni zipi zilizo mpelekea yeye kuchukua maamuzi na hiyo. Lakini kwa bahati mbaya tayari nilikuwa nishachelewa msikilizaji. Kwa ni Brandina aliniambia, "Hakuna siku nitakaweza kuongea wala kuona na Lorenzo." Aidai kuwa wakati wangu ulishapita. Sasa ni wakati wake nike kwa kutulia. Nitafute mume wa kunioa. Brandina aliendelea kunitemea nyongo na mwishoni alinionya kuwa siku nikipeleka miguu yangu da kwa lengo la kwenda kumtafuta Lorenzo basi nijue huo ndio utakuwa mwisho wa maisha yangu kwani sasa hivi yoyote atakijaribu kumvurugia mahusiano yake ajue kabisa kuwa kifo kinamfuata kwa hiyo wako da ndiko alikohamia <laughs> nijiuliza hivyo kichwani huku nikiwa naitoa simu yangu sikioni nikaikata na kuirusha pembeni kwa sera usiku ule ulikuwa ni usiku wa maumivu makali sana ya moyo nilisha kumtizama mwanangu mdogo kama laika kama Mungu ambako wala kalikuwa hakajui wakati mgumu tuliokuwa nao nilia mno nikajihisi mwenye mkosi nijiuliza ina maana Lorenzo hanitaki mimi mpaka mtoto wake <laughs> nilisave ile namba ya Brandina kisha nikaenda kucheki WhatsApp nikaikuta ipo Mda mchache tu Brandina alitupia very romantic photos za kwake yeye na mume wangu Lorenzo. Aliziweka status akizindikiza na ujumbe moto moto bila kusahau makopa kopa. Nitamani kujiua usiku ule lakini kila nilipomtizama mtoto wangu nilijipa matumaini ya kuwa angalau yupo mtu ananipa sababu ya mimi kuendelea kuishi. Nilimwomba tu Mwenyezi Mungu anipe moyo wa ustahimilivu niweze kuvumilia yote hayo na kuyavuka salama. Niliendelea kuishi kwa stress Nikawa ni mtu mwenye hasira muda wote. Unajua kuna muda nilikuwa natamani hata nipate mwanamume mwenye pesa nyingi ili nimkomoe Lorenzo. Lakini wakati mgumu wa matatizo hata wanaume wa kukutongoza huwa wanapotea kabisa. Yaani niliisha nikapauka <laughs> japo mwilini kila siku nilikuwa napaka mafuta lakini ngozi ilipoteza nuru. Nikazeeka ka stress. Mawazo kabisa alinzesha. Nilishindwa kufocus na biashara. Nikao ni mtu wa kulia tu. Rafiki yangu Amir aliona ile hali niliyokuwa nayo. Alikuwa anatumia muda wake mwingi sana kunitoa out, alikuwa akinipeleka sehemu mbalimbali za kuenjoy. Ilifikia tu sasa mwanangu Maila akamzoea Amir kama baba yake. Wale wafanyakazi wangu wa saluni bwana, baada ya kupata majina, wakaanza kujisikia yani wakawa naacha kazi moja baada mwingine. Mwisho wa siku akaamua kuanzisha saloni yao pale pale jirani na saloni yangu. Na kwa hivyo sasa tayari walishakuwa na majina biashara yao iliendelea kusimama na kuna wili. Na ile saloni yangu sasa ikafa na mbaya zaidi kuna siku wezi walivunja na kuiba kila kitu. Baada ya saloni kuishia maisha sasa kwangu yakaanza kwa ni magumu, pesa kulipia kodi na mahitaji yangu ya mtoto ikawa haitoshi. Dalili za maisha magumu nikaanza kuziona. Ikabidi sasa nifunge safari kuelekea jindi Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kumtafuta Lorenzo. Nilipokuwa safarini kichwani kwangu nilikuwa na waza vitu vingi sana. Ikiwemo swala la Lorenzo, ikitokea akataka kunirudia, nitachukua uamuzi gani? Niwaza mambo mengi lakini sasa mwisho nikajisemea, siwezi kuishi kwa matumaini ya kuja kurudiwa naye lakini nataka kuonana naye, nionge naye. Tayari nishamuondoa moyoni. Sasa siwezi kuendelea na mwanamume ambaye ananisaliti waziwazi. Eh, kanitelekeza tangu nilipokuwa mjamzito nimejifungua hajaja hata kutoa jina kwa mtoto wake wala kuja hata kumuona hakuja huyo ni mwanume sahihi kweli jamani eh? na nikifanikiwa kuonana naye hmm. nitamwomba tu cha support yeye kama baba ni wajibu wake kumlea mtoto wake nilifika jinda nyumbani kwa rafiki yangu Rosina nilimuelezea hayo mapya alioniandama na kunikosesha amani Rosina alinihurumia sana Aliuliza juu ya mawasiliano yangu na mume wangu. Kiweli nilikosa majibu kwani baada tu ya kujifungua mtoto alipofikisha miezi miwili. Hapo ndipo mawasiliano na mume wangu yalikata. Namba zake za simu zote kila nilipokuwa ningepiga ilikuwa naambiwa kuwa hazipatikani. Baada ya kufuatilia ndipo nilipokuja gundua kuwa mume wangu tayari alishabadili hadi namba zake za simu. 
Ndio maana hapatikani kwa namba zake za zamani. Eh? Mimi na rafiki yangu Rosina tulianza kuzitembelea ofisi moja baada ya nyingine. Zilikuwa zikijihusisha na kitengo alichokisomea mume wangu. Tulitafuta kwa wiki mbili bila matumaini tulitaka yani tulitaka kata na kiufupi tu tulikata tamaa ya kumpata Lorenzo. Rafiki yangu Rosina yale ni shauri niachane naye tu ipo siku atanitafuta mwenyewe na hapo ndipo nami nitakapomuonyesha msimamo wangu wa kike. Rosina aliniomba nijilelee tu mtoto wangu peke yangu niache kumwangaikia Lorenzo kwani ni mtu mzima na anaelewa kila anachokifanya. Kama hataki mtoto mimi simlazimishe. Eh? Nilikubaliana na rafiki yangu Rosina aliniomba nibakie pale nyumbani kwake kwa siku kadhaa ili angalau niweze ku refresh mind basi nilikubali mwanzo nikaona wacha nijipumzishe tu kwa my rich best friend best yangu Rosina alijua kunifaa jamani katika kipindi chote cha misuko suko yangu alikuwa akinitoa out kila siku na hakutaka kabisa niwe mpweke nilikaa nyumbani kwake kwa miezi miwili angalau sasa mwili wangu ni uko umeshaanza hata kukaa sawa sasa baada ya hiyo miezi miwili bwana nilimwaga best yangu kwa ajili ya mimi kuondoka kurudi mjini Dodoma Rosina aliunganisha na rafiki yake wa huko Dodoma akawa ameniajili nisimamie biashara zake. Rafiki yangu alinifungashia mazaga ya kutosha akanipatia mapesa za kuanzia maisha. Basi bwana siku iliwadia na safari yangu Dodoma ikaanza. Baada ya kufika nyumbani kwangu Dodoma nilimtafuta yule binti yangu wa kazi nikamwomba arudi kwa sababu kipindi nilipoondoka kwenda kujifungua naye arudi nyumbani kwao. Kwa kuwa sasa tayari nishapata connection ya kazi nitaka binti aje ili ala na niangalizia mtoto. Alhamdulillah binti alikuja, mipango ya kazi nayo ikatiki nikaanza kazi bwana. Siku moja asubuhi sasa nikiwa zangu busy na jiandaa kwenda kibaruani, nilipata ugeni. Ni mwenyekiti wetu wa mtaa ndiye alinitembelea, nilimkaribisha ndani na yeye kutaka kunipotezea muda, alinikabidhi barua iliyokuwa imehifadhiwa kwenye baasha kisha akaniomba nisome. Baada ya hapo sasa nifuate maelekezo aliyomo. Nilisoma barua ile, ilikuwa ni barua kutoka kwa mwanasheria wa mume wangu. Ile barua bwana ilitumwa na Lorenzo na alikuwa anahitaji nimuelezee kiasi cha pesa nitakachokihitaji ili anilipie niweze kukubali kuivunja ndoa yangu mimi na yeye Mwishoni mwa ile barua zilikuwepo namba za mwanasheria nilizichukua nikampigia nilimuuliza sababu zinazopelekea mume wangu kutaka kuniacha mimi Mwanasheria alinielezea vitu vingi sana na vyote vilenga kwenye pointi moja tu kuwa nikubali kuvunja ndoa Mwanasheria aliniambia Fiona Mumeo kwa kutangazia kiasi chochote cha pesa utakachokihitaji ili mradi tu uweze kuachana naye. Hivi nafikiri kuna mapenzi yoyote hapo. Hmm? Hata usipokubali kuvunja ndoa bado wewe ndio utaishi kama mtumwa kwa sababu mwanzako tayari ameshamove on, ana familia nyingine na wanaishi kwa furaha na upendo. Wanajenga. Hmm? Na tayari wameshawekeza vitu vingi sana pamoja. Kwa hiyo ni ngumu sana kuatenganisha kwani mipango alionao sasa hivi ni ya kufunga ndoa. Hivi kasoro yangu ni nini? Nijikuta nimemuuliza hivyo mwanasheria. <laughs> Alicheka tu kisha akaniambia binti, kama kweli huna kasoro, basi trust me. Utakaye mpata awamu hii. Utojutia. Hebu fanya kile anachokitaka mumeo. Huenda ni mipango ya Mungu kutaka kukuweka sehemu sahihi. Sasa kwa nini unangangania sehemu inaokupa maumivu? <laughs> Msikilizaji, do. Hakuna kitu kilichokuwa kigumu kwangu kama kuikubali talaka. Nyie, nyie. <laughs> Kwanza nilihisi dunia yote itanizomea hadi wewe msikilizaji utanizomea. <laughs> Nilimwambia una sheria mimi siko tayari kutalakiana na mume wangu. Please naomba unisaidie tu kumuelewesha juu ya hilo. Mwambie arudi nyumbani, tumlee mtoto wetu. Kwa nini nataka kuniacha afu mimi bado nampenda? Una sheria niambia nimpe muda aongee na mume wangu Lorenzo kisha atanipatia majibu kutoka kwake. Nilimwomba yule mwanasheria ikiwezekana basi anipatie tu namba za Lorenzo ili niweze kuzungumza naye mwenyewe. Nyie. <laughs> Just imagine hadi namba za mumeo na muomba ka. <laughs> Mwanasheria anambia hawezi kufanya hivyo bila kuruhusiwa na Lorenzo. So ilibidi aongee naye kwanza then atanipigia. Sasa <laughs> Kumbuka msikilizaji, simulizi inaitwa Fiona. It was meant to be. Mtunzi bibi love na kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako mda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi kumbuka simulizi inaitwa Fiona. Basi bwana. Lorenzo alimzuia kunipatia namba. Akamwambia aniunganishe tu kupitia simu yake tuongee. Unajua msikilizaji kusema kweli nijisikia vibaya. Ila sasa sikuwa na budi, yani nibidi tu nizungumze kupitia simu ya mwanasheria. 
Nijitahidi kushuka, <laughs> japo sijawahi kumkosea mume wangu kwa chochote kile. Sasa niliomba msamaa wa bila kosa. Nilimbembeleza mno. Nikamsia sifanye hivyo anavyotaka kufanya. Nilimuomba amfikirie hata mwanae, lakini Lorenzo hakubadili msimamo wake. Yeye alichoniambia ni kwamba nimwambie kiasi chochote cha pesa ninachokitaji anilipe ni sign karatasi za talaka. Nye. <laughs> Nililia. Yaani kila nilipomuuliza ni wapi nilipomkosea wala hakuwa na majibu. Yeye alisimamia kwenye msimamo wake wa kudai tuachane. Nimuuliza vipi kuhusiana na mtoto akaniambia nikishindwa kumlea yeye atamchukua akaishi naye. Nilimuomba anipe muda nifikirie juu ya talaka. Alichoniambia ni kuwa ukiwa tayari mpe taarifa wa mwanasheria wangu. Yeye ndo anipe ripoti zako. Hei? Ina maana hataki hata niona namba yake? Kwani hajui kama sisi ni wazazi jamani. <laughs> Lorenzo alimalizia kwa kuniambia, "Eti nikihitaji mahitaji yoyote ya mtoto basi nimpigie Brandina. Yeye ndo amfikishe taarifa." <laughs> Na ise? <laughs> yani mke niombe matumizi ya mtoto kwa hawala, yeye ndo awakilishe kwa mume wangu. Nye, mbona ni dharau Promax? <laughs> Nijifanya mjinga tu kichwani nikasema, "Hewa alae, babae." Msiona na kinua saa hizi kikweli kipindi hicho yani nilibakia tu kidogo niweuke. <laughs> Basi nilifunga safari hadi kijini kwetu nikaenda kuongea na wazazi wangu niliwaweka wazi juu ya maisha yangu na yoishi. Niliwasimulia kila kitu kuhusu Lorenzo. Nikamwambia pia kuhusiana na talaka. Baada ya kuelezea wazazi wangu kama kawaida wazazi wa Kiafrika huwa si rahisi kukubaliana na uvunjifu wa ndoa wa kiraisi rais eh. Baada ya kuelezea waliniambia ni wapi muda wao wa muite mume wangu Lorenzo ili aje tupatanishwe. Nilihojiwa sana kama kuna sehemu yote huenda ni mudhi mume wangu lakini kikweli sikuwahi kabisa kumtendea balo lote. Wazazi wangu walifanya juu chini kwa kushirikiana na shangazi yake Lorenzo wakaipata namba mume wangu Lorenzo. Walimpigia simu wakaongea naye kwa kirefu sana. Walimuuliza kama kuna balo lote nilolitenda kwake ambalo ndo linalopelekea ndoa yetu kuwa katika hatari ya kuvunjika mume wangu aliwakatalia kata kata akawaambia Fiona hajawahi kunikosea ila tu nimeamua tuachane kila mtu aishe maisha yake nataka kumuoa mwanamke ninayempenda ndio maana nimechukua uamuzi wa kumwacha mtoto wenu Wazazi wangu waliomba kikao na Lorenzo akawaidi siku ya kikao ilipofika Lorenzo akutokea bwana wala hakushika simu yani alikubali kukutana nao lakini ilipofika hiyo siku hii hakupokea simu kwa hiyo alienda kinyume. Sasa wazee wangu walichukizwa sana, walidai kuwa hizi sasa nazozionyesha Lorenzo kwao ni dharau. Waliniamru nifuate kile anachokitaka kwa kuwa yeye ndo ameamua kuivunja ndoa yetu, basi fimbo ya Mungu itamwadhibu yeye. Nilimtafuta yule mwanasheria kwa sauti ya uoga. Iliojawa si wasi mkubwa, nilimwambia mwanasheria kuwa niko tayari kusaini karatasi za talaka. Mwanasheria aliniambia usiogope binti yangu na yaona maisha mazuri akifahari akiwa mbele yako. Na muona mume mwenye moyo safi na mapenzi ya kweli akiwa anakuja kukuposa. Utateseka kwa muda mfupi lakini kila kitu kitaenda kuwa historia baada ya muda mfupi tu. Nilimwitikia mwanasheria nikasema amina baba, naomba iwe hivyo. Haikuwa rais kwangu msikilizaji kuvunja ndoa yangu lakini sasa mimi sikuwa na budi kudhubutu, ningefanyaje? Eh? Baada ya miko ridhea Ilibidi sasa kesi ipelekwe mahakamani. Wahusika tukaitwa tukakutana huko, tulipatiwa muda na mahakama wa kwenda kukaa chini tufanye maamzi yaliyo sahihi. Sasa hivi tungefanya maamzi gani mengine zaidi na ile hali hata ule upenyo wa kuonana na Lorenzo haukuepo. Sio kuonana tu msikilizaji, hata kuongea naye pia ilikuwa ni ngumu sana. Mm? Ningali bado naendelea kusubiria hizo siku bwana tulizopatiwa na mahakama ziishe. Siku moja bwana Amir alitembelea nyumbani kwangu. Alikuja kuniaga kuwa tayari amekwishamaliza ile kozi yake aliyokuja kuisomea hapa Tanzania. Na natarajia kuondoka kurudi huko nyumbani kwao nchini Dubai. Waisai, hey, nilitoka na machozi jamani. Amir alikuwa karibu sana na mimi. Kesi kwamba ni hata mtoto wangu Maila alianza kumuita dadi. Maskini mwanangu wa kwae kumuona baba yake kabisa tangu kuzaliwa kwake. Yaani mtu aliyemzoea ni Amir. Nitamani mzoea rafiki yangu Amir yasondoke lakini anamzoeaje? Nijikaza tu kike kike, nikaungana na marafiki zake wa chuoni tukamfanyia pata kumwaga na baada ya hapo Amir aliondoka nchini Tanzania akarejea kwao huko Dubai. 
ilitawaliwa na upweke usioelezeka. Familia yangu na ya Lorenzo bado walizidi kufanya jitihada za kuirejesha ndoa yetu. Lakini sasa kila walipoandaa kikao cha kutukutanisha, Lorenzo hakutokea kabisa kwenye kikao. Tulimaliza ile miezi mitatu tuliyopatiwa na mahakama tukarudi tena mahakamani kuendelea na kesi. Hapa kuepo na ziada zaidi tu ya ndoa kuvunjwa. Nilipatiwa talaka na mume wangu Lorenzo. Mali tulizoambliwa na mahakama kuzigawana mimi nizikataa. Nilichochukua kutoka kwa Lorenzo ni talaka tu na vitu vyangu tu. Nirudi nyumbani kwetu mbea kwa sababu sikuwa sawa hata kiakili. Yaani nilivurugika mno. Ilibaki kidogo tu nife kwa stress. Kila kitu kwangu kilivurugika. Yaani sikuwa na pakushika. Pesa zote za benki yaani nilitumia zikaisha. Yaani kifupi nilikata tamaa ya kuishi. Siku moja bwana rafiki yangu Rosina alikuja kunitembelea huko nyumbani kwetu Mbeya. Ainaomba nirudi mjini anifungulie biashara. Ilianze kujitafuta upya. Nilikubali tukaondoka wote kutoka Mbeya. Sikurudi Dodoma nilifikia jini Dar Masaki nyumbani kwa rafiki yangu. Alinitafutia mwanasekoloji akanipa tiba kwa takriban mwezi mmoja hivi. Nikaanza kukaa sawa kimwili. Changu sasa nikaanza kurudi mahali pake. Hata ile shape ya kinyakiusa. <laughs> Ikaanza kuonekana tena. Niliulizwa biashara na utamani kuifanya. Nikapatiwa nyie. <laughs> Jamani tafuteni marafiki wenye mkwanja. <laughs> okay, Rosina na mzungu wake walinifungulia bonge moja la biashara jinda. Nilipendeza sana. Jamani nilinawili mno. Ninunua gari la kutembelea, nikanunua simu kali, nikahama kutoka nyumbani kwa rafiki yangu, nikapanga nyumba yangu maeneo ya Mbez Beach. Nilimlea mtoto wangu kwa pesa zangu mwenyewe kwa sababu kupiga simu kwa Brandina kumwelezea asiji habari za Chad support ah ili tusijazivikisha kwa Lorenzo ah yani ilikuwa ni ngumu sana kwangu. Niona kwa kuwa sasa Mungu kaweza kumtumia rafiki yangu kuninua mimi basi wacha tu nipambane kulea mwenyewe basi bwana. Siku moja usiku nilipokuwa njiani kutokea kazini kwangu kwenye simu yangu hivi kulingia video call kutokea kwa rafiki yangu Mwarabu hivi ambaye ni Amira. Mimi siweza kupokea kwa sababu nilikuwa na drive. Sasa nilipofika nyumbani kitu cha kwanza kufanya ilikuwa ni kumpigia mail. Baada ya kumpigia mail tulisalimiana, tukajuliana hali na baada ya hapo Amira aliniambia Fiona kuna kitu nataka kukuambia please na kuomba uniahidi ya kwamba uko tayari kunikubalia hilo ombi langu. Ninalotaka kuliwasilisha kwako. Mm, jambo gani hilo jamani? <laughs> Nimuuliza Amira kuna nini? Mbona unanishangaza? Amira alicheka kisha kaniambia usiogope. Niaidi tu kuwa uko tayari kunikubalia insho yangu. Nikamwambia why not? Chochote takachoniambia kimeshakubaliwa bo. <laughs> Amira aniuliza kama nina passport ya kusafiria nikamwambia no nope, best sina passport na wala hata sijawahi kabisa kusafiri nje nje. Rafiki yangu huyo wa kiume ambaye ni Amir ainiambia Fiona, naomba nikubalie ni shughulikie passport yako. Nimuuliza why? Kwa nini passport? Amira akanambia ninataka uje nchini Dubai. Hello. <laughs> Habibi, come to Dubai. Nilishtuka kidogo nikamuuliza Amira, "Kwa nini nije Dubai? Kuna nini kwani?" Rafiki yangu Amira ananiambia, "Usijali, ukishafika huku utajua ni kwa nini nimekuita. Ni surprise. Kwa hiyo hii siwezi kukwambia hadi uje basi." Haya bwana. Mai wenu sasa kwa kosa sasa niko single sina kizuizi chochote cha kunifanya nishinde kusafiri. Imruhusu Amir anitafutie passport. We, chezea kwenda Dubai wewe. <laughs> Kwanza nilihisi huyo handsome wa Kiarabu anataka kunitongoza au. <laughs> ah, Maana si mnajua tena marafiki hawachelewi kuwa wapenzi. So Iwaza tu jamani. Basi mwenzenu nilimshirikisha best yangu Rosina nikamsimblia juu Amir. Nikamwambia juu ya safari yangu nchini Dubai. Nye, best yangu aliniambia ninafurahi kwa kuwa furaha yako imeanza kutaradadi kama ninavyotarajia. Basi kwa pamoja tulifurahi mno. Zilipita wiki kadhaa passport ikawa imeshakamilika bwana. Nikatumiwa ticket nikajiandaa na safari. Mwenzenu yani kumbuka ni sijui nimeitiwa nini, lakini ilikuwa ni nina kimuhe muhe ya tari na nusu. <laughs> so siku ya safari iliwadia Mwanangu nikamwacha kwa Rosina, kipenzi chenu nikapanda ndege kuelekea huko Uarabuni. Aish, mara ya kwanza kupanda ndege kitumbe joto, yani kitumbo kilikuwa kina joto yani. <laughs> Chezea kupanda ndege. <laughs> Nijikaza tu nisije tia aibu. Safari ilianza kutokea jijini Dar es Salaam kuelekea huko Uarabuni. 
Basi bwana nakwambia kwenye ndege mimi yani nilikuwa ni furu kushanga shanga tu. Yaani mawingu utamnyie hey, kuji snap kama kote. Kusema kweli msikilizaji kipindi hicho nilikuwa ni shamsahau kabisa Lorenzo hata zile stress za kumwaza kichwani hazikuepo. Nijipendezesha mtoto wa kike, nikarudi kuwa binti. He, we, sasa na kirangi changu kile cha chocolate na kishepu changu kile cha kinyakiusa nyie. He, basi mtoto nilikuwa moto. Ha. ha. Ukizingatia sasa mshiko ni nao wa kutosha. Alo we, nitake nini mie? Ndege ilitua katika airport ya Dubai, uwanja mkubwa wa kifahari. Nawaambia jamani huko ni sura nyeupe tu. Mai wenu sasa nizidi ukodoa huku na kule. Mara nikasikia nyuma yangu na guso bega. Nipogeuka kumbe bwana alikuwa ni Amir. Aish, nilimrukia tukakumbatiana pale kidogo. Tudondoshane chini basi. Amir akanipatia maua alio ali ambayo kwa ameandaa ilikuwa maandiko Habibi, "Welcome to Dubai." Hello. Nilipokea nikamkumbatia tena. Baada ya hapo alichukua vitu vyangu akavipakiza kwenye gari. Safari ikawa imeanza kutokea pale airport kuelekea nyumbani kwao. Tumefika home kwa bwana ni bonge moja la mgorofa. Basi nikabakia kutazama tu ile mgorofa ulivyokuwa na wakifahari. Sasa kichwa ni shangaza msikilizaji zaidi kule ni nyumbani kwao na Amir. Nilikuta kuna shambra shambla kama za harusi vile. Nilikaribishwa ndani mai wenu nikakabidhiwa mdogo wake Amir wa kike, kitoto cha Kiarabu kizuri. Eh jamani. <laughs> Amir alimwambia mdogo wake anionyeshe chumba kisha nidumie vizuri. Basi mwenzenu nikapanda juu ghorofani nikiwa na yule dada akanionyesha chumba nikakoga nikabadili nguo nikaletewa kahawa nikagonga yani ilikuwa ni <laughs> jamani na wakati huo sasa ulikuwa ni usiku baada ya kahawa bwana yule dada akaniambia twende tukaenjoy na wengine ikabidi sasa nimuulize kwani mbona kuna shamra shamra hapa kwenu kuna nini kwani sakale kama dada bwana akakaniambia hizi ni shamra shamra tu za maandalizi ya ndoa ya kaka yangu ati ndoa <laughs> Yeuliza kwa mshanga wa mara ikasikika sauti ya mama yake Amir akiwa na Twitter tukaenjoy. Basi tukatoka hata sikujibiwa ni ndoa ya nani nyie. Tuishuka chini tukakuta watu wengi kila mmoja uko busy tu na mambo yake wengine wanapiga story wengine wanacheza mziki. Yaani ilikuwa ni raha raha tu yani. Nielekea kule kwa sakataka bumbu nikajiunga nao nikaanza kucheza mdogo mdogo nyimbo za Kiarabu. <laughs> Nazo bwana yani. <laughs> yani za taratibu tu kama kaswida. <laughs> okay. So muda kidogo alikuja Amer akanichukua akanipeleka kwa ndugu zake nikatambulishwa eh hey, mwezenu ani hapo ani fulu kutikisa tu kichwa tu maana walikuwa wanatema kiarabu tu kitupu <laughs> angalau Amir sasa anazungumza na Kiswahili cha chepo kidogo hivyo hivyo tu lakini namuelewa na yule sasa mdogo wake wa kike angalau anaongea kizungu maana ainiambia yeye kaka sana USA Yeye yeah, tulielewana yeah, maana na mimi broken english kichwani ha ilikuwa ipo ya kutosha tu. Sasa baada ya kutambulishwa bwana kwa ndugu jamaa na marafiki zake Amir, nilikaribishwa pale nikaambiwa nijisikie huru kuepo mahali pale. Baada ya hapo sasa si ndo Amir akanibeba bwana akanipeleka private place. Tukakaa sisi wawili peke yetu. Kabla ya yote bwana Amir aeniuliza na kujisikia kulamia. Sasa na mimi tena kwenye masotojo sinaga kuvunga. <laughs> Nilitaja my favorite food. Amir naye akaagiza chakula chake, tukaletewa, tukagonga menu baada ya msosi bwana tukabambika na waini. Nyie, waini ilipokolea kichwani si ndio tukaanza kupiga story. <laughs> Amir ananiambia Fiona, mimi nisingeweza kuenjoy kwenye harusi yangu bila uwepo wako. Ati, harusi? Kwa hiyo ndio anataka kuoa. Ilishikwa kiwivu ese. Nilionyeshwa mapicha picha kibao ya huyo mke mtarajiwa wa Amir, mtoto wa Kiarabu mrembo Miss kutoka juu mpaka chini. Oya. Oh Amir akaniambia huyo ndo wifi yako, ni mrembo haswa. Nilimpongeza sana rafiki yangu Amir kwa uamzi mzuri aliouchukua wa kufunga ndoa, nilimpa machachi mazuri ya kuyafuata ili naye asije kumtenda mkewe kama alivyontenda mimi Lorenzo. Kwa hiyo tulipiga story hadi saa nane za usiku. Amir akanisindikiza chumbani kwangu, akaniomba nipumzike kwa kuwa sasa kesho kuna mahali alitaka kunipeleka nikaenjoy basi tuliagana pale yake na chumbani kwake nami nikalala. Sasa kesho yake baada ya breakfast mimi na Amir tuliondoka pale nyumbani kwao, alidai kuwa kuna sehemu ananipeleka. Nikaenjoy kama kawaida ya mgeni kutembezwa sehemu mbalimbali na mwenyeji wake. Ndivyo ilivyokuwa hata kwangu. Amir alinitembeza katika maeneo mbalimbali maarufu yaliyoko huko nchini Dubai. 
ili fry ni kenjoy pamoja naye miongoni mwa sehemu tulizotembelea nchini Dubai ni katika kisiwa cha Jumaira. Nye, ha. Ni pazuri mno. Huko kisiwani bwana tulifikia katika hoteli moja ya kifahari sana tu. Huko ndiko tulipoweka makazi ya muda. Kazi yetu ilikuwa ni kuenjoy life tu. Siku moja bwana Amir aliniomba tutoke. Nilipomuuliza tunaenda wapi akanambia tunaenda kuenjoy na baadhi ya watalii waliopo huku katika hii hoteli. Tumekodi boti ya kutuzungusha kisiwani kote. Nye, Amir aliletea nguo ya kuvaa. Ni kingo fulani hivi cha kibichibichi tu simnaelewa eh? Mhm. Mm ni hivyo kivaa kile kinguo bwana nilisogea nikajitazama kwenye kioo kisha pichangu cha kinyakiusa kilikuwa kiko nje nje. <laughs> Afu msikilizaji kusema kweli bwana nipendeza mno. Muda kidogo bwana. Amiri alikuja kanigo kanigongea mlango wa chumba ni kwangu. Aliuliza kama niko tayari nikamwambia yes best I'm ready. Nitoka kule chumbani nikamkuta mlangoni. Wow, alinitazama huko akiwa na smile na kunikonyeza. Alinisifia kaniambia wewe ni mrembo sana, umependeza sana. Basi mtoto hakike nikacheta basamu nikajishaua kidogo. Amiri alishika mkono wangu wa kushoto. Tukapanda lift kushoka chini. Watu wengi waliotuona tukiwa pamoja, walihisi huenda sisi ni wapenzi lakini hatukuwahi kuwa na mahusiano zaidi ya rafiki tu. Mimi na Amiri tulitokea kuivana sana. Sasa bwana, picha linaanza tumefika kwenye boti tunakutana na washikaji wengine ambao nao ni watalii kutokea maeneo mbalimbali ya duniani. Vile tu nimepanda kwenye boti. Kutizama huko na kule bwana. Saa ngapi macho yangu asikutane uso kwa uso na mkaka moja vya kizungu? Nyie jamani, ni mzuri kama kacholo vile. Tivutizamana saa ngapi asinye konyeze? Nami nisivujua kuvunga saa ngapi nisiache ile tabasamu. <laughs> Yule handsome bwana. Alikuwa kavalia shati fulani hivi. Hilo kiacha kifua wazi. Na kifua chake kilikuwa ni da, ana kifua fulani hivi amazing kitamu sana. Alivaa na bukta bila kusahau raba kali. Alizokuwa kazivalia miguuni kwake. Nyie jamani, nilinogiwa tu kuendelea kumtizama. Yule kaka alikuwa kashikilia kinywaji mkono wake kwake. Alafu kichwani alivaa headphone. Ndio. Kimo changu kilifanya sasa yani kisisimke tu. Pale alipo nisogelea yule handsome kisha kwa sauti fulani hivi. Alinipa hai huku akiwa ameachia tabasamu mdomoni kwake. Basi mwana kaka yule alinipungia mkono wake just like that. Hai. Kisha kanambia. Hai, nyie. Hivi mnajua nitamani kupaa eh? Yaani kusalimiwa tu nitamani kupaa. Nilimjibu salamu yake kisha nikaja kuta like sina time naye kujishaua ni kama kote. <laughs> Kile nikimwangalia nakuta naye jicholiko kwangu tu. Kisha nikajisemea, "Mmm, huenda ndio safari Mungu alionipangia kukutana na mwenzi wa maisha yangu. Cha kufanya hapa ni kujitenga kidogo na Amir. Asijenifanya nikamkosa love of my life, bure." Maana mtu mwenye akikutizama tu kwa haraka haraka na Amir tulikuwa tunaonekana ni kama wapenzi. Sasa mai wenu nijifanya na nikama ni simu yangu imeita nikapokea kisha nikajisogeza nyuma kabisa Amiri nikamwacha mbele huko kwenye boti. Samda huo chombo kiko majini. Yaani watu wanaruka mikwanja tu na vinywaji kama vyote. Madimu wa kutosha kila mtu na wake mziki mnene basi ndio ilikuwa hivyo mimi nilisogea nyuma kabisa kule nilijua fika yule mzungu kama kweli kanizimikia basi ni lazima atanifuata nyuma. Sio lazima ni wafundishe kila kitu msikilizaji. Unajua zipo njia nyingi sana za kukutanisha na mai wa maisha yako eh. So ukipata fursa just it to me. Basi nilijisogeza kule nyuma nika nikaeka simu sikioni hafu simu yenyewe ilikuwa hata sijapiga wala nini. <laughs> Kauma laya tu kalinizidia na kijana wa kizungu alivyokuwa handsome kifua kitamu hatari na rusu. We na vile sasa alikuwa kashanionyesha yani ile dalili za kunipenda. We nikasema nyo nisijikosesha hapa mpenzi bure. <laughs> so baada ya kuweka ile simu sikioni sinikaanza kuongea peke yangu bwana. Naongea kwa madaa tu. Huku nasikilizia kama njemba inakuja wala. Nikiwa sina ile wala lile si ghafla bwana nikagusa bega. Alo nyi. Hey, nitamani kujitupa majini maana si kwa raha ila ambayo nilipata. Nigeuka fast time nikakutana uso kwa uso na Amir. Nilishoa pose nyie jamani. Na ile pose sasa nilogeuka nalo yani nikijua ni lazizi mzungu kumbe ni BFF for mine. Da. Amir. 
I know is are you good? Nika dicheke chato kesho nika ambie yeah I'm good but naomba ni bakia peke yangu kidogo basi. Amira kana mbele so okay but kuna kitu kidogo ni tamani tukiongee ndani ya boat huko tukiwa tuna enjoy na vinywaje bila kusahau pepo mwanana. Eh, kitu gani tena? Nimuuliza Amira lakini akaniambia maliza kwanza mambo yako then tutaongea. Alinikonyeza kibesti then akasepa akaniacha pale peke yangu. Sasa mwanzangu akujua kama kuna kitu nimekitarget pale. <laughs> Akataka kuniharibia nyo. Aha, sikutaka kabisa kuharibiwa target zangu bwana. Nilimwomba niache peke yangu kwanza. Alinielewa akarudi zake mahali pake. Mimi nikaendelea kuzugazuga pale. Azikupita dakika nyingi, nikamwona yule mzungu anachungulia. Nikamwangalia akaniongelesha kwa ishara like vipi? Una mtu? Nikamwambia no, I'm alone. Baada ya kumwambia hivyo yule kaka alikuja hadi pale nilipokuwa tukasalimiana tena kwa kushikana tu mikono aliponigusa mkono ah jamani mai wenu nikaisi kucho <laughs> nikaisi kuchojoa <laughs> basi nikaendelea kujikuta ni kama vile ni na ki, na kiubizo fulani hivi kwenye simu <laughs> sije nigundua kama vile nini nilikuwa nazuga tu pale so yule kaka alikuwa ananiangalia ni kiutamu jamani da nyie na vile sasa ni nilikuwa na mwaka mmoja na nusu sija kuchikuchi we nilianza hadi kupata upwiru <laughs> So mwanaka yule alinuliza kama niko busy nikaisha tu kusmile tu niko nikiwa naitazama simu yangu nilikuwa ninaona hadi yani aibu kutizamana naye nilishampenda tayari afu sikutaka aligundue hilo ndo maana ni nilikuwa nakupesha macho muda wote <laughs> basi katika nakati za kujishebedua pale bwana mara nikashikwa mkono tena na yule kaka akanivuta karibu yake asalale we ibaki tu kidogo bwana nijilaze kifani kwake maana unajua <laughs> Aliponigusa mwili wote nilipata kiali frani hivi nikalegea hata. Basi nikajishikilia tu nilipokuja kutizama pembeni saa ngapi nisimone Amir akiwa anatuchungulia. <laughs> Alafu sasa Amir alionekana kuchukia mno. Mm-hmm. Nikajiuliza huyu vipi tena? Si anaenda kufunga ndoa hivi karibuni. Sasa mbona anajikunywa? Yaani ni kama ananikunjia frani hivi hataki niwe na mupenzi. Eh? Baada ya kumona Amir sasa oh aibu lizidi. Nikajiuliza mkaka wa watu si ataniona kama laya. Sasa mbona kanikunjia sura? Hmm? Amiri alikunja sura lakini nilipomchekea naye akacheka kidizani ni flan tu hivyo ni kwa kujilazimisha. Ah, na mimi sikujali. Nilipomwona Amiri katika ile hali kidogo nikakosa confidence. Nikabaki tu nimegandisha macho kule aliko Amir. Hai liomfanya hen samu wa kizungu kushtukia mchezo. Si kabidi ageuke. Alipogeuka bwana alimwona Amir akiwa anaisherezia. Ikabidi aniulize, that your boyfriend? Nikamwambia no. <laughs> Nye, yani kwa najibu tu shot kat maana English yangu ni very broken English. So niamwambia so boyfriend wangu ni best yangu tu. Wow. Aliongea ule handsome kisha akaniambia anaitwa Tristan from Italy. Aliniomba tufamiane nikamwambia mimi anaitwa Fiona from Tanzania. Sasa hicho kizungu changu sasa nyie. <laughs> Akikuwa tena ladha basi tu ni nini nijikaza tu maana moyo nao tayari ulishaanza kushaishika so ilinibidi nipambane tu kwa hali na mali. <laughs> so baada ya kufamiana na Tristan alinisifia pale kisha kanauliza kama niko kwenye mahusiano nikajibu hapana I'm single. <laughs> Nilimjibu I'm single with one kid. Niliwahi kujibu hilo swali la mahusiano. Nikamorodhesha na mwanangu kabisa hapana chezea wewe. <laughs> so baada ya kumwambia Tristan kwa niko single alitabasamu tu kisha akaniuliza mmm. Mrembo kama wewe unaizaji kwa single? Nilishia kucheka tu. Alinuliza mwanangu ni jinsi gani? Nikamwambia ni baby girl. Ainipa ongera, tulitafuta kijisemu kizuri tukawa tumeketi na vinywaji vetu. Tulijikuta ni kila mmoja ni amefunguka vitu vingi sana kwa mwenzake. Nyi jamani upendo huu. <laughs> huu unakuja tu automatically tu. So Tristan aliniuliza juu ya mahusiano yangu yaliyopita nikafunguka ukweli kabisa. Si unajua tena ukweli yani umweka mtu huru eh? Mm-hmm. So sikutaka kuficha. Nitaka nipende vile nilivyo na sio kujificha ficha tu wala kudanganya. Kama unavyojua wazungu wanapenda sana ukweli. Mwanzo nilifunguka ukweli wa kila kitu na nikamweka wazi juu ya mtoto wangu Maila. Tristan na yeye alinielezea juu ya mahusiano yake yaliyopita jinsi alivyokuwa hadi akavunjika basi kimtindo tu pale kila mmoja akazidi kuvutiwa zaidi na mwenzake nyie jamani ndani ya boti kiupepo fulani hivi amazing alafu mziki kwa mbali vinywaji vya kutosha da <laughs> basi 
Tujikuta tu tuna enjoy kupita kiasi na siku hiyo ndio ikawa mwanzo wa mimi kufamiana na Tristan. The way he talk, the way he smile, the way alivyokuwa akinikea kule ndani ya boti ya jamani mwenzenu nani zidi kupagawa mnajua. <laughs> Nikajizemea huyo ndo wangu wa kufa na kuzikana. <laughs> So usiku ulipoingia tu Rudy Hotel, muda wote yani ikawa ni kuchat tu na Tristan, kuchat na Tristan. Simale ya kukauka mdomoni kwangu wallahi, yani nilijisani kama ni niko kwenye ulimwengu wangu hivi wa kipekee. Yaani wa kipekee yangu pekee yangu tu. Na Tristan ana message fulani hivi ambazo kizisoma unazirudia tena kwa jinsi zilivyo tamu. Mtoto wa Tanzania nilijikuta tunazama mzima mzima. Kwa handsome yule bado alikuwa hajanitamkia chochote zaidi tu kunisifia na kunihendo kwa aina fulani hivi. <laughs> So siku mzima ilikuwa ni kuchat tu WhatsApp, Instagram, email kila kona yani. Tutumiana mapicha kama yote sasa bwana. Usiku mida kama ya saa sita hivi Tristan anaandika ujumbe fulani hivi kwenye status yake, anaandika kama ifuatavyo. Upendo ni kitu pekee anachokihitaji mwanadamu yeyote yule. Unamkutana mpenzi wa maisha yako yule uliyepangiwa na Mungu wako. Trust me. Huwezi kabisa kujizuia wala kuzizuia hisia zako kwake. Mimi hapa Tristan leo nimekutana na the love of my life. Nitaenda kutangazia ulimwengu mzima jo mapenzi. Yenye upendo wa kweli ndani yake. Asa mwisho ujumbe huo Tristan aliweka vimoji vya makopa kopa kisha kamaliza na mkonyezo. Mm-hmm. Ni zile uchanganyikiwa mwenzenu. Nilijua fika mzungu kwangu kafika na kadata mazima. Sasa bwana. Mda kidogo Tristan aliongeza status ya pele ambayo ni picha yangu mimi nyie. <laughs> Nitamani ukojoa. Foto ile bwana ilisindikizwa na caption fupi tu ya vimoji vya kopa kopa. Ni reply kwa vi emoji vile vya kona aibu hivi yes. Vile kama vikatuni fulani hivi vimejifunika usoka kwa kona aibu. Na yaka nijibu kwa maneno ya kwamba Fiona I love you. Do. <laughs> ha. Bwana kusema ile message ya Tristan niliweka simu yangu kwanza kitandani. Nikaamka nikasogea dirishani. Nisogeza pazia pembeni kisha nikafungua kioo cha dirishani. Nilisimama pale dirishani nikawa natizama nje. Ilikuwa ni usiku wa manane, nje kulitawala mianga ya nyota ambala moizi pamoja na taa zilizokuwa zina meta meta kutokea kila kona ya kisiwa kile. Ile message ya Tristan ilizirudisha zile hisia nilizo zilizopoteaga kipindi cha nyuma tangu niachwe na Lorenzo sikuwahi kujihisi kama mwanamke. Yaani kila leo nitaongoza ni mwana tu yani ni kama ni mzugaji tu anayetaka kunitumia kisha. Aniteme kama big G. So sikuwahi kujua kama ipo siku nitapenda na kupendwa tena. Sikuwahi kujua. Mimi nilishindwa kipi ni mjibu Tristan. Nijihisi kulea na kutabasamu kwa wakati mmoja. <laughs> Nisimama pale dirishani kwa muda nikawa na enjoy ile upepo mwanana uliokona pinya kupitia dirisha la chumbani kwangu si kuyafuta yale machozi ya fry yaliyokuwa yanatireka shavuni kwangu niliingia na fry fry hivi ambayo msikilizaji siwezi hata kuelezea yani da nirudi pale kitandani nikachukua ile simu yangu bwana nikakuta tena Tristan kanitumia message ile ile tu ya kwamba Fiona I love you nilisoma ile message kilicho zidi kunitoka ni machozi sikujibu kitu nilishindwa kipi ni mjibu jamani yani sikuona hata neno tam Nitakalaweza kumridhisha Tristan. Nilishindwa kipi niandike. Tristan alinipigia video kwa usiku ule ule. Nilipokea na usoni kwangu kulikuwa ni kumejaa yale machozi ya furaha. Yalikuwa kichuruzika. Kisa tu ile message iliyobeba ujumbe uliokonga moyo wangu baada ya Tristan kuniona katika hali ile ya tabasamu. Niliambatana machozi naye alianza kudondosha vitone vya machozi machoni kwake huku kinywani kwake akiwa sasa analitaja jina langu Fiona. Tulishinda kabisa kuzizuia hisia zetu. Kila mmoja kuna ni yani kuna namna fulani hivi yani kuna namna fulani hivi yani yani hata sijini semeje. Yani kila mtu alikuwa akijisi yani kwa mwenzake yani zilikuwa ni hisia za kweli na si za maigizo. Tuliongea karibia usiku kucha. Tulipanga mipango mingi juu ya mahusiano yetu. Hamwezi kuamini msikilizaji tulipanga hadi idadi ya watoto utakaozaa. <laughs> Tukapanga na sehemu nzuri ya kuvutia tutakapofanyia sherehe ya ndoa yetu. So <laughs> na mimi hata wewe mwenyewe ulishawahi kuitwa mama fulani hata mtoto una. Ulishawahi kuitwa baba fulani hata mtoto una. Kwa ndio hivyo bwana. Tulisinzia simu ikiwa hewani maana hakuna aliyetaka kukata simu. <laughs> Ila ya kata wewe, mm, kata wewe, kata wewe. So hakuna aliye 
aliyetaka kukata simu. Asa kesho yake bwana kuivopambazuka, Tristan aliniomba ni nimkutanisha na rafiki yangu Amir. Niliona kabla sijamkutanisha Tristan na Amir, ni bora kwanza nimfuate Amir, nionge naye maana anaonekana yuko sawa. Basi bwana. Asubuhi ile nilimtumia Amir message nikamuomba aje chumbani kwangu tuzungumze jambo. Alikuja tukasalimiana kabla sijaongea chochote Amir aliniambia sijampendo hiyo mtu wako na kuomba uzuie hisia zako kwake. Alionesha wivu uliopitiliza kiasi cha kuniacha kinywa wazi. Nilimsogelea kwa karibu kisha nikamwambia best tizama we una furaha na una mtu wako na siku sio nyingi mnaenda kuungana kwa kitu kimoja. So nami nahitaji mtu atakayenipenda na kunipatia furaha. Amir alinitazama kisha akasogea pembeni. Aligekiwa upande mwingine. Yaani hakutaka kabisa kunitazama usoni. Aliongea kitu kilichozidi kuniachia maswala kichwani kwangu. Amira ninaambia, "Fiona, ulitakiwa kuwa na subra kwa sababu anayekupenda anakuja muda sio mrefu." Mm. Anayenipenda? Yupi huyo? Yemuuliza Amir, lakini hakunijibu kitu. Alichoniambia ni kwamba nisitishe mazoea na Tristan. Aliondoka bila Yaani anaondoka bila kunifafanulia chochote. So nika nimebaki tu na jehoji. Huyo anayenipenda ni nani? Na kutoka wapi? Na aliniona wapi mimi? Ilibidi nimpange Tristan nikamwambia rafiki yangu. Amiri hayuko sawa. Hawezi kuona naye. Tristan alinielewa kwa haraka, aliniambia hata hivyo nitamani kukutana na rafiki yako ili tuweze kufahamiana, tupate na kifungo kimya kwa pamoja. Ila kama imeshindikana basi naomba tupate breakfast wawili tu mimi na wewe. Ilimwambia ni sawa hani. Majina ya mahaba yakafikiwa. Ni mwendo wa baby, hani, darling, sweetheart na mengine mengi. <laughs> so baada ya kupata breakfast, Tristan aliniomba tutoke. Kumkatalia jamani mimi nilishindwa. Kikweli ni moyo wangu tayari ulikuwa ni umeshampenda Tristan kupita kiasi. Na nilikuwa radhi kumuudhi rafiki yangu Amir kwa sababu tu ya nani? Tristan na kama unavyojua moyo ukishazama sehemu fulani hivyo unakuwa ni hawambiliki kwa chochote wala usiki kwa chochote basi mwenzenu nilijiandaa nikavaa nikapendeza Tristan akanichukua tukaenda katika viwanja fulani hivi nyie <laughs> zilikuwa ni sehemu tulivu sana hapa kuwepo na kelele zaidi ya upepo fulani hivi amazing uliokuwa unavuma kutokea bahareni siku ile bwana <laughs> Tristan aliyofungua moyo wake akanieleza juu ya zile feelings zilizoko ndani ya moyo wake. Wataalamu wanaita kutongoza face to face eh. <laughs> Mtoto wa mama mko hakuvunga bwana. Alifunguka kila kitu, akanimwagia mistari yote, maneno yote matamu akanitamkia miadi kama yote. <laughs> Akaiweka juu yangu mimi. Sasa mtoto wa kike kazi yangu nikawa tu nikurembua tu. Nyie, viaibu fulani hivi vya hapa na pale. Simnaelewa eh? Mhm. <laughs> Nikapigwa mistari mtoto wa kibongo nikapewa sifa kama zote. Usiombe ukakutana na mzungu anayependa black color. Oya. Ni utazioga sifa mwanzo mwisho. Hey, hey. Tristan aliniomba niupokee moyo wake ni umeleki mimi. Aliongea vingi vya kunisihi na kuniomba niweke. Yaani yaani Ainombe ila ni niweze kumkabili moyo wangu nimpende kisha nimfanye kuwa wa pekee ndani ya moyo wangu. Alinibembeza sana tu. And the way he talk bust to me zenu nilijikuta hadi kiusingizi fulani hivi kwa mbale kimeanza kunyemelea. <laughs> Siku mkatalia bwana. Nilimkubalia tena kwa maneno matamu tu aliyobeba ujumbe murwa uliothibitisha hisia zangu kwake. Kwa nini sasa mimi nijifiche na ile hali moyo umeshamridhia bwana? Mm? Siko na haja ya kuzificha hisia zangu kwake na ile hali tayari nishampenda toka mara ya kwanza tunivomuona. Nilimuomba nipende mimi na mtoto wangu bila kuwasahau madhaifu ya aina yoyote yale atakayogundua kwangu. Aya bibi kifani kwake tu. Tristan inaidi upendo wa dhati kwangu na kwa mtoto wetu ambaye ni Myla. Basi bwana siku hiyo <laughs> ndo ukawa mwanzo wa muungano wa nyoyo zetu tukapeana na majina. Tristan aliniambia kuwa mimi kwa kwake ni lock. Nami nikamwambia yeye ndio funguo zangu. Nilim save my key na akan save my lock. Sasa Niliaona mapendo ya dhati yale utawala mfumo wa upuaji wa bibi wangu Tristan. Tulipeana ahadi kemkem na kwa pamoja sasa tukaidiana kuzitimiza hizo ahadi. Sio hivyo tu Tristan alinitaka tule viapo vya 
kuyalinda mahusiano yetu. Kabla ya kiapo bwana tulimwita daktari aliyekuja kuzicheki afya zetu na baada ya majibu ya vipimo kuthibitisha kuwa sote tuko salama na damu zetu zinaendana kilichofuata bwana ni kiapo. Tulikiapa kiapo cha damu. <laughs> Kuna wengine mlishawahi kwa hapa eh. Uh-huh. So tulikiapa kiapo cha damu, Tristania alijichana sehemu kidogo mkono ni kwake nami nilifanya kama alivyofanya. So tulizunganisha zile damu zetu kwa pamoja na baada ya hapo tukaapa viapo vyetu. Yalikuwa ni maneno mazito ya kumwadhibu vikali yeyote kati yetu atakayetaka kusaliti penzi letu. So baada ya kiapo tulisogea hadi baharini tukawa tumezimimina zile damu zetu zilizokuwa zimekibeba kiapo chetu. Yaani hatukutaka kukitunza kiapo chetu kwani tuliamini kwamba tukikitunza basi ipo siku moja kati yetu atataka kujifungua kutoka kwenye kiapo. Kwa hiyo tuliapa sisi ni wamelele hadi kufa. Masaa zaidi ya mbili tuliatumia kujenga kuta zitakazowalinda mahusiano yetu tulikula tulikunywa tulishana tukaenjoy usiku mida sasa kama saa mbili hivi tuirudi hotelini kila mmoja akiwa ni mwenye furaha sasa baada ya kufika hoteli bwana nilimkuta Amir yuko chumbani kwake nilingia chumbani kwake kwa furaha nikamwao nitamani ni msimulie furaha nilokuwa nayo ya kumpata mwenzi sasa hivi wa maisha yangu Amir anaita besti natumaini hakuna chochote kinachoendelea kati yako na huyo jamaa wako Alinkatisha kabla sijamwambia chochote bwana nilicheka tu kisha nikamwambia kikweli sidhani kama kuna kitu au mtu atakayeweza kunizuia ni simpende na mpenda yani hicho ndio kitu pekee ninachotakiwa kukufahamisha bwana we baada ya kumwambia hivyo Amir alichukia <laughs> alichukia mno akachukua glasi ile kwa hivyo pale chumbani kwake kule akaipigiza chini kwa sira mpwa alichukua na laptop akataka kupaso lakini we nilimshika nikamzuia ili mtoe ile laptop nikaificha vunguni mwa kitanda mara ghafla Amiri si akachukua vile vipisi vya glasi bwana akataka ni kujichana navyo ese aya nilimuita kwa nguvu nikamuuliza best what's wrong with you Amiri akaniambia niambie kuwa wewe na Tristan hakuna chochote kinachoendelea kati yenu hmm. msikilizaje hivi mnajua nilibaki nimetoa macho tu kama mjusi alibano na mlango eh? <laughs> Kwa nini rafiki yangu anayapinga mahusiano yangu? Kipi kilichojificha nyuma abazia? Eh? Na itakuwaje wakati huo mimi na yeye tushakula viapo vya kuwa pamoja milele na milele? Eh? <laughs> Jamani. Msikilizaji simulizi inaitwa Fiona. It was meant to be mtunzi. Si mwingine, ni yule yule dada yetu mpendwa mahiri kwenye upande wa simulizi anaitwa Baby Love. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki kwa muda wote Lucas Lumbas kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 Ishirini 8 5. So nilimuuliza Amiri kama kuna kitu ninachotakiwa kukijua kutoka kwako kuna wakati sahihi sana kunieleza. Amiri bwana alinigeukia akantazama usoni kwangu kisha akaniambia Fiona kipo unachotakiwa kukijua ila sio muda huu. Nimuuliza Amiri utaficha mpaka lini? Eh? Kwa nini unanizuia huwa na mpenzi? Amiri unanipenda? Nijibu basi unanipenda. Msema ndio hapo hapana kwa nini uongee? Niliongea hadi nikalea. Nishaanza kuona kuna kitu kinamtesa Amiri lakini hataki kufunguka kwa nini? Eh? Hmm? kifanya ni kunif- yani ni kunifuata. Akanifuta machozi kisha akanikumbatia. Baada ya hapo akaniambia nakupenda ila sio kama unavyofikiria. Na kombo nyamaze uache kulea. Nisamehe kwa kukufanya ukose amani ni kwa sababu sitaki kuokosa. Huyo anaongea nini jamani? Hataki kunikosa kivipi? Niliondoka kule chumbani kwa Amir, nikaelekea chumbani kwangu nijifungia huko nikawa sana jihoji au Amir ananipenda alafu anaogopa kuniambia. Lakini hata nipendaje wakati yeye tayari ana mchumba wake? Ana nini? Mbona haniambii kwa nini anaogopa kusema? Ah. Sasa nikiwa bado niko kule chumbani kwangu mlangoni kulebishwa. Nikaenda kufungua, alikuwa ni mhudumu wa ile hoteli. Aliniambia kuwa kuna mzigo umetumwa kule hotelini kwa ajili yangu. 
Nilipokea alikuwa ni maua yaliyokuwa yamepambwa kwa dola nyingi sana. Nijiuliza au ni Tristan nikaamua kunifanyia hivi? <laughs> Nilichokifanya niliketi kitandani nikaanza kujipiga picha nikiwa na ile maua. Baada ya hapo nilitoa kadi iliyokuepo kwenye yale maua nikausoma ujumbe. Ujumbe ule ulikuwa maandiko hivi. Fiona Woman of my life. Hii ni zaidi ndogo niliyotuma kwa ajili yako habibi. Vipo vingi vizuri na vikubwa ninavyoplani kukufanyia kila siku kwenye maisha yako. Nakupenda lakini hiyo pekee haitoshi na kwa hili nitakuaminisha kwa vitendo. Unastahili upendo, kutunzwa na ugalamikiwa kama malikia. Hayo yote naomba niachie mimi. I'm going to give you love and life. Baada ya kusoma maneno hayo matam nilibakia kucheka cheka tu jamani. Nitamani nipige filimbi watu wote kule hotelini watoke niweleze vile ninavyopendwa. <laughs> Imagine uwa la rose limezungushwa midola kila kona. Alafu mtu anakuambia eti hiyo hako ni kazawadi kadogo tu. Nimeamua kukutumia habibi enjoy yourself and nothing on need I will buy for you. La. <laughs> Sinikaanza kuhisi yani ni kama nini naishi kwenye video kwenye zile movie nzuri nzuri zile eh dola zaidi ya 1075 ambazo ni mamilioni mengi mno kwa pesa ya kitanzania lakini mtu bado yote anaita ni kazawadi kadogo alo ni jona ni kama malaika siku hiyo niliamua kukinukisha WhatsApp Facebook na Instagram nilijiposti kila kona tangu nifike Dubai nilikuwa sijawahi kujiposti bwana siku hiyo niliamua kuichafua hali ya hewa <laughs> Nilikomoa ise mapicha kama yote. Picha sasa nilizopiga na Tristan nikawa na mziba usoni kwa kopa kisha naweka caption fupi tu ya Mine Forever. Nia yangu sasa ilikuwa ni kuwa choma roho wa kina furani. Nilitaka ex wangu ajue kuwa nimempata aliye bora zaidi yake. <laughs> Nitaka kumuonesha kuwa bado ninapeta. Ah, sijachuja hata kidogo. Sasa bwana. Ile zawadi ya dola na maua sinikaiweka status kisha nikaandika thank you my hobby to be. Nimependa sana hizo zawadi. Dakika sifuri bwana Tristan aka reply na emoji za kulea. Haraka nikamuuliza Mike what's going on? Hakujibu kitu bali airudia kunitumia tena emoji za kulea. Mm. Sasa huyu vipi? Eh? Mbona kanitumia zawadi yeye alafu tena ananilia au hajapenda mimi ni posti. Sasa anambia tu kuliko kulia. Basi kabidi nimwambie Hani kama hujapenda mimi kuiposti zawadi uliyonitumia niambie tu nifute. Tristan akashangaa kisha akaniuliza. Mbona unaanza drama mapema? Mm, drama? Nikamwambia how? Baada ya kumuuliza how naye akaniuliza seriously unaniuliza hivyo kweli? Mbona unaanza kuniumiza haraka kiasi hicho? Anyway Ulitakiwa kunizuia mapema kabla sijakupenda. Kwa nini ukiniambia kuwa tayari una mtu wako? Ningekuelewa afu mimi nisinge kusumbua. Ona sasa mambo don't let her. Why una niumiza my love? Aliandika hivyo na emoji nyingi za kulea. Who vipi? Mm. Nijiuliza bila majibu. Sasa ningali bado nazitafakari hizo message za Tristan. Mara ikaingia message nyingine kutoka kwa Tristan. Aliandika ya kwamba I wish you all the best. Mm. Ilibidi nimpigie maana sasa uh, niliona hapa mbona hata simuelewi elewi hivi na sisi elewi elewi message zake nilipiga mno wa kupokea nilituma message nyingi lakini hazikujibiwa nilienda chumbani kwake nikagonga sana tu lakini akufungua nini kinaendelea ndio kitu ambacho alikuwa anajiuliza bila majibu baada ya Tristan kugoma kufungua mlango nirudi chumbani kwangu ikabidi sasa nifute zile status zote baada ya hapo nikalala bwana kesho yake mapema kulivokucha niliwahi kuamka nikaoga kisha nikaenda chumbani kwa Tristan kwa lengo la kwenda kuongea naye nimuulize ana maana gani kuniandikia message zile alizoniandikia usiku nilifika kule chumbani nikagonga mara nikashangaa mlango unafunguka wenyewe nikaingia kucheki chumbani hakuna mtu nikaenda hadi chooni hakuna mtu nikafungua kabati hakuna ngozi za Tristan chumba ni cheupe yani kulibakia ni na vitu vya hotelini tu hapo mm, sasa kenda hapi Inibidi sasa nishuke chini mapokezi chap nikaenda kuulizia Tristan aliko. Nafika kule naambiwa ameaga alfajiri saa moja akaondoka. Ila kuna maagizo yangu kaniachia pale reception. Nikaulizia ni yapi hayo maagizo? 
nikaambiwa eti Tristan aliomba chumba kibakie wazi kwani kuna ujumbe wako kaweka kwenye draw ukisha uchukua utatutaarifu tuchukue chumba ila funao chumba bado kinaendelea kulipiwa na na kinalipiwa na Tristan hadi pale utakapotolewa huo ujumbe ndo atakabidhi chumba chetu so baada ya kuambiwa hivyo <laughs> Ikabidi sasa nipande juu haraka hadi chumbani kwa Tristan. Nikafungua draw kweli bwana nikakutana ujumbe kwenye bahasha. Niliufungua haraka na kwanza kusoma. I say. <laughs> ah, simulizi inaitwa Fiona, mtunzi baby love. Naye kusimulia simulizi hii ni mirafiki kwa muda wote. Lucas Lumbas. Kutoka hapa simulizi mixi. Baada ya kufika kule chumbani kwa Tristan Nilianza kutizama huku na kule kutafuta huo ujumbe wangu. Niliwaambiwa kuwa upo huko chumbani. Kitandani siko na ujumbe wote. Nipofungua draw ni kutana na barua iliyokuwa imeandikwa ujumbe mzito sana. Zilikuwa ni lawama zilizoniumiza sana moyo wangu. Yote ni kwa sababu tu ya ile zawadi ya maua pamoja na dola zilizotumwa kwangu. Nami nikapokea na kuposti kwa kuzania kuwa alinitumia ni mchumba wangu Tristan. Kusema kweli hadi wakati huo bado nilikuwa niko njia panda. Sikujua aliyenitumia zawadi ni nani na kwa lengo lipi. Tristan alinishtumu kuwa mimi ni msalete. Nimemuumiza moyo wake. Maneno kwenye barua yalizidi kuneleza kwa ni ujumbe uliokuwa umeandikwa ulikuwa wa kunlaumu kwa makosa ambayo hata siku ya kusudia. Nijiulize ni kwa nini Tristan asingenipa muda tuongee. Nimuelezee ukweli. Mbona akakimbia kunlaumu kwa haraka kiasi hiki? Na wakati mwenzake nilijua yeye ndio kanitumia zaadi. Mwisho wa ama Tristan aliniaga kwa kudai ya kwamba ameamua kuniacha niwe huru na maisha yangu. Ya naenda mbali ambako mimi na yeye hatutokaa tukaonana tena. Ulikuwa na ujumbe mbaya sana kwangu. Ukizingatia sasa bado yani ilikuwa ni asubuhi do. Siku yangu ilianza vibaya sana. Niliketi pale kitandani nikiwa siamini kile nilicho kisoma. I say, hii inawezekanaje hii? Niliumia mno nilia mno nilijiuliza ni nani huyo aliyenipeperushia ndege wangu. Sasa insho kubwa niliokuwa najiuliza ni kwamba nani kanitumia pesa zote zile pamoja na maua na ili hali nchini Dubai mimi ni mgeni sina mtu wa karibu tofauti na Amir pamoja na Tristan. Kama Tristan hajanitumia hizo zawadi, je? zitakuwa zimetumwa na nani. Ninyoka moja kwa moja hadi chumbani kwa Amir, nikamkuta melala, niliingia bila hata kubisha hodi. Chezea kuchanganyikiwa we. <laughs> Amir hivyo niona, ainiuliza Fiona, "Are you okay?" Niitikisa tu kichwa kama ishara ya kumwambia kuwa siko sawa hata kidogo. Amir ainiuliza unalea? Unaelea nini? Mbona macho yako yamekuwa mekondo hivyo? Unaonekana kama mtu yani alivunjwa moyo. Usitaki kuniambia kuwa huyo mpenzi wako mpya kasha kuacha. Na nilikukanya mapema lakini hukunisikia. Nilimnyamazia Amir kisha nikamuuliza ni wewe ndio umehusika eh? Amir, nikija kugundua kuwa na wewe unahusika kwenye huu mpango wa kuniweka mbali na Tristan. Bas tambua kuwa huo ndio utakuwa mwisho wa rafiki wangu mimi na wewe. Nilikuwa na hasira sana, nilivomwambia hivyo Amir yani alinyanyuka pale kitandani kwake akielekea washing room. Hakunisemesha kitu chochote. Hivyo maliza kuoga alinifuata chumbani kwangu akiwa amebebelea kiamsha kinywa. Nilimwambia kuwa sijisikii kula kitu chochote. Alinisii tu nile kisha nipumzike kwani kesho yake tulitakiwa kuondoka kule kisiwani kurudi mjini Dubai nyumbani kwao na Amir. Nilikionja onja kile chakula kidogo nikakiweka pembeni yani sikuata na mudi. Amir aliniambia usiwaze sana. Tambua Mungu huondoa vitu vyovu kwa ajili ya kukuletea kilicho chema. Kwa hiyo simlilie sana Tristan, huenda ni mipango ya Mungu wewe kutengana na Tristan. Nilimwambia hapa, na sio mipango ya Mungu. Hii haiwezekani kuwa mipango ya Mungu bali ni ya shetani. Siwezi kumwacha Tristan, nitamtafuta popote duniani. Na hata kama ikitokea labda nimemkoswa. Basi nitaishi peke yangu hadi siku ya kufa. Nina imani yani nikishakufa nitakutana naye huko Aela. Unaongea nini Fiona? Aeleuliza Amir tena kwa ukali kidogo. Hadi akajiuliza huyu anasumbuliwa na nini? Mbona kama vile ana wivu? Ah bwana usinifokee. Koma kunipandishia sauti. Tambua ni rafiki yangu, tuna simpe zangu. Nilimwambia hivyo Amir. Kisha nikamwambia atoke chumbani kwangu. 
Hainomba radhi kisha akaondoka zake. Siku hiyo ilipita na siku iliyofuata tukaondoka kule kisiwani, tukarudi nyumbani kwao Amir. Kule nyumbani bwana tulikuta wageni mbalimbali wakiwa wako kwenye harakati za maandalizi ya ndoa ya rafiki yangu Amir. Amir alisindikiza chumbani kwangu akaniomba nipumzike, muda kidogo alikuja Abia, mdogo wake na Amir. Alikuwa kashikilia box la zawadi, nilimkaribisha, tukajuliana hali pale. Akaniambia kuwa kaka yake kamtuma anlete zawadi. Pia akae na mimi kwa kuwa sijisikii sawa. Nilimwambia ni sawa Abia, sijisikii vizuri, kichwa kinaniuma lakini usijali nitakatu sawa. Abia ainuliza ni kwa nini sura yako imetawaliwa na huzuni nyingi. Nikamwambia tu kuwa siko sawa. Baada ya kumjibu hivyo Abia akaniambia fungua hizi gifti ili mani zitaweza kuirudisha furaha yako. Ni zawadi nzuri sana zimenunuliwa kutoka USA. Mm. USA. Ndio dafiona. Nani kazinua? Kikweli sasa hivi yani usitaki kupokea zawadi bila kumjua alinitumia ni nani? Mm. Una maisha nini Fiona? Ina maana usitaki zawadi za kaka yangu? Baada ya Abia kuniuliza hivyo kabla sijamjibu bwana mlango wa chumbani kwangu ligongwa. Abia akasimama na kwenda kufungua. Baada ya Abia kufungua mlango, alimkaribisha ndani huyo mtu aliyekuwa anabisha lakini huyo mtu alimwomba Abia ampishe kwanza ili aweze kuja kuongea na mimi. Abia aliniaga kisha alitoka kule chumbani, akaniacha mwenyewe baada ya Abia kuondoka kule chumbani. Akaingia mwanume mmoja hivi nilivyomuona tu kwa haraka haraka nilijua ni Amir kwa sababu wanafanana sana. Ila nilipokaza macho vizuri nigundua sio Amir ila tu wamefanana kwa kila kitu. Yule mkaka alipoingia kule chumbani alianza kuniangalia kwa macho fulani hivyo ni kama mtu anayenifahamu. Nilishtuka alafu mkaka mwenyewe sasa. <laughs> ni mrembo si mnajua tena Waarabu walivyo eh. Mm -hmm. Yaani ni mzuri alafu ananukia hatari na nuso. Alizidi kunyangalia kwa jicho fulani hivyo huko akiwa ananisogelea tu. Mm. Nilisimama pale kitandani, ikabidi mwambie please stop. We nani? Nijikuta nimeongea Kiswahili nyie. <laughs> Yule kaka alitabasamu tu. Alafu akazishika ndevu za kidevuni kwake. Du, ni mzuri. Mimi mwenyewe nikabakia tu kudua ni jini au ni mtu mbona mzuri hivyo? <laughs> Miss kwa hiyo kuna mwanume mrembo vile hadharani tofauti na kwenye video tu. Amir ni handsome bwana. Ila hamfikii huyo mkaka yani yule ni wa kiume ila mrembo jamani. Sio handsome ni mrembo. Yule kaka baada ya smile aliniambia hello beautiful. How are you? Please usinyogope. Aliongea kwa lugha ya kizungu, aliendelea kuniambia kwamba mimi sio adui yako tafadhali usinyogope. Alikuja hadi karibu yangu mimi nikao sasa narudi tu nyuma. Na akawa anazidi kunifuata huko akiwa ananikagua sana mwilini kwangu. Nirudi nyuma hadi nikafika mwisho wa ukuta. Ikabidi nisimame hapo tu. Basi. Yule mkaka alikuja hadi pale nilipo. Nyie jamani, nitetemeka. Yeye yeah, akawa ananiangalia tu na kutabasamu. Mimi nishindwa hata kumtizama. Ikabidi sasa nizibe macho. Yaani he, ndio mkaka linazidi hadi uzuri hadi mimi ka. Aibu kwa kweli. Sasa yule mkaka aliendelea kuniangalia huko akiwa na tabasamu tu. Nitaka kumkimbia lakini alinizuia kwa kuni alinikingia mkono wake pale ukutani. Nibaki nimesimama huku nikiwa nimeafumba macho yangu. Yule kaka kwa sauti fulani hivi ya chini aliniambia please hani fungua macho yako nitazame. Ili niweze kuambia mimi ni nani. Nina zawadi zako. Pia nina imani utazipenda sana. Siku nyingi sana nimekuwa nikisubiria kukutana na wewe. Hatimaye leo uko hapa pamoja na mimi. Mm, ati siku nyingi. Kwani huu ni nani ya Rabi? Nilimuuliza we ni nani? Kipo unachokitaka kutoka kwangu? Kwani mimi na wewe tunafamiana? Niuliza taratibu bila kumtizama. Yule kaka bwana alinigusa sio ni kwangu. Akaanza kunibembeleza, nifungue macho yangu. Nilimsukuma kisha nikamwambia please kama bari na mimi. Aliomba radhi kisha akaniambia kuwa yeye ni Ahmed, ni mzaliwa nchini Dubai, lakini anaishi nchini Marekani. Aliendelea kujitambulisha kuwa yeye ni kaka yake Amir na yeye ndiye aliyemwambia Amir anialike mimi nchini Dubai ili niweze ku na yeye kila kitu kuhusu siji ticket na passport yeye ndio aliyegaramikia. Japo hakutaka nilijue hilo kabla ndio maana sikuambiwa chochote. 
Ahmed aliniambia kuwa kipindi Amira alipomaliza kozi yake ya masomo nchini Tanzania alielekea nchini Marekani nyumbani kwa Ahmad ambapo huko alienda kwa ajili ya mapumziko mafupi ya kujiandaa kwa ajili ya kazi na hicho kipindi ndipo Amir aliweza kumsimulia Ahmad kila kitu kuhusu mimi na Ahmad akawa amemuomba Amir amkuntalishe na mimi sasa baada ya hayo maelezo ya Mr Ahmed ainaambia kwamba ni yeye ndo alitaka nije Dubai kwa ajili ya kuja ku refresh na pia alitaka kuitumilia hiyo harusi ya mdogo wake kama njia ya kuikutanisha ni yani kama njia ya kunikutanisha na yeye hata hiyo safari ya kwenda kuenjoy kiswani ni ndo alitaka Amir anipeleke ili niende kufurahia hata ile zawadi ya maua pamoja na dola ni ndo alivituma niletewe baada ya kuwa amewasili nchini Dubai Nilitoa macho nikaanza kuunganisha matukio vile Amir Ivory Acting baada ya kuniona na Tristan kumbe sababu ni hii <laughs> Nilianza kumbuka vile alivyokuwa anachukia akiniona na Tristan kumbe ni kwa sababu kaka yake ashanipenda na akawa kimya tu bila kuniambia Ningali bado niko kwenye dimbu la zito la mawazo Ahmad kuna kiboksi alikitoa kwenye mfuko wa surari yake kisha akanambia Fiona hii ni kwa ajili yangu mimi na wewe tafadhali na kuomba uipokee nimegalamikia kiasi kikubwa sana cha pesa nina imani itakupendeza na utaipenda pia Mimi nishindo hata cha kuongea ni kitu gani Nikabakia tu nimetoa macho tu Ahmad alikifungua kile kiboksi cha kundo kilichokuwa kiko katika mundo wa love baada ya kufungua alitoa necklace iliyoandikwa Fiona I love you Alinivisha ile necklace shingoni kwangu na baada ya hapo akanishika mkono. Akanisogeza kwenye dressing table ili niweze kujiangalia kwa kio. Nilinyanyua macho yangu pale kwenye kio, nikaiona ile necklace iliyokuwa inawaka waka shingoni kwangu. Ilionekana ni ya gharama kubwa sana na kusema kweli ni ilikuwa ni nzuri sana. Ahmad aliniita bwana kisha akaniuliza kama nimeipenda ile necklace. Nikamwambia no sijaipenda. Alijisikia vibaya sana, alinyong'onyea mno kisha kwa sauti ya upole akaniambia sorry. Wakati mwingine nitafanya chaguo sahihi, utakaoipenda na kwaidi sitakuletea tena kitu kitachako ambacho kitakuudhi na kokokera. Nimwambia so hivyo tu Ahmed. Baada ya kumwambia hivyo akaniuliza, "Ah, una maana gani Fiona?" Nilivuele necklace nikamkabidhi baada ya hapo nilikwenda kwenye bag langu la nguo, nikatoa yale maua aliyonitumia pamoja na zile dola, nikamkabidhi. Nilipomaliza kumkabidhi hivyo vitu nilimwambia utanisamehe sana lakini ukweli ni kwamba tayari nishampenda mwanume mwingine na tumeshakula kiapo cha kuto kutengana hadi milele. Kwa hiyo nisamehe kwa sababu sikujua kabla kama wewe ndio mtu uliyegalamikia kila kitu juu ya safari yangu ambayo ndio safari iliyonikutanisha na mwanaume aliyoteka moyo wangu. Kwa hiyo mimi kupokea zaidi yote kutoka kwako na sababu tayari nishaanzisha mahusiano na mwanaume mwingine. Sasa baada ya kumwambia hivyo Ahmed alipiga magoti chini akaniambia Fiona praise. Nitafanya chochote kwa ajili yako na kupenda na kuomba uache kuumiza moyo wangu. Nilimwambia Ahmed I'm so sorry. Mimi sina cha kusaidia, utanisamehe kwa hilo. Nilifungua mlango ili niweze kutoka kule chumbani. Cha ajabu bwana, nje mlango wa chumbani kwangu nilimkuta Amir akiwa ameketi hapo chini. Yaani kama vile ana alikuwa anasikiliza kila kitu kilichokuwa kinaendelea kati yangu na kaka yake. Amira inaambia Fiona, "Samani, nahisi mimi ndio sababu ya haya yote, nilifaa kukuweka wazi mapema." Lakini kaka yangu hakutaka iwe hivyo ndio maana sikukwambia chochote kuhusiana na yeye. Tafadhali na kuomba usije ukaumiza moyo wa kaka yangu kwa sababu anakupenda sana. Na iweka mikono yangu mbele yako best fikiria vizuri kisha ndio tuwe mamzi. Msikilizaji nilitamani kupiga yoe. Maana unajua niliona kama wananichanganya tu aise. Huku Ahmed analia kule Amiri ananilia. Nisimuumize kaka yake. Lo, nifanye nini sasa? Na ukizingatia ni shakula kiapo cha milele na mwanume ambaye sijui yuko wapi kwenye simu hapatikani na tayari nishampenda. Amiri alinishika mkono, akanudisha chumbani, yeye na kaka yake walinambia eti nisijali kuhusiana na kiapo ni chokula. Na huyo mwanaume mwingine kwani watawaita tu Masha ili waweze kuja kunikomboa kutoka kwenye hicho kifungo huru. Basi Ilibidi niombe wanipe muda wa kufanya maamzi sahihi. Wako amenielewa. Waliniacha kule chumbani peke yangu. 
nikajifungia ili niweze kupata kulala mara simu yangu ikaanza kuita kucheki bwana namba ngeni ile kodi ya Tanzania nilipokea nikaweka sikioni ilikuwa ni voice kwa WhatsApp baada ya kupokea sikuwa mini masikio yangu kila nilichokisikia jamani hivi ni kwele unaota <laughs> hey msikilizaji simulizi inaitwa Fiona it was meant to be mtunzi ni baby love na kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki kwa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mix kwa WhatsApp number unaweza kunipata kupitia namba 0710 20 8 Netano. Sasa baada ya kuipokea ile simu bwana alisikika sauti ya mume wangu wa zamani ambaye ni Lorenzo akiwa ananiita mpenzi. Habari za siku nyingi. <laughs> Nilishindwa cha kuongea nikabaki kutoa macho tu. Nilitoa ile simu sikioni maana nilihisi ni kama sikio limepigwa bomu hivi. <laughs> Lorenzo baada ya kuona niko kimi alianza kuita hello hello ikabidi nimuulize who are you? Baada ya kuuliza akaniambia ni mimi mume wako Lorenzo. Mme wangu. <laughs> Maka hapo kwanza ni cheke. Hivi mnajua hata sikuvunga eh? Niliangua kicheko cha hela yote kisha nikamwambia Lorenzo, "Samahani sana kaka yangu. Mimi sina mume. Utakuwa umekosea namba. Bye." Nilikata simu nikaweka pembeni kisha nikaanza kuwaza vile Lorenzo alivyo ni niachaga kwa dharau. Hadi matunzo mtoto wake akawa ananiambia eti nimuombe mwanamke wake. Lo. Alafu leo hii tena nipigie simu kuku. Yaani kakumbuka nini kwangu? Eh? <laughs> Siwezi kabisa kumpa nafasi ya kuniroboni. Namchukia sana. Tena yani inabidi nimkubali Ahmed ili nimuumize roho Mr. Lorenzo. Sasa ningali bado na waza namna ya kumtesa roho huyu ex husband wangu kwenye simu yangu kulingia message. Niichukua simu haraka kwa ajili ya kusoma huo ujumbe. Ulikuwa ni ujumbe mrefu sana kutoka kwa mume wangu wa zamani ambaye ni Lorenzo. Imagine alikuwa ananiomba nimsamee turudiane, yani turudisha mapenzi, tuweze siji kumpea mtoto wetu na mtambue kuwa msikilizaji tangu ni mzee mwanangu. Lorenzo hajawahi kumtia machoni wala hajui mtoto anafananaje. Message ilikuwa ni ndefu sana. Sana tu ilelezea vitu vingi sana ikiwemo Lorenzo kudai kuwa huyo mwanamke wake ambaye ni Brandina alimroga na ndio maana alientelekeza na mtoto akaenda kumooa Brandina Nimekumbuka sana mke wangu nimeamini kweli wewe ndio mwanamke unayestahili na kunifaa mimi Nisamehe kwa yote niliyokutendea nisamehe kwa mapito magumu niliyokupitisha kikweli Nimekumbuka sana wewe na mtoto wangu nakupenda sana mke wangu Fiona na kuomba unisamehe tu irejeshe familia yetu pamoja hmm. Msikilizaji hakuna kitu alichokuwa ananikwaza Lorenzo kama kumzungumzia mtoto na wakati hata hajawahi kumuona. Alishanitelekeza tangu siku niliyojifungua miaka yote hiyo alikuwa busy tu na mwanamke wake Brandina Alfred leo hii kaniona nimeshaanza kupanda katika viwango vya juu ndio anajidai eti miaka yote hiyo ndio anakumbuka kama kuna mtoto seriously. <laughs> Sikuweza kumvumilia Nilimtumia message nikamwambia samahani, mimi sijawahi kuzaa na wewe, kwa hiyo jiheshimu. Na jiheshimu ndo yako. Sikujui unijui. Usimpoteze wakati mimi. Sasa bwana. Kwa sababu Lorenzo kajirudisha mwenyewe. Nilipanga kumuonesha show. Nilisave namba yake, kisha nikapanga kumkubali Ahmad. Na vile sasa alivyo mrembo. <laughs> Nitaka nianze kuwa na mposti ili nimuumize ex wangu huyo aliyenipaga stress za maisha. Ilibakia kidogo tu michanganyikiwe. Hiyo siku nzima simu yangu ilikuwa inapigwa na kutumwa message kutoka kwa Lorenzo lakini nilikuwa simjibu kitu chochote. Niliweka simu pembeni nikaamua kujipumzisha nikiwa zangu singizini. Simu yote na usingizi wa mchana eh unavyokuaga mtamu eh. <laughs> Sasa bwana. Mara ikanitokea ndoto. Niliota nikiwa nafunga ndoa ya Kiislamu. Sikuwa fiona tena kama ilivyozoeleka. <laughs> eh, bali watu wote walihudhuria kwenye hiyo harusi walikuwa kiniita jina la Kiislamu. Ndoa ilihudhuriwa na watu wengi sana. Kumbuka ni ndoto. Na kwenye ndoto mwanaume niliyemwona akiwa na nioni Ahmad. Baada ya ndoa, mimi na Ahmad tulisafiri kuelekea nyumbani kwetu nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kumtambulisha kwa familia yangu. Tulivofika huko bwana wazazi wangu alishtuka kusikia taarifa za mimi kubadili dini. Hao kufurahi lakini nilioelewesha tu na kwa kuwa Ahmad ni tajiri aliwaamwagia mepesa wazazi wangu akawafunga midomo alifurahi 
wakatufanyia sherehe ndogo ya kuibariki ndoa yetu. Sasa baada ya hapo bwana ikaanza kuandaliwa sherehe kubwa ya harusi yangu ambayo tulipanga kuifanyia Dubai. Zikao zimebakia siku tatu kufika siku ya ndoa yangu. Tristan alinitafuta akidai kuwa yuko kwenye matatizo makubwa sana na yupo kwenye hali mbaya sana. Kwa hiyo anahitaji msaada wangu ningali bado na haha ndo toni sasa kusiana na Tristan mara simu yangu ikaingia ujumbe mfupi bwana kutoka kwa mwanasheria wa mume wangu wa zamani akiwa na taarifu juu ya kesi na utarajiwa kufunguliwa mahakamani na anayefungua kesi ni mume wangu wa zamani kwa madai ya kutaka kumchukua mtoto kutoka kwangu eti kisa nimeolewa na mwanume mwingine tena dini ya Kiislamu na kibaya zaidi Mwarabu <laughs> na hapo ndipo niposhtuka singizini huko nikiwa napiga makelele ya kwamba hapana haiwezekani Lorenzo haiwezekani Lorenzo hawezi kumchukua mtoto wangu haiwezekani siwezi kubali kitu kama hicho kitokee nilianza hadi kulia lakini sasa nipovuta kumbukumbu ni gundua kuwa oh ule haukuwa uhalisia wa mambo bali nilikuwa niko ndotoni ndoto nzito sana nitetemeka mno mara mlango wa chumba ni kwangu kaanza kugongwa Kwenda kufungua bwana nikakutana na Ahmad akiwa na glasi ya maji. Aliniomba ninywe maji baada ya hapo nijiandae kwani anataka kunitoa out tukale tunywe na kufahamiana zaidi. Mm. Hmm. Nimetoka kumuota kuwa kanioa. Ina maana huyu ndo mwanamume atakayenioa kweli au ni ndoto tu? <laughs> Nimwambia sawa. Nikapokea ile maji nikaingia chumbani hata siku ya nywa bwana. Nishatishika kwenye ndoto aku. <laughs> Vipi kama maji akiwa na kadao kwa kunlainisha nyo <laughs> na Waarabu wanakaa uchai fulani hivi wewe <laughs> simwamini mtu So niliamwaga yale maji kisha nikajiandaa kwa ajili ya kutoka na Mr. Ahmad Nijiandaa nikamaliza nikatulia Sasa namba ya Ahmad sina nitamwambiaje kuwa niko tayari <laughs> Ikanibidi sasa nitulize ya komwe hadi pale atakapokuja mwenyewe kunichukua Mda kidogo bwana ikaingia message namba ningeni Message iliandikwa hello nami nikarudisha hello to akajitambulisha ni Ahmad nikajibu okay Message nyingine akaniuliza kama niko tayari nikamwambia yes best I'm ready Okay nikamwambia sorry kwa kuita hivyo ni kwa sababu tu nishazoea kumuita hivyo mdogo wako Amir Basi hakuwa na shida akaniambia don't worry ni sawa nikamwambia sawa Ahmad Nikabidi nimuite kwa jina lake. Habari za ubest bwana zipendelei. <laughs> Alikuja akanigongea nikatoka, niliulamba. Hii niliulamba ile mbaya. Alinisifia kijana watu, akabaki hata kunitazama tu toto la kinyakiusa ni vile nilivyopendelewa rangi ya dimu ya black beauty. Wewe pamoja na kishepo fulani hivi. <laughs> yani kishepo fulani hivi cha kinyama sana. Wewe <laughs> Nilipelekwa kwenye hoteli ya 5 star. Nyie jamani. <laughs> Sema jamani kujisnapa. Medalivona sasa naangaika kujipiga picha. Ikabila anambia habibi, acha kujichosha. Akachukua simu yake, akamtafuta cameraman kwenye kwenye simu yake yule ambaye ana uzoefu wa hiyo kazi, akamuita pale hoteli. Nyie jamani. <laughs> Zilikarangwa foto. <laughs> Vibaya mno. Yote hayo mimi yani nilikuwa nafanya tu ili nipate kuposti. Nimuumize yule mshenzi Lorenzo. <laughs> Sasa bwana, by the way, Ahmed yuko very romantic. Anakea kupita kiasi. Nijikuta naanza kumwaza kidogo kidogo. Siku hiyo bwana tulikula, tukanywa, tukafahamiana, tukazoeana, tukapata kupiga na story mbele tatu. Sasa usiku mkubwa turudi nyumbani tukiwa ni wenye fratele atukulala siku hiyo ilikuwa ni full burden disco la kiarabu la kuikaribisha siku iliyokuwa inafuata mbayo ndo siku ya ndoa ya best yangu Amir sasa siku hiyo bwana usiku si nikajikuta nacheza mziki wa na na, na Ahmad <laughs> sasa the way alivyokuwa ananishika kiononi asho <laughs> alianza kuamsha aliolala akawa ananibambia taratibu maiweni sasa si nikalegea kama mlevi wa wine <laughs> Basi ziki likaendelea bwana kila muda mwanume ananiuliza Habibi are you okay how you feeling Nye <laughs> mara sijanitachi na ndivyo zake shingoni kwangu ash oh <laughs> nitaka kuongea Kiarabu siku hiyo <laughs> Tuliendelea kucheza taratibu na Ahmad moyo nao sasa ni nikawa ni kamani kama si wewe wewe hivi yani kama vile ulikuwa umeshaanza kuvutiwa na Mr Ahmad ila nikikumbuka ile ndoto <laughs> Baada ya kucheza kwa muda 
Ahmad naye ni kama linogewa flani hivi akao sasa hatamani kusogea mbali na mimi Mayi wenu nikawa sasa ni ikawa sasa ni mwendo wa zero distance tu muda wote Mtoto wa kibongo sa ngapi ni sanze kusinzia kifuani kwa mchizi mwanangu <laughs> Na vile sasa mziki ni wataratibu Huku mchizi sasa kani kamatili ya kimtindo Uwe basi mie tena Nikawa nisi ni kama vile niko kwenye saari nyingine Alo we Alo tena <laughs> Kiusingizi muru wa kikawa kina nyemelea Sa ngapi ni situlie buwana kifuani kwa mchizi Nye <laughs> Nikawa hata siti kisiki Na vile sasa alivu na kifuwa kitamu Alafu sasa nanukia du Nikaje kutani metuli ya tuli mtoto wa hatu Ipo mlalia kifuani mwili wote kwa msisi mka kabakia na nipapasa tu mgongoni Alo, hee, mara sijaka ni beba hadi chumbani kwangu Eh, jamani raha nye Ipo nifikisha chumbani taratibu waka nalaza kitandani Haka nivua vyato, haka nifunika vizuri branketi Bada hapo, haka keti tu pala kitandani Haka wana nipapasa usoni kwangu Aish <laughs> Yeni kwa nasikia utamu sana Na hali sasa machu waki ya kichokozi Haka wana nitaza manayo Misi kwa ni misinzia kivire No, ni raha tu anizi ni levia Lakini... Nilikuwa na mchabo Ahmadi na kijicho kimoja tu. Basi nikana enjoy vile anavyo ni hendo. <laughs> Kiutani utani buwana kwa zi raha ni kajikuta na sinzia ukweli ukweli. Ningekuwa li mtu lishenzi singe ni baka haki. <laughs> Mana nivokuja kushtuka usiku wa manane. Nikakuta kiujumbe pale pembe ni chakunta kia usiku mwema. Mana ni matamu kama yote marasji. Unafumba macho vizuri, unavuta pumziki utamu, sijui nini, nini, nini. Ah, mambo mengi mengi tu kibao kibao. So, so ni upo kisoma kile karatasi, maiwe ni sasa ikawa ni full kusimile tu. <laughs> Nikarudi tena kitandani, nikaikumbatia kile kikaratasi. Na si upendo huwa unaanza ki matani matani tu jamani. Hmm. Basi taratibu tatibu wana tu, nikaanza kumpenda Ahmadi. Nilesinzia. Huku mdomo ni kwangu nikiwa ni miachata basamu Kila nilipo kumbuka vile tuivu kwa tunacheza mziki Nika wanacheka kabisa na kujisemia hivi Nitawezaje kumkata mwanume kama Ahmadi hmm? Jamani hata nisipokuwa nae Sita taka mwanume yota msogele Tayari nishanza kumonia wivu mjue <laughs> Wivu pambazuka buwana Nika amisho na meseji tam Yala da. Nijisi kuna nepa mwenzenu Si hitu ifiona mda wote na hitu habibi Nye Hey, I'm try to say Habibi Wow Rasa na jamani Habibi Habibi Anini 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 Kuja kutoka huku Nita kwa nimesha juwa kia rabu tu Basi Siku hiyo Breakfast Nika pikiwa na Ahmadi Haka letea chumba ni kwangu Haka nilesha Yani kikweli nika jikuta tuna zidi kuchizika Siju mna nilewa Eee Msikizaji, siju na nielewa. <laughs> Bada breakfast mwana, Ahmadi ya kanambia, kama unavujua, leo ni siku ndoa ya mdogo wangu, kwa hiyo nakuombo pokeza wadi ya nguo, nizo kuletea kisha utangalia mwenye utako kufaa, uvae leo kwenye siku hii muhimu kwa rafiki yako, Amir. Uwe? <laughs> kwa stage ni wakoni mefikia hiyo, jeuri ya kukataza wadi tena siku wanayo. Yani siku wanayo kabisa, nile muambia usijali, hani, niko tayari kupokeza wadi yoyote kutoka kwako. <laughs> Hello, hey, ilo kumbato sasa ni ilopewa. Hmm. Nikapewa na kisi ya kwenye komwe. Jamani na komwe mimi. Bada ya hapo, Ahmadi akialeta ale maboksi ya zawadi. Tukawa tunafungua moja bada jingine. Zilikuwa na zawadi nyingi sana. Nguo, viatu, bangili, kila kitu. Sasa Ahmadi, alinomba nianze kujaribisha nguo. Ili ya nisaidia kuchagua nguo, itakayo ni pendeza zaidi. Nivai, basi... Nikaanza kujaribisha, ya akawa sasa ananipisha chumbani na jaribisha, anakuja na angalia mwisho siku, tukachagwe yu bomba zaidi. Nikavaa, kanisaidia kunifungia nguo na viatu. Alo, hee, 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 Haka tabasamu, haka nikumbatia kisha, haka nishika mkono, tukatoka kule chumbane, kule kia sehemu iliokuwe mepangwa kufanyi kia ndoa ya rafiki yangu wa mer. Sasa watu hote kule nyumbani kwao na Ahmadi buwana, walianza kutuona kama kapo. Nisi wakaanza kumpongeza Ahmadi, wengine wakaanza kumtaka, aungani na mdogo hake, wafungisho ndoa hote. Kichani kajisemia hivi, hawa rabu wamechanga nyikiwa ya. Basi buwana zwezi la ndoa, likendelea, mdaote ya nikichwane nikona muwaza tu Ahmadi. 
yale matukio tulivyofanya eh, tukiwa pamoja yani akawa ni anajirudia rudia tu akili ni kwangu sasa macho yangu muda wote akawa anataka tu kumona Ahmad akaenda mbali stuli na kaa anageuka geuka tu kumtafuta kifupi moyo ukawa ni unazama kwa kasi nyingi sana kujizuia nikawa siwezi Amir na mpenzi wake walifunga ndoa ili ambatanishwa na sherehe siku hiyo hiyo. Baada ya sherehe ya ndoa yao, Amir na mke wake waliondoka kwenda honeymoon huko nchini India. Mimi bado niliendelea kubakia pale nyumbani kwao. Nilipanga kuondoka siku mbili mbele baada ya ndoa kuisha, lakini Ahmad akanizuia. Alinomba nibakie hadi pale atakapomaliza vacation yake nchini Dubai, akiondoka kurudi Marekani na mimi nitaondoka kurudi Tanzania. So nilimkubalia kwa sababu kashaanza kuchanganya moyo wangu. Mwenzenu kila siku ikawa ni full button. Nilitembezwa nchini Dubai kila kiwanja nilipelekwa shopping za kufa mtu. Yaani unafanywa shopping ya pesa mingi hadi unajionea wivu. Nikijiangalia ni sina uzuri huu lakini <laughs> mchizi ndo nishamdatisha. Hani. Hani. <laughs> Unajua kuna muda tu yani nilikuwa na vitizama vitoto vya Kiarabu ni jinsi vilivyobarikiwa rangi nywele na sura nzuri. Sasa nikijitazama mimi na nywele zangu ngumu kama stili waya. Rangi yangu nyeusi japo haitishi nikawa najiambia tu huyu mwanaume kapenda nini kwangu. Eh? Na hapo bado sijawahi hata kumuonjesha. Light kama ningekuwa nimeshamuonjesha. Eh, hey, ningesema ni joto la utamdo limemdatisha. <laughs> Basi bwana. Siku zikaendelea kusonga, bata nalo likawa ni la kila siku. Zilipobakia siku chache za Ahmad kuondoka nchini Dubai, siku moja bwana alinitoa auto akanipeleka kwenye maeneo fulani hivi au fukweni. Huko nilikuta pamepambwa na kuandaliwa vizuri. Yaani ni kama vile kuna event ilitarajiwa kufanyikia hapo. Walikuepo watu mbalimbali wanawake kwa wanaume. Alikuepo pia mwimbaji alikuwa anapiga show ya live mahali pale. Ahmad alipokaribia lile eneo, aliegesha gari pembeni kisha akanifungulia mlango wa gari, akaniomba niteremke kwenye gari, nilishikwa na butwa nikawa sitaki kushuka kwenye gari. Sasa Ahmad akaniambia, "Come on habibi." Please na kombo tulimke kwenye gari. Alinishika mkono nikawa nimeshuka kwenye gari, tulisimama wote tukawa tumelegemea gari. Macho yetu tukaelekeza kule ukumbini. Mara ghafla bwana sehemu ile nikaona wazazi wa Ahmadi. Sijaka sawa abia huyo hapa. Familia nzima ilikuwa ipo mahali pale. Sasa walipotuona walikuja kutupokea, tukaongozana nao kwenda kuketi cha ajabu bwana. Tulipozidi kulisogelea eneo lile maua alianza kutumwagikia na watu wote sehemu ile yani wakawa wanatushangilia kwa hisia sana yule mwimbaji naye alizidi kuimba kwa hisia kiasi kwamba ni macho yangu yote nikajikuta naelekeza kwake nikiwa senior hili wala lile bwana ghafla yule mwimbaji alinyamaza kimya akaizima ile mic yake na hapo ndo ikabidi macho yangu niarudishe sehemu alipokuepo Ahmad vile tu nimemtizama Ahmad Nataka kumuuliza nini kinaendelea hapa. Mtoto wake akashuka chini na pete mkononi kwake. Akanambia Fiona, "Naomba unikubalie mimi kwa mchumba wako rasmi." Familia iko hapo. Wazazi wote wawili wa Ahmad ndugu jamaa na marafiki wote wako hapo. Tena wamesimama wakiwa naangalia kile kinachoendelea. Niligeuka kuwatizama watu wote, yani macho yao yapo kwetu. Nikiwatazama wazazi wa Ahmad wanatamani kweli nimkubalie kijana wao nifanye kitu gani sasa Nilibaki kimya nikawa na muangalia tu Ahmad ni kweli nishampenda lakini nini kitaenda kutokea baada ya kumkubalia na ile hali tayari ilishakula kiapo na Tristan lakini Tristan naye kwa nini hakunipatia hata muda wa kujelezea hmm? Yali ni hukumu moja kwa moja tuna kuamua kuniacha niamue lipi sasa eh Mungu wangu Ahmad alizidi kunitazama kwa macho au pole. Akinisini mkubalia kwa mchumba wangu, atanitunza na kunilea vyema mimi na mtoto wangu. Nilijikuta tu nimekubali na nikasema ndio niko tayari kuwa mchumba wako. Na kupenda na kuahidi nitakuwa mwanamke bora na mwaminifu kwako. Ahmad alitoa chozi la furaha huko akiwa anaizamisha ile peti ya uchumba kidoleni kwangu wazazi wake na ndugu walitoa machozi ya furaha walinikumbatia wakanikaribisha kwenye familia yao mimi muda wote nilikuwa nalia tu sijui hata nilikuwa nalia nini eti <laughs> jamani mlio vishoga pete na kuolewa mnaliaga nini <laughs> mimi sikujua bwana nilikuwa nalia nini sikujua so baada ya pete tulikula na kunywa baada ya hapo tukaondoka kuelekea nyumbani 
nishachumbiwa yani ni mchumba rasmi wa Ahmad natambulika kwenye familia yake na yuko tayari kutambulishwa kwenye familia yangu Siku hiyo bwana ndo tukalifungua penzi letu kwa kipindi chote hicho hatukuwahi kukulana baada ya pete mtoto wa si akaomba kuonja eh eh mimi nani hadi nikatai na vile sasa nilikuwa na ugwadu hadi bikra feki ilikuwa ishatia tim <laughs> Na watu wote jamani si wanajua kunyonya aki. Ai se. Anaweza kakunyonya hadi akaita mizimu yote ya kwenu. Sema kwenye kusugua kidogo hawafiki vijana wa bongo bwana. Ila sio mbaya bwana kukojozo unakojozo kama kawaida tu. Tulifurahia mapenzi yetu ndani ya siku saba tu baada ya hapo tuliagana mimi niondoka kurudi nchini Tanzania na Ahmad aliondoka kuelekea USA. So, baada ya kurudi Tanzania, nilifunga safari hadi mkoani kwetu Mbeya nikaenda kujulisha wazazi wangu kuhusiana na mchumba wangu mpya ambaye ni bwana Ahmad. Wazazi wangu walifurahi sana lakini shida ikaja kwenye upande wa dini. Nikaulizwa ni nani atakayebadili dini kumfuata mwenzake? Mtikizaji kusema kweli bwana swala la dini mimi na Ahmad hatukuwahi kulizungumzia hata siku na moja. Yeye ni Muislam, mimi ni msabato. Hey, tena ni msabato ule OG. Ha. Kuna siku tu bwana nishawahi kumwambia kuwa mimi na yeye hatuwezi kuoana kwa sababu ya dini. Alichoniambia ni kwamba Muislamu anaweza kumwamua mwanamke wa dini yote ile. Na hilo kwake sio shida. Dini haiwezi kumfanya yeye akose kumwamua mwanamke anayempenda. So ilibidi tu niwaambie wazazi kwa kuwa Mungu ni mmoja, basi utajua itakavyokuwa kikubwa mume wangu awe mtu mwema tu. Nilipatiwa baraka zote, nikampigia hani wangu video call, akaonana na wazee wangu japo hawakuelewana kwa sababu wazazi wangu lugha kubwa anazozijua ni Kiswahili na Kinyakyusa. <laughs> na Ahmad anajua Kiarabu na Kiingereza. Sasa ila aliniambia tu kuwa um, kabla hajaja kuonana na familia yangu. Itabidi aanze kusoma Kiswahili kwanza ili akija waweze kuongea lugha moja. Siku zilizidi kusonga bwana. Mapenzi shata shata. Ha, yakazidi kunoga. Japo kuwa mchumba wangu alikuwa yuko mbali na mimi lakini the way level kwa kini hendo nilikuwa na jinsi ni kama niko karibu tu na ye. Sasa Ahmad alinitumia pesa bwana. Nikaanza kujenga nyumba kwetu na hili ndilo jambo kubwa alilonifanya nijia pia kuwa sito wai mtenda huyu mwanaume. Ni wanaume wachache sana wenye moyo kama huu. Just imagine msikilizaji kanipenda mimi na mtoto wangu na bado ananisapoti kwa kila kitu. Yaani analipa kodi ya nyumba yangu na ada ya mtoto na bado akanisapoti kwenye ujenzi wa nyumba ya wazazi wangu. I say nilijisikia faraja sana. Nikazidi kumwambia kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumuinua kila siku na azidi kumfanya kuwa mwanaume mwema kwangu na baba bora kwa mtoto wangu. Nilijenga jumba kubwa zuri la kifahari kwa ajili ya wazazi wangu. Nyumba ilipokamilika nikajenga na fence kusema kweli kwetu pale ng'aa sana. Halafu msikilizaji um, si unakumbuka nilikwambia kwamba sisi nyumbani kwetu ni jirani kabisa na kwa shangazi yake ex husband wangu eh ambaye ni Lorenzo. He. Sasa bwana shangazi yake Lorenzo alivyoona maendeleo ya kasi nyumbani kwetu. Wewe si akawaambia kwa una Lorenzo. <laughs> kwa siku hizi fiona na maisha kifahari kajenga bonge moja la mjengo nyumbani kwao na vile sasa ni kuaga siwasumbui juu ya mahitaji ya mtoto wao. He. Wakajua kabisa huyu binti maisha kayapatia. Na raha ya kuachana na mwanaume mwenye pesa. Jitahidi ungare kumzidi na usiwe mtu wa kumdilia lilia nu. Pambana omba Mungu. O yani akutimizie aku, 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 maombi yako. Akutimizie hitaji lako. Sasa bwana hiyo familia ya kina Lorenzo ni marich, wana pesa sana. Yani ni matajiri kupita kiasi. Hivyo pata taarifa zangu si wakaanza kupeleleza kwa watu wangu wa karibu ili wamjue sponsa aliyeweka mjini. <laughs> Sasa na mimi mama yangu alinionya mapema niswahi mposti mwanume wangu wala kujigamba kwa watu. Hata ile mapicha tulikuwa tukifotoa pamoja naye siku posti. Ni hifadhi tu. Mama aliniambia wale mwangu hawachelewi kukuliza mwanangu. Jishikilie hadi ndoa ipite. Nikaona hapa ni kweli. Nijishikilie tu. Yaani hakuna mtu aliyekuwa anamjua bwana wangu. Tofauti na rafiki yangu Rosina pamoja na wazazi wangu. 
Familia ya kina Renzo walifuatilia hadi wakachoka. Ikabidi sasa waanze kujisogeza kwangu simu za hapa na pale mara o tunamuomba mtoto akifunga aje kusalimia huko. Hey, 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 hey. <laughs> yani Lorenzo kutwa kujikombesha tu msamaha. Mambo akawa mambo bwana. Siku moja bwana nikiwa zangu kazini kwangu ilikuja gari moja kali tu ikapakiwa pale nje ya ofisi yangu nikajiuliza mmm nimetembelewa na mkurugenzi au vipi? <laughs> Nilikaza macho yangu kuangalia ni nani atake teremka kwenye ile gari. I say, amwezi kwa mini. Alikuwa ni ex wangu Lorenzo. <laughs> Lorenzo amekuja kutafuta nini hapa? Baada ya Lorenzo kuteremka kwenye gari, alianza kunipigia simu. Nilikuwa naona taarifa tu. Lakini simu zilikuwa hazingi kwa sababu Nilisha block message kwa hizi nafika lakini akipiga naona taarifa tu kwamba amepiga. Kwa hiyo alipiga sana na kutuma message nyingi sana lakini sikujibu kitu. Alikuja hadi mlangoni lakini alizuiliwa kuingia. Alianza kumletea fujo mlinzi akitaka kuja kuniona kinguvu. Ikabidi sasa nipige simu polisi kuwa nimevamiwa kazini kwangu. <laughs> polisi wakaja kumzoa akaondoka naye. Bwana wewe Blandina sindo akashtuka kuwa mwanaume wake anasota kutaka kunrudia mimi na ile hali bado yuko naye kwenye ndoa. Nie. Niacheni ni cheke tu. Kweli kulia ni kupokeza na msikizaji. Alinipokonya kwa madoido, alafu leo hii mwanaume anamwacha ndani, anakuja kunitafuta mimi. <laughs> Laite kama ningelikuwa na roho mbaya, ningemlipizia lakini kwa sababu nishampata aliye bora. Aku. Cha kuangaikia nini sasa? Eh? cha kuangaikia na viporo kitu gani baada ya Lorenzo kufikishwa kituoni niliitwa kwa ajili ya kwenda kumfungulia kesi polisi mimi nikamwambia polisi bwana mimi sina muda wa kumfungulia kesi nyie mwambieni tu asiwahi tena niletea makenge yake pale usini kwangu sasa bwana siku iliyofuata nikapokea simu kutoka kwa Brandina ananitishia eti kwamba nimemloga mme wake atanikomesha <laughs> Sikutaka hata kujibizana naye. Ila tu nilichomwambia ni kwamba naona dawa ulizomlisha zimeshaisha makali. Akili yake imeshaanza kumrudia. Muongeze dozi huyu, yani upasu kumwacha aligeze hivi. Ongeza dozi mama. Umeelewa Mimi yani huto niweza. Nilimwambia hivyo kisha nikakata simu. Nikamweka Brandine na Blacklist. Halafu msikilizaji, unajua kwa hatua niliyokuepo Yeni kwa hatua niliyopo sasa hivi haina haja ya kwanza kugombania matapishi. Hiyo level nishavuka. Kwanza mimi nitamani nimtumie Brandina picha hensa mwangu. <laughs> Ila kimoyo kakaniambia we, hebu jishikilie mai wangu. Ikabidi sasa nifunge break. Sasa bwana Lorenzo alivyoona sina muda naye akaweka chuki akaanza kuniandama kwa nguvu. Alimfungulia kesi ya kumtaka mtoto wake. Tukaitwa ustawi wa jamii nikaenda ku Nikaenda nikaambiwa kule mtoto kama ni wa kwake hata kama kulitokea nini bado ni baba yake na anatakiwa kumuona mtoto. Nyie niliumia. <laughs> Just imagine mtoto kuanzia anazaliwa hadi anafika miaka nane. eti ndo baba yake anakuja kujitokeza kumtaka. Niliambiwa nitaje sehemu anakokaa mtoto, shule anaosoma, yani kila details za mtoto nika nimezitoa. Na nikaombwa nimruhusu Lorenzo kuwa anamtembelea mwanae. Sikuwa na namna bwana nilikubali tu kishingo upande ila ilinitia sana asira. Nitamani tu Ahmad aje anioe ili niondoke hapa nchini na mtoto wangu. Yaani sikutaka Lorenzo amsogelee mtoto wangu na sikutaka awe analeta li, li sura lake pale kwangu. Sije tanta kumchukua mwanangu no. Kwani kila ninapoliona yani huwa nakumbuka tu mambo magumu yote ambayo yamesababisha enzi hizo. Ilipangwa kila siku ambapo baba atahitaji kutana na binti yake basi nisiwazuie. Nikawetikia tu, niliumia nikabanwa kulia ila nikajikaza tu ili. Lisioni yani ni kama ni kwamba eti limeniweza. Tuliondoka pale ustawi wa jamii, eti ni Lorenzo bwana, eti inanifuata nyuma nyuma kuwa sijeti niende nayo nyumbani. Sijeti nikalikutanisha na mtoto we. <laughs> Nacheka tu sasa hivi kwa sababu yameshapita. Ila kipindi hicho nyie acheni tu. Nilipanda kwenye gari nikaondoka kule kituoni. Lorenzo akawa ananifuata tu. Sikwenda nyumbani. Nilitafuta sehemu iliyotolea. Nikaenda nikagesha gari, nikaosha mziki mnene kisha nikachukua simu nikaanza kuchati bwana. Nilikaa huko karibia masaa matatu kila nikichungulia kama Lorenzo kaondoka na kuta bado gari lake lipo. 
Mwisho wa siku nikahisi mmm mbona kama anajisikia njaa hivi. Nikabidi niondoke pale na kaenda kutafuta msosi. Sasa hmm. kwenye side mirror bwana um nikao na muona Lorenzo bado tu ananifuatilia. Niliposhuka kwenda kula naye akaja pale pale akagiza chakula. <laughs> Nilibana na hasira. <laughs> yaani nitamani kumemeza basi tu. Nilikula lakini chakula kikawa ni hakishuki. Yaani kikawa kama kinanikaba tu. Kila nikigeuka Lorenzo yuko pembeni yangu. Yaani kama mlinzi hivi. Ikabidi nikiache kile chakula, nikaitisha bill ili nilipie zangu niondoke. Mara naambiwa eti bill yote ishalipiwa. Hmm. Na nani huyo? Huh? Oh, Mr. alikuwa meza ya jirani hapo ndo amelipia. Hmm. Nikaona huyo mshenzi huyo anataka kunizoea. Nikamfata na chupa langu la maji. Nikamiminia kwanza. Ingali bado sasa anashangaa. Nikachukua simu yake moja ilikuwa mezani. Nikamtwanga nayo kichwani. He? Watu sio akatusanukia bwana. Wakaanza kujazana pale kutaka kuturekodi nyo sangapi nisichoropoke hadi kwenye gari. Nikawasha mwendo wa fasta nikapotea pale shwa. Nilifanikiwa kumkimbia Lorenzo kwa njia hiyo bwana. Hakuweza kunifuatilia siku hiyo kwani watu walivomzonga tu pale kuulizia nini kinachoendelea. Nami nikaona sasa huu ndio muda sahihi wa kumkimbia. <laughs> Nimefika nyumbani nikapigiwa simu na itajika polisi nimefanya warifu. Nikaona cha kufanya hapa ni kumbebelea tu mtoto wake. Niende naye nione hiyo jeuri ya kunilaza ndani kama atakuwa nayo. Maana najua tu dhaifu wake ni mtoto. So nilimchukua mwanangu hao tukaelekea zetu kituoni. Kufika kule bwana nikamkuta Lorenzo kanuna huyo. <laughs> Nikaa namchungulia tu kwenye kioo cha gari basi bwana. Nikatelemka na mwanangu tuka tunaelekea ndani kituoni. Si Lorenzo bwana akamwona mtoto wake. Nye. <laughs> Alianza kutufata pale tulipo huko akiwa anachuruzika na machozi. Nami nikashindwa hata kujishikilia bwana nikaanza kulia. Mwanangu sasa akawa haelewi. Kumbuka hamjui baba yake na hajawahi kumuona Lorenzo. Ilifika sehemu sasa tulipo akapiga goti akanyosha mikono yake kutaka kumshika mtoto. Mtoto akamkataa, akarudi kwangu. Mtoto akawa sasa akiniangalia analia, akimwangalia baba yake naye analia. Mm. Sasa na kenyewe machozi akaanza kukatoka bwana, akakawa kananiuliza, "Mami, what's going on?" <laughs> so ikabidi ni mbebe, nikawa namnyamazisha tu mtoto akaanza kuniuliza, "Huyo ni nani?" Ikabidi tu nimwambie, "He is your daddy." Nilimkabidhi Lorenzo mtoto mikononi kwake. Sote tukawa sasa tunalia tu. Lorenzo akamwambia akamwambia pale kituoni hakuna kesi tena. Futeni tu kila kitu. <laughs> Hapo michezo sasa inamtoka tu. Akanishika mkono, mtoto kambebelea, tukasogea pembeni kidogo. Tusogea kimvulini ikabidi sasa nikamtambulisha mtoto kwa baba yake. Nyie, niliingia tu na roho ya utu nikaona ngoja ni wakutanisha kwa sababu mtoto ni lazima tu atakuja kumtaka baba yake na baba siku zote atabaki wa baba tu. Sasa baada ya kukutanisha bwana tukaenda kula wote. Yaani ilibidi nishuke kwa ajili ya mtoto. I feel ule uwepo wa wazazi wote wawili. Pembeni yake sasa baada ya kula tukatafuta eneo tulivu, tukaenda kupata muda wa pamoja na mtoto. Kumbuka sasa mimi Lorenzo simwongereshe, eh japo aliomba msamaha mbele yangu na mtoto lakini mazoea hujenga tabia. Kitendo cha kumkutanisha na mtoto huo ni msamaha tosha. Yaani ni msamaha tosha. Sasa Mimi sikuhitaji mazoea zaidi. Sikuhitaji sasa bwana, si mnajua tena kile eneo ni lazima tu kuwepo na watu wanaowafahamu. Tulipokuwa katika hayo maeneo na mtoto wetu, saa ngapi bwana waambie asipige simu kwa Brandina? Kabla tujaondoka kurudi nyumbani, Lorenzo akaita mtu wa Photoshop. Alitaka kupata picha za pamoja na mtoto wake. Basi wao wakaenda zao kupiga picha. Mimi nikabakia peke yangu na kinywa jichangu nikiwa ni sina hili wala lile bwana. Nilishangaa ghafla tu na kabwa nikaanza kushushua kipigo na kibaza zaidi sasa kwa muda huo Lorenzo na mwanai walikuwa mbali kidogo na mimi nilikuwa nimebaki peke yangu tu. Kwa hiyo wao walikuwa zao kwa Photoshop wanapiga picha. Naise nilikabwa he kidogo nijiweko jore yenyewe brandin alinipiga nilikula miungumi ya kirangi <laughs> nikavuliwa wigi likatupa huko nikalazwa chini nikakaliwa mm. nikaona hapa bwana mbona si nitakufa mie he nifanye nini sasa uh, simu ya lorenzo koti na wallet viko pale mezani ushahidi tosha kuwa mme wake yuko pale pamoja na mimi nilitukanwa nilitukanwa siku hiyo japo nilikuwa mimi yani najibu mashambulizi ila shari aise mimi sizoeze Hakunihurumia hata kidogo bwana. Sasa 
akaingiwa na aibu kidogo kuwa huyo mwanaume ni mzazi mwenzangu na alikuwa mume wangu kabla yake alizidi kunitirishia matusi akiniita malaya sijini nitaka kuvunja ndoa yake tulizidi kuviringishana sasa mwenzangu alikuja akiwa amejipanga bwana alivaa kijola na kichwani akazifunga nywele zake yani alikuwa fit ile mbaya nilishindwa kumudu alafu sasa mwenzenu unajua mimi ushari sijuagi eh yani sijui kabisa na kupigana mimi sijawahi alinisaidia ni Lorenzo hudumu alivyoona sasa kimeumana si kabidi akimbia kumuita Lorenzo alimzabua cha kubimbi <laughs> wewe cha kubimbiwa ke wewe wewe we. alimkata makonzi tena ni makonzi ya kila rangi moyoni nikawa nachekelea tu anavyoadabishwa kamaliza kulambishwa pale makofi kaachwa pale nje baba mtu bwana si akanishika mkono akaanza kuniuliza kama niko poa akaniomba radhi akawa na nikagua kagua kama nimeumia nyie <laughs> nami nikajituliza lengo tu nimeumize brandina tu Lorenzo alikuwa na mkata brandina jicho baya nyie jamani baba mtoto si akanishika mkono tukaenda zetu ndani kumchukua mtoto baada ya hapo akatupeleka nyumbani jamani mai wenu njia nzima na ulizo are you okay are you okay are you okay chezia <laughs> Hatimaye Lorenzo akafanikiwa kupafahamu nyumbani kwangu tena sasa kilaini bila kutumia nguvu. Siku hiyo bwana mtoto wangu alichangamka kushinda siku zote. Yaani kila muda alikuwa tu anasimlea the way baba yake alivyo smart kimonekano na anampenda kikweli. Mimi sikuwahi kumsimlea mtoto wangu bali lolote juu ya baba yake. Najua hapa kuna watu wengine ambao mpo masingo madha mmeshawalisha sumu wa mtoto wenu na kuna wazazi wengine yenye masingo madha mmeshawaua wa baba wa mtoto. Mtoto anaruzia baba yuko wapi ashakufa. <laughs> Kumbe upo zake tu anakula chapati maharage. So mimi siku zote ni kwaga namwambia tu baba yupo na ipo siku atakuja kukuona. Nilikuwa gana namwambia baba yake yuko safari. Ke kweli kumlea mtoto bila baba mnajua ni kitu kigumu jamani eh. Hapa kwa masingo madha mnadhani mnanielewa vizuri. Kumlea mtoto bila baba ni kitu kigumu sana. Haswa pale mtoto anapotoka shule anakuja kuuliza mbona marafiki zangu baba zao anakuja kwa visit shuleni mimi baba yangu yuko wapi eh ukimtoa uki mtoto out akienda huko akikutana na wenzake wakiwa na baba zao mtoto anaanza kunyongonyea yani ile inakuwa inamuumiza mzazi wa kike lakini tunakuwa tu hatuna budi kuatia moyo basi siku hiyo mtoto sasa siku hiyo mtoto wangu alianza kunaonesha vile atakavyo wasimlia marafiki zake shuleni juu ya baba yake basi kwa pamoja tukajikuta tunafurahia tu Lorenzo baada ya kutufikisha nyumbani ya aliaga akaondoka sama penzi kati ya baba na mtoto ilizidi kunoga si mnajua watoto wa kike huambi kitu kwa baba zao eh mm-hmm. basi bwana mtoto wangu alitokea kumpenda sana baba yake na baba mtu ndo kabisa yani humwambi kitu kwa katoto kake humwambi Kiukweli ni farijika najua ni matamanio ya kila mzazi kuona maelewano mazuri kati ya baba na mtoto hasa kwa hawa wazazi ambao tayari wanakuwa wameshatengana. Renzo hakutaka tena nigalamike na kitu chochote juu ya Maila. Alimfungulia account bank akawa anamwekea pesa za kila mahitaji yake huko kuanzia ada, shopping na kila kitu. Yaani kila weekend Renzo alikuwa anakuja kumchukua mtoto wake wanatoka kitu ambacho kilizidi kumuumiza na kumtesa sana Brandina ndoa ya Brandina ilianza kumomonyoka mdogo mdogo. Kwani alihisi kuwa mimi na Lorenzo tumesharudisha mahusiano. Kitu ambacho sio cha kweli, ni kweli Lorenzo alitamani sana iwe hivyo. Lakini tayari mimi ni mke mtarajiwa wa Ahmad na nisingeweza kuvunja mahusiano yangu na Ahmad. Kwani ni mwanume anejua nini maana ya mwanamke? Lorenzo yeye aliendelea kuishi kwa matumaini ya kwamba ipo siku nitakuja kumsamehe nimpe tena moyo wangu au ponde ponde <laughs> na vile alikuwa sasa akija kumchukua mtoto hakuti mwanaume na kila siku sasa alikuwa anamuulizia mtoto kama kuna baba na kujaga hapo nyumbani mtoto wangu hajawahi kumshuhudia mwanaume wa aina yoyote ndani ya nyumba yangu basi akaa kimbetu baba yake kuwa hakuna mwanaume yote anayekujaga kwetu baba mtu anazidi kujaa sasa kuwa labda huenda nami sasa namfikiria ndio maana niko singo hakujua kama ninayempenda yuko zake huko Ulaya ndio maana tukae pamoja wanaume ni wale wale bwana unajua ilifikia tu yale aliyokuaga ananifanyia Lorenzo kipindi yuko na Brandina akaanza kumfanyia hivyo hivyo baada ya kujiaminisha kuwa niko singo ndoa yao bwana ikazidi kufubaa mwisho wa siku akatengana siku moja usiku Lorenzo akapiga simu kwenye simu ya mtoto wake akamuomba aniletee niongee naye 
mimi kwenye simu yangu. Kumbuka ni sham block. Basi nilipochukua simu, Lorenzo akaanza kuniambia hayuko sawa. Anataka kuja kumuona mtoto wake. Na ni usiku saa tatu kuelekea saa nne. Nikamuuliza, "Hasa mbona usiku na kujaje kumuona mtoto usiku wote huu?" Akanambia, "I'm not okay. Natamani tu nije kumuona mtoto wangu huenda nikarudi kwenye hali yangu ya kawaida." Basi na mwanangu akaanza kunilia, "Mommy, I want my daddy. Mwache daddy aje." Nikamruhusu. Akaja, alionekana ni kama mtu mwenye matatizo na alikuwa na njaa sana. Nilimpatia chakula tulichokuwa tumekibakiza, alipomaliza kula, akaniomba tuongee. Nikakaa kumsikiliza. Lorenzo aliniambia eti na Brandina walikuwa kwenye ugomvi wa muda mrefu na yeye amechoka na makelele ya huyo mwanamke wake kwa sababu kila siku kila muda anampigia tu kelele. Hivyo anataka kumwacha. Mimi nikamuuliza, "Ah sasa utachezea watoto wa watu Adeline? Kumbuka nawe una mtoto wa kike. Kumbuka ulinitumia ukaniacha. Ukamoa Brandina na sasa unataka kumwacha Brandina. Umoe mwingine." Eti oh hapana Simoni mwingine anataka kurudiana na wewe. Uwe. <laughs> Hello we. Hello tena. Umrudie nani? <laughs> we baba nota. Hebu amka. Amka 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 usije ukakojoa kwenye sofa zangu za bei kutoka China. Amka. Sikumwambia kwa sauti msikilizaji nilimwambia tu moyoni moyoni tu. <laughs> Yeye nitamani kucheka sema ndio hivyo tu. Wanasemaga usimtukane mamba kabla hujavuka mto. So sikutaka kumtambia kabla sijafunga ndoa bwana. Unajua nitamani tu siku moja nimpe kadi ya mwaliko ndo akome kufikiria kuwa niko single. Hivi hata alikuwa jiulizi naishi kwenye mjengo wa mamilioni fani cha ndani si za kitoto. Eh? Nimejenga nyumba kwetu na ninamiliki gari la kifahari kwa utajiri gani niliokuwa nao. Hata kujongu, yani kujiongeza tu kwa hapa lazima kuna sponsor. Hakuweza kujiongeza juu ya hilo. <laughs> yaani nipendeze vile, alafu niwe single. Nyo pumbavu zake. Sasa mimi kama ex bora niliyekwisha move on. Nikabidi sasa nimpatie ushauri baba mtoto wangu. <laughs> Nilimwambia atulizane kwenye ndoa yake ili awe mfano bora kwa watoto wake. Aache mambo ya kuruka ruka. Aliniacha sasa hivi tikaona ninang'aa anatamani kuja kunifubaza. Nyo. Nilimshauri lakini likawa libishi bwana. Nikaona ngoja nilitimue tu nyumbani kwangu. Maana dalili sasa ni hizo kwa ni ambazo nilikuwa naziona ni za kutaka kulala pale nyumbani kwangu. Ile jamani wanaume wana ujinga mwingi. <laughs> Basi bwana, hayawi hayawi hatimaye akawa siku moja mchumba wangu Ahmad alinipigia simu akaniambia tayari kashapata visa na anatarajia kuja Tanzania na anataka akija tumalize kila kitu yani tufunge na ndoa ili tuweze kuondoka wote kuelekea nchini Marekani nyie 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 hey, nilitamani kwenda uh, wasafi huko ama media yote clouds wapi wanirusha hewani ni watangazie walimwengu vile ninavyopendwa ama nilikuja nchini Tanzania kipindi hicho mtoto wangu alikuwa yuko likizo nyumbani kwa Lorenzo na kwa vile sasa mtoto hayupo nilimpigia Lorenzo marufuku yani nilimwambia nilimpa marufuku ya kuleta makende yake pale nyumbani kwangu Tulienda jijini Mbeya na mai wangu nikamtambulisha kwa wazazi wangu akalipa mamilioni ya pesa kama mahali yangu baada ya hapo taratibu za mipango ya ndoa yetu zikaanza baada ya tarehe ya ndoa kupangwa, Ahmed aliondoka kwenda nyumbani kwao nchini Dubai kwa ajili ya kwenda kuwaalika ndugu jamaa na marafiki. Nami huku sasa nikawa nawaalika watu wangu wa muhimu. Sasa baada ya mwezi mmoja kupita, likizo wa mwanangu nayo ikawa imepita. Nakumbuka bwana hiyo siku alikuwa narudi mwanangu, baba yake alinitumia mahemezi akaniomba niandae chakula kwa na yeye atakuja kula pamoja na mtoto wake. Niliwapikia wakaja wakala baada ya hapo Lorenzo akaanza kuniuliza ni pesa kiasi gani na alipia kodi. Nikamuuliza ni kwa nini unauliza hivyo? Akaniambia ni kwa sababu nataka nianze kulipia bili zote na mahitaji yako yote pamoja na ya mtoto wangu. Fiona tambua wendo wa mke wangu na kutambua ninataka nirudi tuendelee kuishi wote mimi na Brandina tayari tumeshaachana na kesi juu ya talaka iko mahakamani. Baada ya Renzo kuongea vile, unajua unajua <laughs> msikizaji unajua siku zote alikuwa akija pale nyumbani au sehemu yote nikikutana naye. Nilikuaga na ificha sana ile pete ya uchumba alionivisha Ahmad. Sasa siku hiyo kwa sababu ndoa tayari ishapangwa, mahali nishalipiwa na mwanamume nishampeleka nyumbani, nikaona wacha nimuoneshe huyu nyau kuwa mimi sio wa viongo vyake tena. Sasa nilichokifanya bwana <laughs> 
Niliunyoosha mkono wangu ule wenye peti ya uchumba. Nikavinyoosha vidole vyangu kisha nikamwambia Lorenzo, "It is too late." Tayari nishachukuliwa. Sikuishia hapo, nilikwenda nikamchukulia na kadi ya mwaliko harusi, sio ya mchango. Msikilizaji, naomba tuelewane hapo, sio ya mchango. Maana angesingizia anaela ni kadi ya mwaliko wa harusi. Sisi kwenye harusi yetu hatukuitisha michango. Nilimkabidhi Lorenzo ile barua kisha nikamwambia unakaribishwa sana baba mtoto wangu. Lorenzo baada ya kusoma ile kadi alizimia. <laughs> Niliogopa. Niliogopa bwana. Wewe mwanamume mzima unazimia. Niliogopa. Nilimwita mlinzi haraka akaja kunisaidia kumnyonyua tukampeleka hospitali kwani na hisi ile zoezi nisingeweza mwenyewe. Sasa bwana, hivi unadhani nilisubiria zinduke? Uwe. <laughs> Nirudi nyumbani nikakusanya mabegi yangu, nikambebo mwanangu tukaenda kulala kwa rafiki yangu Rosina. Kesho yake tukapanda ndege kuelekea Mbeya. Niliona ni bora nikakae zangu huko nisubirie ndoa kwa bahati mbaya au niseme tu kwa bahati nzuri baada ya kufika Mbeya. Mume wangu mtarajiwa naye akanitumia tiket niende Dubai kufanya shopping ya vitu vya harusi. We nikasema afadhali. <laughs> hani, hani. Nilika mbea siku mbili, siku ya tatu tu. Nikarudi Dar es Salaam, nikafikia nyumbani kwa rafiki yangu, nikalala huko. Siku iliyofuata sasa nikapepea kwenda wapi? Kwenda Dubai. Nilifika, nikapokelewa na my happy to be. Nikapauzwa kwanza nye. <laughs> Baada ya hapo nikakandwa, nikafanywa na massage ya mwili mzima. Sasa kikafuatia kipozeo. Halo? Ilikuwa ni mwendo wa kuenjoy baada ya mahaba moto moto ndio tukaketi chini kupanga sasa budget na mahitaji ya harusi yetu. Ama deliveramikia kila kitu kilichotakiwa. Nilika zangu Dubai kwa siku tano baada ya hapo nikarudi Bongo. Zilikuwa zimebakia siku chache tu ndoa yangu ifungwe. Nilislimishwa nikaitwa Fiza. Nilifunga ndoa Kiislamu. Kwa yote aliyonitendea mume wangu sikuona shida kumfuata kwenye dini yake. Hatimaye nikawa Mrs. Ahmad. Baada ya ndoa kupita, si ndio nikaanza kumkumbuka Tristan. Yuko wapi? Anafanya nini? Kwani kipi kilichomkutaga? Sikuwa na majibu ya hayo maswali yote. Rafiki yangu Amir alifurahi sana kwa mimi kufunga ndoa na kaka yake. Hatimaye jina likabadilika kutoka kwenye Obesti hadi kwenye Ushemeji. <laughs> So baada ya ndoa tulikwenda kwanza ukweni tukakaa huko wiki mbili kisha ndo tukasafiri kuelekea nchini Marekani ambako huko ndiko yalikuwa kuweko makazi ya mume wangu Ahmad. So baada ya kumaliza miezi miwili hani ndio ikameshapita hivyo nikarudi kumchukua bibi girl wangu nikaenda kuishi naye maisha aliendelea vizuri tu. Na alikuwa ni raha sana pamoja na furaha. Mume wangu yeye alizidisha upendo kwangu, alinipeleka shule, nikaanza kusoma ili angalau basi niweze kujipatia ajira huko nchini Marekani. Siku moja asubuhi mida ya saa nne hivi mimi na mume wangu pamoja na mtoto wetu Maila tulitoka tukaenda zetu shopping tulienda tu kununua vitu tunavyovipenda tukiwa huko shopping bwana tukatuko bize bize tu kuchagua chagua pale vitu ghafla kwa nyuma kuna mtu aliniigusa bega niligeuka ili ni muone alienishika ni nani i say sikuamini macho yangu kile nilichokiona ni Tristan yeti <coughs> niliita Tristan na ghafla mume wangu naye akasikia sasa alikuja kusikika mme wangu akiwa ananiita Hani what's going on Tristan alivyosikia sasa naitwa Hani ikabidi aondoke mahali pale haraka sana nilibakia nimetoa macho tu kama mtu aninilia ona mzimu sasa kile yangu ilivurugika nikashindwa kuendelea na shopping nilibakia ni kama mgonjwa nitamani nionane na Tristan ili niweze kumuelewesha juu ya zile zawadi ili asiendelee kuamini kuwa mimi ndiye chanzo cha uh, yani chanzo cha mahusiano yetu kufa mimi sikutaka endelee kuniwekea kinyongo kwa kitu ambacho wala si usike. Sasa nitampata wapi? Eh? Ndilo swali nilojiuliza. Mume wangu aligundua kuwa kuna kitu akipo sawa. Kwa sababu sasa baada ya kumuona Tristan, nilibadilika. Yaani ile friend iliyokuwa nayo ikapotea. Uso wangu ukagubikwa na simanze. Ilibidi sasa turudi nyumbani. Ahmad akaniomba nipumzike. Akanitia daktari akaja kunipima. Mume wangu ana lisi wenda ninaumwa. <laughs> Nilipopimwa majibu akatoka sina ugonjwa wote hapo ndo alipobaki njia panda mtoto wa mama mkwe. So baada ya mimi kukosa sasa ugonjwa Ahmad alikana mimi akaanza kuniuliza na shida gani 
Nikamwambia niko sawa mwanaume sasa ni kabidi aanze kupeleleza bila mimi kujua. Maana anaanza kufikiria huyu anakuaje yupo sawa alafu anaonekana yupo sawa. Siku moja bwana nilipotoka chuoni. Nilipita katika ile mall. Nilikokutana na Tristan. Nilihisi huenda naweza nikamkuta pale angalau basi hata nionge naye. Nilitaka pia kumwambia ukweli kuwa mimi tayari nishafunga ndoa na mtu mwingine kwa hiyo asiendelee kunisubiria. Basi bwana na kielele changu nilipofika kule mall nikapake gari. Nikateremka nikaingia kule ndani. Sikwenda kununua kitu chochote no. Nilikwenda tu kuzunguka nikimtafuta Tristan. Sasa baada kuzunguka kwa muda mrefu bila matumaini niliamua kuondoka nikarudi nyumbani. Nilifika nikakuta tayari mume wangu ameshaarudi. Akanipokea na kuanza kunihoji. Mbona leo umechelewa chuoni? Nikaanza kushikwa na gumizi sasa sijui hata jitetee nini. <laughs> chuoni nimetoka saa kumi jioni. Nikaenda kumtafuta Tristan hadi saa moja za usiku. Ndio nashtuka kurudi nyumbani. Hmm. Tayari Ahmad alishaanza kuhisi kitu. Na ameshaanza kunipeleleza bila mimi kujua. Tuliongozana kuingia ndani. Nikavua nguo, nikaingia bathroom. Nilipotoka kuoga, mume wangu akaniuliza, "Habibi, ulipita shopping?" "Lo, hmm, nilishtuka kajuaje huyo?" Awa ananifuatilia. Kabla sijakaa saa bwana nikauliza swali lingine. "Chuoni umetoka saa ngapi?" "Hmm, mie hmm, kimya." Najiuliza hapa na danganya nini sasa? Ama dalivyoona simjibu kitu. Alitoka chumbani kwa sera. Akaenda zake jikoni kwa ndaa dina. Mimi nikabaki chumbani na cheka cheka tu. Yaani <laughs> Yaani nafikiria ni kipi ni mwambie ili asijue kama kuna kitu na kifuatilia. Sasa nilipomaliza kuvaa nikawa sina kazi. Nikaona wacha nifungue kabati la mume wangu ni mpangie nguo zake. Zilikuwa zimepangwa tu vizuri lakini si mnajua tena kukosa kazi unaweza hata ukafua nguo safi. <laughs> Ehe sasa na vile nilikuwa na kiwewe sasa cha kushtukiwa na kununiwa na mume wangu. Hey, mbona nili haha? Katika harakati za kukunja nguo mara kuna suruali nikaisi ni kama kuna kitu ndani. Ikabidi ni kunjue. Baada ya kuikunjua bwana nikaingiza mkono kwenye suruali ili nikitoe kile kitu kilichokuwemo ndani ya mfuko. Kweli bwana nikafanikiwa kukitoa. Baada ya kukiangalia nikagundua kuwa ni fresh. Haraka nikachukua laptop nikaichomeka. Kabla haijaanza kusoma nikafumwa. Mume wangu alichomoa ile fresh haraka sana kutoka kwenye laptop kisha kaniongelesha kwa ukali sana. Ni nini chokitafuta? Aniuliza kwa hasira sana. Hadi kajiuliza, "Mmm, kuli, kuni kwenye hiyo flash?" Msikilizaji simulizi inaitwa Fiona. It was meant to be. Mtunzi ni baby love. Ninayo simulia simulizi hii ni mimi rafiki ya kwa muda wote, Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Unaweza ukanipata kwa WhatsApp number 0710 20 hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp. Sasa baada ya Ahmadi kunishautia nikachukia, nikatoka kule chumbani bwana. Nikaenda zangu sitting room, nikakuta chakula tayari, nikapakua changu kidogo tu, nikala alipokuja Sebeni, tukapishana tena. Yaani mimi nikaenda zangu chumbani, nikamwacha Sebeni peke yangu. Ka? Ndoa bwana. Yaani kugombana na kununiana dakika sifuri tu. <laughs> Nilipofika chumbani ikabidi sasa nijifungie nianze kuitafuta ile flashes kuipata bwana. Hivyo si ukaanza kunisakama. Yaani nika nafikiria flash ina nini? Kwa nini ifichwe? Yaani alivonikuta nimeweka kwenye laptop alipaniki sana. Na ni kwa nini haifiche? Nikanuna bwana. Muda kidogo Ahmad akaja ugonga chumbani. Nikafungua akaniuliza mbona unajifungia? Nikamwambia nijisahau tu nikafunga. Mara nikajirusha kitandani na minguo. Nikalala bwana nikajifunika shuka langu. Alafu sasa nikasogea pembeni kabisa. Nikiasi kwamba ni nikimista kidogo tu na kula mweleka wa chini. <laughs> Ahmad akaana niangalia tu. Hanisemeshi. Na kuambia ni hapo wivu ndo ukazidi kunimaliza. Nikaona jiambia huenda amepata mwanamke anempa kiburi na hiyo flash. Huenda kuna video zao na jirekodi. Sasa wivu kwa unanizidi bwana. Nimenuna lakini sasa zibembelezwe. Nikaanza kulia. <laughs> <laughs> Nimelia we mwanume anisemeshe kitu. Yeye akasimama tu ananiangalia, hasira zikanipanda bwana. Nikanyanyuka kitandani, nikataka kutoka kule chumbani. We, nikashikwa nikarudishwa kitandani na swali juu, unaenda wapi? <laughs> Nikajikuta nimeropoka tu naenda kulala chumbani kwa Maila. Nikuache ulali na huyo hawala yako, mneji rekodi ma video. Ha? Unongea nini fiza? Kwa mara ya kwanza Ahmad akanita kwa jina langu. Alo? 
Hapo nikajua ni kwa kiasi gani kachokea. Tangu anioe, hajawahi kuthubutu kuniita Fiza. Wala Fiona. Yani huwa nanita Hani. Hani. Hawa nanita Habibi. My love. Na majina mengine tuwa mahaba mahaba. So, elibidi ya niambia kuwa ni sinye rudia kumuambia hivyo siku nyingine. Alichukia hadi machozi ya kamlenga buwana machoni kwa ke. Aliendelea kuongea kuwa katika maisha yake hajawahi kuchit. Na hajawahi kuwa kwenye mausiano na mwanaoneni, hajawahi kuwa kwenye mausiano na wanawake wawili kwa kati moja. Mm. <laughs> Ilibidi njishushe tu. Nikaomba msama, nikavua nguo zote, nikaanza kumbembeleza nikiwa uchi. <laughs> Nikamnyonyesha akashiba, nikamfanyisha mazoezi ya kupiga push-ups za kwenye utamu. Ah, we, he, mwanaume. Ah, we mwanaume tu mpe 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 mpe. Eh, hasira zikaeyuka. Cheza utamu wewe. Mm. Na sisi kwenye pesa tu. Ah, fresh. Lakini hawa naume. Wewe mpe mpe. Mtamaliza kila kitu. So, tuivu maliza tendo. Tukaanza kuongea vizuri tu. Lakini bado ahmad ya nekana ni kama ni. Kuna kitu wake kwa sawa. Hata mipia kuna kitu kilikuwa ni kinatesa kusiana na ile fresh. Ina nini hadi mume wangu wa ifiche? Tuilala kila moja na lake rohoni. Sasa kulivu pambazuka. Aliamka, kanisaidia usafi. Mini kamuanda mtoto kwenda shule. Hatukua na msiana wakazi. Kazi zote nikuwa nafanya mimi na mewangu. Sana sana yesi mnajua. Sana si mnajua tena. Wanaume nguzi nyopi ya ni kazi nyingi zandani hufanya wao. Basi alivomaliza kunisaidia kusafisha. Haka ingia bafuni nami. Nikenda jikoni kumandaria breakfast ya kanyo. Haka ondoka kwenda kazi. Lakini kiwarisia bado mume wangu alionekana kuwa na vima wazo. Nilianza kuwaza. Ahmadi ya nasumbulio na nini. Nilibidi nrudi chumbani kwa jiri ya kuendelea kuitafuta ile flash. Lakini siku ipata. Yani nilivurugua kila sembi la mafanikio yote ale. Ipofika mchana, nilijianda kwa jiri ya kuenda chuo. Kabla sijiondoka, mume wangu wakanipigia simu wakaniambia ni si drive. Kwa sababu yeye anakuja kundrop chuo. Na nikitoka, atakuja kunichukua pia. Mm. Mbona kuanza kuchunga na tena hadi chuo jamani anataka kunipeleka? Hmm. <laughs> Kwa ni kawaja huyu baba jamani. Ile mkubalia sikutaka kuleta ubishi. Alikuja akanichukua akanipeleka chuoni na jioni ilipotoka nilimkuta yuko nje. Alikuwa na ningonja tu. Tukarudi nyumbani. Mm, Ikabidi sasa nianze kujipendekeza. Nikamwambia baby sorry. Kwa sababu jana nilichelewa nyumbani nilipita mall kuna shopping ya vitu fulani hivi nitaka kuchukua lakini nikakuta vimeisha. Wakanambia ni subiria kuna mizigo mipi wanatarajia kufungua lakini ulianza kufungua muda ukio meenda ni kama tu kuondoka bila kuchukua. Alintikisia tu kichwa ni kama ishara ya kuelewa ule uongo wangu. <laughs> Tulifika home, tukakoga, tukaingia wote jikoni, tukapika, tukala, bada hapo, tukanza kucheza game kwa kushindana ni mimi Maila na Ahmadi. Yani tukotupu watatu mimi, Maila na Ahmadi. Kidogo bwana Ahmadi haka changa mkangalawi ya niki moyo changwa sa, kika anza kufrahia. Basi bwana tukiwa bado tunendelea kucheza game. Mimi, Maila pamoja na mewangu. Simi yangu ilingia meseji. Sasa nilipotezea, nikendelea kucheza game. Ikaita tena nikipotezea. Ilipo ita mara ya tatu, Ahmadi haka istopisha ili game, haka niomba nipokea simu. Nilichukua ile simu lakini mapigo ya moyo ya kwana nienda mbio sana. Badala ya nipokee nikajikuta nimekata. Baada ya kukata nikamtizama mume wangu akakunja sura. Akaondoka zake kwenda chumbani. Alivondoka, si ndio nikazifungua zile messages zilikuwa tatu. Ya kwanza ilikuwa nasema hello Fiona. Muona nyingine kasema we need to talk. Baada ya hizo message ndio simu ikapigwa. Ni namba ngeni kabisa. Sikujua ni ya nani. Hata hivyo siku ipokea. Nijikuta tu na ikata tu kwa sababu nilikosa confidence ya kupokea namba ngeni mbele ya mume wangu. Inibidi ni mpeleke baby girl chumbani. Tukaomba kisha akalala. Bada hapo nilienda chumbani kwangu. Nikamkuta mume wangu akiwa mejina misa kashikatama. Nilimkabithi simi yangu nikamambia bebe. Angalia hii namba ni ya nani misi ijui. Nilishanza kwa ugopa ni mme wangu wani at- Yani atakuja kuanza kuniisi kuwa lada huende na mchiti. Kitu ambacho si cha kweli. Yani sikutaka ajenge hofu juu yangu. Sasa nivyo mkabithi si mbwana. Ahmada iniambia haina aja. Mina kwa mini japo na mashaka kuna kitu na nificha. Wanu utake kuniambia kweli. Ainuliza hivu mme wangu. Mm, anamaisha nini sasa jamani. 
kabla sijamwambia chochote alinikumbatia kwa nguvu kwa muda kifuani kwake kisha akanambia habibi nakupenda mno sitaki wala sitamani kukupoteza nakupenda sana habibi fikiria juu ya kile unachonificha alafu ufanye uamzi sahihi wa kuniweka wazi juu ya kila kitu unachokipitia nilimuitikia tu kisha nikamwambia na mimi kuna kitu nanificha akanambia ndio lakini nasubiria kwanza wewe uniambie kitu mm. kwa hiyo sasa hivi home ndani nifiche ni kufiche <laughs> Anyway, sio mbaya. Tuilala kesho ya asubuhi na mapema kabla hata mume wangu hajaondoka kwenda kazini. Pale nyumbani kwetu tulipata ugeni. Kuna mtu alituma kuleta mzigo pale nyumbani na mzigo wenyewe ukadai wa kuwa ni wa kwangu. Ye kapewa tu location kwa alete katika hiyo nyumba yetu na mkabidhi mwanamke anaitwa Fiona. Mume wangu ndiye aliyeenda kufungua geti. Akakutana na hayo mapya. Kabidi sasa niite kuniuliza kama kuna chochote nimeagiza nikamwambia hapana. Ama daniambia kuna mzigo wako njoo upokee. Nilipokea nikasaini huku mwili mzima ni ukiwa unatetemeka. Sasa baada ya kupokea ule mzigo, tuliongozana na mume wangu kuelekea ndani chumbani kwetu. Nikaambiwa ni ufungue, yalikuwa ni maua pamoja na kadi iliyoandikwa I'm still waiting for you, Fiona. Nye, niliyatupa chini ya maua. Kumbuka mme wangu naye kaona na kadi kaisoma. Sasa nilichokifanya nijifanya nini kama ni nimezimia ili kurahisisha kesi. <laughs> Baada ya kuyatupa maua na kadi chini bwana. Nilimtizama mme wangu nikakuta ananikata jicho la hasira. Wewe nijindosha chini. Nikajidai nimezimia bwana. Mtoto wa mama mko sasa kaanza kuniamsha siamki. Akanibeba hadi kwenye gari, akanikimbiza hospitali kwa bahati nzuri baada ya kupimwa nikagundulika ni mjamzito moyoni nikafurahi kwa sababu nilijua mume wangu hawezi kutaka kunitia stress za kunichosha na maswali nikiwa mjamzito nilipatiwa matibabu tukarudi nyumbani sasa yale maua bado tuliyakuta kule chumbani kabidi sasa niachukue nikaenda kuyatupa maswali niliyokuwa najiuliza kichwani ni mengi sana nani katuma hizi vitu na kwa nini anaandikia eti bado ananisubiria mimi Siku hata na amani jamani. Maisha yaliendelea, baada ya ujauzito niliendelea na chuo lakini sikuwa naenda peke yangu, nilikuwa napelekwa na mume wangu. Muda mwingine akiwa free ananingoja, namaliza vipindi, ananirudisha nyumbani. Tuliendelea kuishi hivyo hadi pale ujauzito wangu ulipofika miezi mitatu nikawa sasa natokewa na ndoto za ajabu ajabu sana usiku. Yaani nikawa ni mtu wa kushtuka tu mara ni yote siji nakimbizwa mara ni yote siji niko baharini nimezama yani mimi ndoto mibaya mibaya tu ya kutishatisha ikawa inaniandama sana kipindi hicho Bwana sasa hata ile namba ngeni iliyokuwa inanisumbua sumbua kitaji siji mazungumzo na mimi ikawa inatafuti tena Baada sasa ya mioweseko ya mindoto ya kutisha ilinibidi sasa ni muombe mme wangu Aniruhusu nirudi nyumbani kwanza nikatibiwe kienyeji. Ahmad alikubali lakini akaniambia, "Hatutaenda Tanzania. Inabidi twende Dubai. Uende ukatibiwe na mwashe." Nikamwambia, "Sawa, tulifunga safari kutoka nchini Marekani hadi Dubai. Kweli nikafanywa visomo lakini hali kazidi kuwa mbaya. Yaani ndoto za kutisha sana zikawa zinaendelea. Siku moja saa mchana nilianza kuvamiwa na usingizi wa ghafla. Nikajiegesha kwenye sofa." Yaani kitendo cha kujilaza dakika sifuri tu nikavamiwa na ndoto ndani ya ndoto nilikuwa na muona Tristan akiwa ananiuliza kwa nini ulinsaliti why Kumbuka tuliaidiana kifo ndo kitakachotenganisha Kwa nini ukaamua kuolewa na mwanamume mwingine Tungali bado tunaendelea kuzozana Tristan bwana mara Ahmad akatokea akawa sasa anauliza nini kinaendelea hapa Huyu mwanamume nani na kwa nini anakufuatilia Mke wangu ni jibu nini kinaendelea hapa sasa Ahmad aliponiita mke wake Tristan akachukia akawa ametoa bastora akamfiatulia mme wangu risasi ya ubongo hapo hapo nikashtuka nikiwa napiga kelele Tristan no Sasa zile kelele zilimshtua kila mtu ikabidi sasa wakimbie kuja kuniangalia nimepatwa na nini Ahmad na wazazi wake walifika na kuanza kuniuliza nimepatwa na nini nikawaambia ni ndoto Nilimkumbatia mume wangu nikawa siamini kama kweli yuko hai <laughs> Ile mkagua kila sehemu kichwani nikawa najisemea Mungu wangu naomba hiyo ndoto yani shindwe na ilegee sitaki kukosa utamu wangu jamani 
Sasa kile kitendo cha kumkagua sana Ahmad kama yuko salama. Kilimwacha mdomo wazi akawa haelewi nini kinaendelea. Kumbuka kwenye ndoto niliona akiwa amebomolewa kichwa chote. Yaani ile kichwa lote limesambaratika. Mume wangu sasa kabidi anishike mkono. Tukaenda zetu chumbani akaanza kunihoji, "Umeona nini? Yaani nimeota nini?" Sasa nikaanaogopa kusema Ahmad kabidi sasa awe mkale. Akaniambia huwezi kupona kwa kuficha tatizo. Elezea kila kitu saidike. Nikakaa kimya. Sasa siku hiyo bwana yani ni kama mume wangu alikuwa akachoka kunivumilia. Alinibembeleza mno ni muelezee matatizo yote hayo. Chanzo ni nini? Nikawastaki kusema. Sasa nilivogoma kufunguka, Ahmad akaniambia leo ukishindwa kunielezea kila kitu. Mtakacho kuuliza. Basi, huu ndo unaenda kuwa mwisho wa historia yetu ya mapenzi. Historia yetu itashindwa kufika mwisho kwa sababu nimechoka kuvumilia. Niko ladhi mapenzi yetu yaishe, yaishe njiani. Lakini mimi siwezi kuvumilia siri za mwenzi wangu naye lala naye kitanda kimoja. Alafu ananificha nini? Eh? Fiza, unanificha nini? Siku hiyo Ahmad aligomba mno. Alafu sasa akawa amenifungia ni tuko wawili peke yetu chumbani. Alionekana ni mwenye hasira sana. Kitendo kilichogopesha hata wazazi wake. Wakaja kutugongea mlango wakituomba tuyamalize kwa usalama. Lakini Ahmad aliendelea kuongea kwa hasira akidai kuwa kuna vitu na mficha. Wazazi wake wakamuuliza ni vitu gani hivyo? Ahmad akasema Fiza ana mwanume mwingine. Nye? Ni <laughs> jinsi ni kama mtu ndiye mwagiwa maji ya baridi. Mwanume gani jamani? Baada ya Ahmad kusema hivyo, si nikaanza kujitetea. Akanambia Fiza ka kimya. Mambo yako nayajua, nishaanza kukufuatilia kitambo sana. Tangu siku ile ulipobadilika ghafla tu kule shopping, nini kilikubadilisha? Eh? Ni huyu mwanume wako Tristan. Nye, <laughs> Msikilizaji ukisikia kumbuka ndo huko. Nionge nini mimi ya Rabi? Amadi anamjua Tristan alimjuaje Ina maana siku ile kule shopping alituona Lakini alikuwa upande mwingine alivyoona nimekawia yani kuwafuata upande walipo na mwanangu ndo ikabidi arudi kuja kuntizama ni kwa nafanya nini Na alikuja huku akiwa anaita sasa kitendo cha kuniita kilimfanya Tristan apotema ali pale kabla Ahmad hajamuona sasa yeye alijuaje Ahmad airudia kuniuliza Who is Tristan Sasa Ahmad alikuwa na hasira sana kwa sababu alihisi yani ni kama ninamcheat. Alivyoona sijibu kitu, alishika peni na karatasi akanambia leo ninakuacha. Wazazi wake muda wote walikuwa ni tu nje yani nje ya mlango wa chumba chetu wakiwa wanaoamlia ugomvi wetu. Mlango ulikuwa umelokiwa. Ndio maana hawakuweza kuingilia. Nilivyoona sasa hapa serious. Oh, niliona hapa naweza kuachwa. We, ikabidi nikimbilie mlangoni nikafungua mlango, mama mtu na baba mtu wakaingia akaanza kumshambulia mtoto wao kwa maneno. Unataka kufanya nini? Huo ni hali alionao mwenzako. Kwa nini usimuulize tu kwa ustarabu? Hivi nafikiri kuachana ndio njia sahihi. Si ulimpenda mwenyewe. Haya unataka kumwacha, unamwachia nani? Eh na huyu mtoto tumboni inakuaje? Eh? Hmm. Bila wazazi siku ile jamani kingeumana. Nilikuwa natetemeka yani hadi maini. Chezea talaka we. Alafu wao wenzetu ngozi nyeupe yani kukuacha ndeka sifuri. <laughs> yani huwa hawazagi mara mbili mbili. Yani akiamua kuwa hapa ndo mwisho. Ai 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 ai. I say umeisha. Bwana we kabili sasa. Tuwe kwa kikao, nikahojiwa Tristan ni nani na kwa nini uwe na mahusiano na siri na ili hali una mume wako. Tena ni kijana. Kwa nini mmeo hakutoshelezi? Sasa kabla sijajibu. Ahmad akadakia. Najua kila kitu huwa wanakutana kwa siri. Uenda hata umimba alionao si wako wangu. He? Yamekuwa hayo tena. Sikupenda nijisikie vibaya kwa swala la mimba kuhusishwa pale kwa sababu huyo Tristan hata mjegeje wake si ujui kimo chake. Ahmad aliendelea kusema kwa ushahidi wote anao wa kuthibitisha kuwa mimi na na na, na, na Tristan ni wapenzi wa siri siri. Ndio. Hmm. Sasa alivyosema kwa ushahidi anao wazazi wakamwambia basi ulete. Si ndo akaelete ile flash bwana niliyoikutaga kwenye misuruali yake siku ile. Ai, senye, nye, nye. Kwanza nilihisi ni kama roho inataka kunichomoka kwa sababu kwenye flash sikujua kuna ushahidi wa aina gani. Basi bwana ile flash si ikachukuliwa ikachomeka kwenye TV. Watu tujione eh, kitu live. Ah, mubashara. <laughs> 
Eh, kijacho cha mbamba kilizidi kunitoka. Lakini kwa kosa sasa sijawahi kulala na Tristan, nilijipa matumaini kuwa hakuna bara lolote la kunitirisha. Sasa video zilianza kujiplay I say. Kwanza sikuwahi kufikiria kama Ahmad anaweza kunifuatia kiasi kile. <laughs> Msikilizaji just imagine alienda hadi kule shopping kufuatilia footage za CCTV cameras. Na hisi kuna mudumu wa pale alimlipa kunifuatilia kwa sababu hata video za siku ya pili niliporudi kule shopping nikiwa peke yangu nazo zilionekana kwenye ile flash do. Niliona aibu kwa sababu hii awamu ya pili niliporudi peke yangu. Nilitembea karibia maduka yote nikiwa naulizia kwa hudumu wa kwenye shopping mall centers na picha ya Tristan nikawa naonyesha. Yaani matukio yote yalikuwa wazi kwenye TV. Ndani tupo mimi na mme wangu pamoja na wazazi wake na ndugu wachache tu. Nilishindwa kuendelea kuiteza mele video. Nikaomba wasitupishe tu ili nijieleze kabla sijajielezea mme wangu akawa mgumu kunielewa. Akaaniuliza ni mara ngapi nishakuomba kuniambia ukweli juu ya kitu chochote unachokipitia? Eh? Ni kwa nini kuniambia kipindi nilipokuuliza? Nikashuka chini nikapiga goti mbele ya familia nikaanza kutiririka kuanzia mara ya kwanza nilipokutana na Tristan kule kisiwani tukapendana na kula kiapo cha kulilinda penzi letu lakini mambo yakaja yakaribika kwa sababu ya ile zawadi alionitumiaga Ahmad. Hiyo ndo zawadi iliyokuja kuvunja moyo wa Tristan ikasababisha atakomee kusikojulikana bila kuniaga juu ya sehemu anakokwenda na sababu ya kumtafuta Tristan nitaka tu nimuelezee ukweli juu ya ile zawadi alionitumia Ahmad na pia nilitaka kumfahamisha kuwa mimi tayari ni mke wa mtu ili asije kuendelea kuwa na matumaini ya kuwa mimi na yeye ipo siku tutakuja kufunga ndoa na kitu kinachonitesa hadi leo hii ni angaika kumtafuta Tristan ni kile kiapo cha damu nilicho kiapa mimi na Tristan ya kwamba hatutoka tukatengana hadi pale umauti utakapotenganisha natamani kuona naye ili tukitengue kile kiapo kwa sababu nahisi ni kama bado nipo kifungoni na ninazidi kuteseka kwa sababu maneno Nilojia pia kwa kinywa changu kuwa endapo kama ikitokea nikasaliti mapenzi yangu kwa Tristan basi nisiwahi kukaa wala kuishi kwa amani sehemu yoyote ile. Nili hapa mambo mabaya sana ambayo hayo ndio yanayo nitokea kwenye ndoto kila siku. Bwana 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 bwana. Baada ya kuelezea pale kila mmoja sasa akaguswa. Mume wangu sasa kabidi aniombe msamaha. Akanyanyua pale chini akaanza kunibembeleza ni msamee kwamba oh nisamee mke wangu kwa kuisi vibaya ni kwa sababu tu nilitawaliwa sana na wivu. Nilimwelewa na pia nikamhakikishia kuwa mimi na Tristan hatukwahi kushiriki kile kitendo cha kusuguana hata siku moja. <laughs> Basi namshukuru Mwenyezi Mungu alinielewa bwana. Zikaanza sasa kufanyika jitihada za kunifungua kutoka kwenye hicho kifungo huru ni hicho jiwekaga mi mwenyewe. <laughs> Tristan alitafutwa kila kona hadi akapatikana. Ahmad ali, aliomba kikao na yaka kubali wakapanga kutana huko huko Dubai siku ya mkutano ulipofika. Ahmad akaniambia ni vema twende wote tukaonane na Tristan. Nikamwambia ni saa. Kwanza hmm. ilibidi ni swali kwanza maana ni njemba mbili tena zenye jeuri kipesa. Na kimwili pia zisije zikaanza kupasuana mbele yangu lo. He. Nilikuwa natetemeka hatari. Sasa sehemu tuliyopanga kutana tulipofika tulimkuta tayari Mr. Tristan kashafika pale tukasalimiana tu vizuri nikamtambulisha kwa mai wangu hapo sasa mapigo ya moyo yanadunda ni kama nini yani ndi 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 <laughs> baada ya utambulisho tukaketi mme wangu sasa kabidi aanze na samahani kisha akaelezea dhumuni la kutaka kikao na Tristan ni kutaka kumfahamisha juu ya ndoa yetu na kumuomba mimi na yeye tuondoe viapo tulivyo apiana kwa amani tu ili visimtese yote kati yetu. Asa Tristan alikaa kimya kwa muda. Nye, hmm. nikajua yale niliyoyaona kwenye ndoto ya mtu kubomolea ubongo. <laughs> Nikaanza kumshika mme wangu mkono ikiwezekana nituondoke mapema tu kabla akijanuka. Hata hivyo yeye mwenyewe naye alikuwa pia na chamoto. Sasa wakianza kufiatuliana hapa siji itakuwaaje Arabi. Nilisali kimoyo moyo Mda huo sasa kipresha kinapanda na kushuka. Kinapanda na kushuka. Tristan alikaa kimya kama nusu saa nzima, yani bila kuongea kitu chochote. Just imagine nusu saa nzima. Ikabidi sasa nianze kuhubiri pale. Nikamwambia naelewa the way you feel, but you have to understand, please. Ruhusu amani itawale kati yetu. Ninaamini Mungu ndo alipanga iwe hivyo. Nakuomba Tristan, tumalizane na hili kwa amani. Tayari mimi ni mke wa Ahmad. 
na tunatarajia mtoto. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa ni jambo jema kama tutashindwa kuruhusu amani kabla ya mengine. Kwanza Tristan alifuta machozi baada ya hapo akaniambia sio rahisi kama unavyofikiria. Ila yote haya naisi mwenye makosa ni mimi kwa sababu light kama siku ile ningekupa muda ukanielewesha juu ya hizo zawadi zilizotumwa basi nina imani leo hii ungekuwa pamoja na mimi. Sina budi kuelewa kwa sababu tayari ishatokea ila itanichukua muda kwani moyo wangu ulikukubali kwa asilimia zote. Alhamdulillah tuliamaliza kwa amani japo Tristan aliondoka na maumivu makubwa kupita kiasi tangu siku hiyo. Sikuwahi kuota tena mandoto ya kutisha wala kuona maluelue kuhusiana na Tristan. Nye, hey, nilikuwa kana teseka. <laughs> mara si ni yote siji Tristan anamuua mume wangu, mara si ni mwote anataka siji kunizamisha baharini, mara si ni yote nakimbizwa. Lu. <laughs> Nilianza kuiona dunia chungu mai wenu. Sabada kumalizana na hilo amani karejea kwa kasi ya 4G. Na kumbuka mme wangu alichukua likizo ya kunihendo. Ili anisahurisha ale marumbano kidogo tuliokumbana nayo kipindi ilipozuka hiyo ghasia ya, ya kusiana na Tristan. Jamani nilizungusha kila sehemu nzuri iliyopo huku duniani. Yaani kila siku tuko kwenye ndege tunatalii tu. Hello. Hey, kama ni kuenjoy life, we nilienjoy vya kutosha. Ujauzito ulipofika miezi sita, tumbo likafutuka. Hilo nikawa tasijiwezi kwa lolote. Nikosa natamani ni zetu ili nipumzike. Ilibidi sasa mama yangu aje kunisaidia hadi pale nitakapojifungua. Siku zilisonga baada ya kutimia miezi tisa ya ujauzito nikafanikiwa kujifungua baby boy nye ilizawadiwa bonge moja la mjumba wallahi wanasemaga ukitaka kuzaa tafuta mwanaume anayetaka kuwa baba Siji unanisikia siji unanielewa ukitaka kuzaa tafuta mwanaume anayetaka kuwa baba mwenzenu nilibahatisha japo hapo mwanzo nilinyanyasika kwa Lorenzo <laughs> Ila hatimaye Mungu akaja kunifuta machozi kwa kunipatia Ahmad. Nye jamani wanaume wa Kiislamu jamani ukimbatisha asiyekuwa na tamaa kama kukupenda mbona utaenjoy? Wako romantic the way wanavyoongea da. <laughs> yani Ahmad alikuwa ananikea kupita kiasi hadi nikana jioni yao hivyo. Nilipomaliza uzazi mai wenu sasa ikabidi nianze gym maana nilinenepa nikaa kama pita msechu. <laughs> Sorry nibidi nianze gym niwe kama kajala. Na unajua white men wengi si mnajua wanapenda ni tujitu tupesi tupesi eh hivi ushamuona mzungu yani ile kibonge mneni siji mwenye makalio au hata mchina tu yani mwenye makalio hilo no sawa hapo lakini wao ni watu fulani hivi ambao unaweza kumputa mtu ana pesa lakini hana hata kalio tena yuko flat na wanapendwa vibaya mno basi ikabidi niingie gym kutengeneza mwili bwana nikabadili na mambo ya msosi lengo tu niwahi kupungua kilo nyingi kwa muda mchache na kweli nilifanikiwa ndani ya miezi mitatu kwenda minne ule mwili wangu wa kimismisi ukawa sasa umeshaanza kurudi na hapo bado sasa tulikuwa tujaanza kubanjuana <laughs> yani nitaka nipungue ili siku tukija kukutana na mume wangu kwenye show oya anibebe staili zote bila kuchoka sasa nipomaliza miezi kadhaa ya uzazi my mom aliondoka kurudi bongo tayari nilikuwa nishatenga maana yani niko fit cal fit baada ya mama kuondoka nikaona sasa huu ndio muda mzuri wa kwanza kutafuta baby namba tatu. <laughs> eh mchezaji namba tatu hapo nilikuwa natafuta na vile sasa baby alivotoka handsome nikatamani Ahmed anipe mbegu nyingine ya kike alafu ndo tupumzike yani tulee siku hiyo nakumbuka bwana mme wangu aliporudi kutoka kazini nilimkaribisha nikamtengea maji ya kuoga alipoingia bafuni mimi huku sasa chumbani nikamnyonyesha mwanangu vizuri akashiba ndi nikampeleka chumbani kwake baada ya hapo nami nikaingia bafuni kuondoa harufu ya maziwa mwilini nilipotoka bafuni nilifungua ile taulo fupi bwana niliokuwa nayo kifuani kwangu nikaanza kujifutafuta maji mwilini kumbuka hapo niko uchi <laughs> na mume wangu kavaa kiboksa tu kajilaza kitandani lengo langu yani ilikuwa ni kumtamanisha tu Niliendelea kujifuta futa maji huku nikiwa najitazama kwa kio mume wangu naye sasa akawa najidani ni kama vile ni <laughs> kama hanioni kichwani nikawaza hapa mm, we usinitanie bwana yani we nakufuata hapo hapo kitandani leo lazima kieleweke nilimfuata Ahmad pale kitandani nikamlalia kifuani nikamtoa ile simu yake nikaiweka pembeni kisha nikajisogeza mdomoni kwake tukaanza kupeana romance bwana Tulipeana romance hadi nikaisi sasa kuloana kwenye tamu yangu. Taratibu. Nilianza kumpapasa mme wangu pale kwenye muogo wake. Ilikuwa na washo jamani. Hey, hatari aise. 
Mume wangu alinlaza chini, akanitanua miguu yangu vizuri tu kisha akaanza kunichezea kwa kidole pale katikati. Nye, <laughs> nilikuwa nasikia ni utamu usioelezeka. Kila aliponinyonya yani jinsi ni kama niko kwenye ulimwengu wangu peke yangu kwani. Nilishindwa kuzizuia sauti zangu za mahaba zilizokuwa zimetawaliwa na upwiru ndani yake. Nilianza kumlilia mume wangu nikimtaka aniingizie dudu lakini akawa hataki. Nitamani kumbaka mjue. <laughs> Ama dai niambia tunahitaji kupanga kabla kuanza kunyandwana ili kuweka mikakati mizuri ya kumlea mtoto wetu akue vizuri bila tabu yoyote. Mm. Huyu anaongea nini huyu bwana si anipe tabu kwanza? Ah bwana mimi na kiu mwenzake afa anaanza siji kuni kama nanichelesha chelesha tu. Baby, what are you talking about? Please, naomba nifanye. Mimi mwenzako na hamu eti. Nilizidi kumsi ajali hamu zangu, lakini aliendelea kuninyonya na kuniingizia kidole chake hadi nikakojoa. Kidogo steam sasa zikazi zimefaje zimepungua, lakini sasa muhogo ni muhogo tu msikilizaji. Yaani mimi nilikuwa nataka niingizie muhogo bwana. <laughs> Kidole hakiwezi kutibu nyege bwana hata siku na moja. Sasa nivona Ahmadi ananipotezea muda. Ikabidi nimkalie kwa nguvu na vile sasa dudu yake tayari ilikuwa imeshasema mawema we sikupata tabu nilikalia na kuanza kuikatekia kidogo kidogo na ya akaanza naye kunipa ile ushirikiano huko akiwa analamika kuwa mtoto wake bado mdogo <laughs> sasa mimi kanajiambia tu wewe lamika tu kikubwa unisugue hivyo hivyo hmm. ili moto wangu uzime basi bwana Ahmad akawa ananifanya utamu sasa utamu ulipomzidia akawa haongei chochote zaidi ya kunisugua tu kuninyonya na kunitomasa na kugulia utamu kimoyo moyo tu nikaa na muomba Mungu mme wangu akikojoa tu hizo mbegu ziani zikatungishe mimba ya mtoto wa kike nitaka nipate kiarabu cha kike kije kiwe kibesti chake maila <laughs> alafu hata sikuwa nafikiria kuwa mtoto wangu bado ni mdogo na vile tu mama yangu aliondoka akaniachia ule ujumbe wa Kiafrika wa Zahara karaka ubakize kulea tu <laughs> mtoto wake nyakiusa sasa nikawa naikatikia huko nikiwa naendelea na maombi ya kudungwa mimba ya mtoto wa kike em fikilia uke wangu ulivyokuwa wa moto alafu mnato na kibikla cha mchongo kwa mbali aush ah <laughs> yani kile ilipokuwa inaibuka na kuzama mimi niliishia kugulia utamto niliendelea kumuomba mme wangu anifanye vivyo hivyo asichomoe oh <laughs> hani nasikia utamu Yaani alikuwa ananisugua vizuri huyu jamani. Ah, mume wangu alikuwa ananisugua vizuri. Kana mwambie nakupenda wewe tu. Ndio unanifanya nikujoe. Sikuachi. Hapo nilipiga yoe la hatari huku nikiwa sana rusha kojo. Ni baada mume wangu sa kuigusa gururi yangu kisha akaichomwa dudu yake ili kunipa nafasi ya kujoa. Kipindi sasa naendelea kurusha kimkojo, hani wangu akawa ananisugua na dudu yake kwenye kisimi changu. Jamani ilikuwa nasikia utamu wa hali ya juu. <laughs> baada ya kujua mai wenu sasa kabili nijitanue vizuri hani wangu alinyonya yani hapo ndo kwanza tukawa tuna uanza mchezo upya nikawa nanyonywa huku nasuguliwa na kidole kwenye kisimi da nijikuta naongea lugha nisizozielewa oh ramakate eh hey, babu yo eh hey. ilipofika time ya mwangu kupizi <laughs> nikashangaa na chomoa na kujolea pembeni i was like baby why unafanya hivyo <laughs> Mimi kwa nataka kuzaa mtoto wa kike bwana. Ah. Niliongea kwa uchungu hadi machozi yakanilenga. Sasa Ahmadi ikabidi anituliza akaniambia I know honey, lakini sio sasa hivi, right? Basi alinielewesha nikamuelewa tulipanga kupata mtoto mwingine baada ya miaka mitatu kupata juu. Mwanangu huyu mdogo wa kiume alipofikisha umri wa mwaka mmoja, nilipanga safari ya kurudi nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kumtembelea rafiki yangu Rosina ambaye huyu ndo mtu pekee alinyanyua mara ya kwanza nikaanguka lakini ya kuchoka airudia tena kuninyanyua mara ya pili tena kwa moyo mmoja na ndio maana nikafanikiwa kusimama nampenda sana besti yangu kwa hiyo siwezi kusahau wema alionitendea katika maisha yangu um, kwa sasa sio marafiki tu bali tunaishi kama ndugu nilipokuja Tanzania bwana we ilinibidi nimpelekee mwanangu kwa ndugu wa upande wa baba yake kwa sababu humwambii kitu maila juu ya hao watu. Mwanangu pia anampenda sana baba yake. So ilimbidi tu twende kumtembelea baba yake and bado yuko na Brandina. Na hisi alipona kuwa tayari nimeshamove on. Siwezi kumrudia ilimbidi naye arudi kutengeneza ndoa yake na Brandina. 
Kwa sasa mimi na mzazi mwenzangu Lorenzo tunamaelewana mazuri sana na tunamjengea future nzuri mtoto wetu Myla. Lorenzo anagharamikia mahitaji yote ya mtoto haswa katika upande wa masomo na vitu vingine. Mke wake ambeni Brandina tunapeana salamu japo sio marafiki sina wadui naye kwa sababu nilipo ni pazuri zaidi ya pale nilipokuwa. Mtoto wangu akijaga vacation Tanzania huwa anaenda kwa mama yake wa Kambu ambaye ni Brandina so siwezi kumchukulia vibaya au eti kumwekea chuki na ili hali naye kuna muda huwa anahusika kwenye malezi ya mtoto wangu Maila. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniongoza katika kipindi chote kwenye magumu kwa sababu amenifanya kuwa imara na kwenye ras kuacha kurejesha shukrani kwake. Nina furaha tele kwenye ndoa yangu. Mume wangu ananipenda sana, familia yetu ni familia bora iliyotawaliwa na upendo, amani na furaha. Kwa hiyo mpaka hapa tu msikilizaji. Comment, uniambie chochote kwenye comment kipi ambacho kimekufurahisha zaidi. Nani aliyekukosha zaidi katika simulizi hii ya Fiona? Ni washukuru wote mliofuatilia simulizi yangu na hayo ndio maisha yangu tutaonana wakati mwingine endapo kama lipo utakalojitokeza maishani na maisha ni historia tu na kwa vile bado tunaishi basi tutaendelea kutengeneza historia nyingine so thank you guys na wapenda sana na mtunzi baby love katika simulizi hii ya Fiona ameishia hapa nilie kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki ya kwa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi Nikutakie usikivu mwema wa simulizi zingine zinazoendelea na kupenda sana msikilizaji wangu bye bye